。第一章，她是陆家那个被抛弃的女儿。你只有两个月的时间了。从医院出来，拿着报告单的陆英寒，苍白着脸站在医院小花园，好笑的嘲讽着自己。就在昨天，他高高兴兴的从奶茶店打工回家，给自己买了块小蛋糕来庆祝自己的生辰。结果在蛋糕入口的那一刹那，内脏就像被人用刀割一样，剧烈的疼痛让他扛不住，晕在了那150元一月的破旧租房里。这疼痛他熟悉了两个月，一开始还有点担心，但是看身体没什么大碍。为了省钱，就没有去医院检查。但是这一次，直接让他破了大财。他竟然在自己二十岁生日这天被查出了绝症。这消息让一向坚强乐观的陆英寒也不知道要用什么心情来面对，浑浑噩噩地坐着公交车回到出租房。他看着又老又破旧的房间，这才堪堪回神，放下手里的报告单。陆英寒无言地打扫着房间，咚咚咚，英寒啊，在家吗？哎，沈阿姨，我在。揉了揉有点发酸的眼眶，陆英寒上前打开了木门。房主沈怡和他的朋友在门口笑眯眯地看着他。英寒，我来收这个月的房租了。哦，好的，沈阿姨，我转给你。陆英寒赶忙拿起手机，找到沈怡的头像，给他转了房租。沈怡看到转账后，笑容更加灿烂。好嘞，收到了。英寒，有什么需要直接跟我说就好了。嗯，放心吧，沈怡，我现在什么都不缺。谢谢你啊。沈怡跟他客气了几句，随后重重的关上了木门。一直跟在沈怡身后的那个朋友，马上抓住他的手臂，凑近沈怡询问着：“咋回事？他一个小姑娘，怎么住这种地方？”这不就是你当时随便建的一个仓库房吗？怎么还变成出租房了？哎,哎，我也不想的。但是这姑娘当初一直央求着，我这才答应下来的。这一百五十相当于水电费了。沈阿姨说完，扭头看了一下木门，更加拉近自己跟朋友的距离。我悄悄跟你说，这件事儿你可别说出去。听说这姑娘就是之前陆家赶出来的那个大女儿。什么？陆家是那个豪门陆家吗？沈阿姨赶紧出手捂住自己朋友的嘴，就知道这婆娘会控制不住自己的音量。你小点声。陆家以前不是丢了闺女吗？说是陆家的夫人想女儿想失心疯了，陆家好像怪她没照顾好妹妹，说她故意的，就把她赶出来了。说到这儿，沈阿姨眼神点了点木门，示意朋友这个人就是陆英寒。后面的事情大家都知道了，因为当时京城顶级豪门丢了小闺女，并赶走这所谓的恶毒大闺女这件事情，可谓是人尽皆知。沈姨的朋友皱紧了眉头，这姑娘看着很乖啊，看着就不像是做这种事情的，谁知道呢？有钱人的心思，我们普通人哪能理解？这么讨厌自己亲女儿的，说不定很有可能是外面养来的嘞。两人虽然拉近了距离，但是他们却忽略了这里的隔音能力根本隔不了他们的大嗓门。陆英寒从头到尾听得一清二楚，他手里又拿起了医院的报告单，脑海里恍惚地想起年幼时的记忆。那时候自己才十几岁，因为妹妹说要出去玩，要自己陪着去，没有办法拒绝的陆英寒没有办法跟着一起偷偷出了门。这是妹妹的要求，也就是那一天，妹妹就是去了联系，自己怎么也找不到她。她走遍了那一整条街，脚底走出血泡，也没有停止寻找。她害怕。不仅害怕妹妹失踪会出危险，也害怕本就不待见自己的陆家会对自己更加厌恶。终究是纸包不住火，陆家知道小女儿失踪后，直接就炸了。陆英寒人呢？叫他滚到我书房。那天晚上，陆英寒在自己的小阁楼单间，一直坐在床上，脚底血泡已经破碎，一直淌着血水，也比不过他冰冷的程度。颤抖着咬着自己的指甲，陆英寒恐惧的打开了陆雄的书房，里面赫然坐着陆家的四位男士。书房的门缓缓关上，陆英寒的心也缓缓下沉。铺天盖地的谩骂和责怪，让十几岁的陆英寒根本没有反驳和解释的机会。他已经窒息了，拿着报告单的手一下用力的攥紧，心脏一阵阵的抽痛着，带动着还在微微作痛的内脏。陆英寒大口的喘气着，胸口如刀刺中一般的抽痛着。他记得，他绝对不会忘记陆雄说那些话时那厌恶的眼神和冷冰冰的嘴脸。这可是自己的亲爸啊，让他连脚底的剧痛都感受不到，甚至感受到了冷意。第二天，自己脚底的伤口还有身上一些擦伤已经开始红肿，但是他们还是赶着自己离开，没有一点犹豫。离开陆家后的他来到了福利院。没人安慰，迎来的全是嘲笑和欺辱，甚至这种折磨一直持续到现在。就因为她是陆家赶出来的女儿，如果如果当初不是自己不答应妹妹出去，那自己会不会就跟其他普通的孩子一样，快快乐乐的上学，安安稳稳的工作，然后平淡的结婚生子？越想，陆英寒的头越肿胀的痛。他赶忙让自己停止这种负面的思想，调整呼吸，让自己不那么疼痛。良久，他的眼角终于泛滥起了泪珠，赶忙用手捂住眼睛。陆英寒咬紧嘴唇，用力的呜咽，忍不住的哽咽从鼻子里发出声音，都被他硬生生的吞下。抑制住哭声，他没法嚎啕大哭，他找不到任何理由让自己这么发泄。哭过之后，生活就能重来吗？就能改变现状吗？自己还能活下去吗？并不会，反而更加的让自己知道他是多么的可怜。哭了几分钟的陆英寒，呆呆的坐在残破的木椅子上，他任由鼻涕眼泪在自己脸上纵横。待了好一会儿，他重重的的擦干脸上的泪水，从发白的帆布包里拿出一张撕了一半的白纸和快要写完的水笔，愣了会儿，他丢掉了这两样，重新从包里拿出自己之前舍不得用的白纸和水笔。开着那灯芯，认认真真的写着什么。一个月后，陆英寒收到了奶茶店的工资，他就辞退了工作，也退了自己的房租，背着简陋的背包，携带着自己的余额，他做了他一直想做的事情。他在全
，记者们纷纷前来采访。他们经过当地警方同意，看了这具尸体的案件照片。照片上，这具尸体双手放在胸前，虔诚地躺在地上。从他的衣服里找到了三张纸，一张两年前检测出来的绝症报告单和密密麻麻写着旅游计划的纸之外，让那记者眼眶泛酸的是另外一张，那撕了一半的白纸上，娟秀的字体仍认真真的写着：“希望不要有来世。”第二张，重生，小姐，您可以起床了。温柔慈祥的声音传入陆英寒的双耳，身体酸软的同时。陆英寒的心是直接震惊到极致啊！自己不是死了吗？不是找个地方安安静静的走了吗？小姐是在叫我吗？这个声音怎么感觉这么熟悉？奋力的睁开酸涩的双眼，陆英寒用力快速的眨巴了几下眼睛，顺着声源看过去，一张慈眉善目的老爷爷的脸蛋在他眼里逐渐清晰。管管家爷爷，小姐有何吩咐？这下陆英寒身上也不累了，直接起身。管家爷爷，是你救了我吗？啊！您说什么小姐？还笑眯眯的管家听到陆英寒奇奇怪怪的提问，他的笑容消退，一脸懵的看着陆英寒。陆英寒此刻也分不清是现实还是梦境了，他直接开口就问道：“管家爷爷，你也下来了吗？”“小姐，我是我还没能理解您的意思，我应该下哪去？”这下轮到陆英寒懵了，一老一小就这么看着对方，眼里写着大大的疑惑。陆英寒赶忙起身下床，当他的手摸到床边时，他的心再一次咯噔一声，宛如冰窟般冷。他抬起自己的手，仔细的反转观看，不可置信的摸了摸自己的身体和脸蛋，还观察了一下四周，这里的一切。都是那么令人熟悉，难道死后还要在下面重新来一次吗？陆英寒是真不会了。管家爷爷这一下也有点慌神了，他上前温柔的蹲在陆英寒面前，面露担忧。失礼了，小姐。这位优雅的绅士脱掉了自己的白手套，扶了扶自己的金丝框眼镜，神情严肃的摸上陆英寒的额头。没事啊，小姐，是不是最近给大少爷做助眠香囊给累着了？助眠香囊这个词就像雷达一样，促使陆英寒看向那又土又旧的木桌子，上面铺满了自己为这位大少爷采摘的助眠植株，还有缝了一半的囊袋子。床旁边是一面脏兮兮的落地镜子，陆英寒扭头看过去，赫然看到的是娇小玲珑的自己，身上穿着略微发白的睡衣，还有微微发黄的皮肤跟发质。啪！重重的打了自己一巴掌，清脆响亮的巴掌声直接让管家吓破了魂。哎呦喂，我的小姐，您这是怎么了？快住手！陆英寒不止打了一下，他不停的抽倒着自己，眼眶里噙满泪水，一下又一下的来发泄自己心中的不甘与委屈。回来了，自己回来了，而且还是小的时候，上一世的痛苦。难道还不够吗？为什么要让自己再回到这个地方？为何是自己？陆英寒心里一遍一遍地问着，豆大的泪水肆无忌惮地从他眼眶流出，流过他那红肿的脸颊，双手被管家爷爷死死地抓住。陆英寒低着头，任由泪水鼻涕往地上掉，但愣是没有大声哭出来，只是颤抖的双肩和越来越弯的脊背，看出来他的情绪。管家爷爷瞪大了双眼，他的瞳孔微微颤动着，更加用力抓紧陆英寒的手，不让他自残。唇瓣上的白胡子随着鼻息颤抖着。不知为何，看着眼前这个小小的、受到露骨的小姑娘这般哭，他的心也随着她那用力的出气声而撕裂的酸痛。小姐，哭吧。许久，管家轻声用气带着音说出口，喃喃的温柔声让陆英寒心里稍微好受一点，逐渐回神。回来就回来吧，日子还是要过，不是吗？想到这里，陆英寒彻底冷静了下来。他抬头不好意思的看向眼眶也是微微红的管家，眼前这位满眼心疼自己、白发苍苍的老爷爷，是自己在陆家唯一的避风港了。管家爷爷，我没事了。见陆英寒恢复了理智，不再哭泣，管家也松开了手，赶紧抽出胸前的手帕，轻柔的擦了擦陆英寒的脸，没事就好，我给您倒一杯水，补一补水分。给他擦完，管家起身跟陆英寒说一声，去厨房拿热水壶去了。他没敢问，他到现在心都还在瑟瑟发抖。从小姐身上传来那浓郁的绝望气息，他不想再感受一次。扭头看了看陆英寒房间的方向，管家爷爷摇摇脑袋，长长的松了一口气，眨巴了一下酸涩的双眼，他快步走向厨房，得赶紧给小姐喝水补水啊！留在房间的陆英寒就这么站在中央。环顾着四周，白色的墙壁，有点年代的家具，其余什么都没了。卫生间还要他起来爬去外面上。陆英寒回到木桌上，把弄着自己去采摘的这些助眠的植株，还有绣的歪歪扭扭的香囊。管家爷爷说是给大少爷的。陆英寒秒顺冷哼出声。陆家大少爷，陆氏企业的接班人， 2 5岁单身的钻石王老五，长得好看有气质，头脑聪明又自律。在京城，除了跟他同起同坐的谢家，见到他时不用看脸色，其余的都必须低着头舔着脸。但是上一世的陆英寒知道。大少爷陆建森为了让陆家在京城名声不掉，没日没夜的工作加班，导致患上头疼失眠的症状，每天睡不好觉，精神状态越来越差，但是却没有办法治好。上一世自己为了不让他头疼，每天晚上都会给他送去一杯放入对睡眠好的维生素 B。现在定是以为陆建森习惯了他，想得寸进尺的拉近关系。呵，陆英寒，你还真是贱！二话不说，他收起了针线，还没绣完的香囊和那些助眠的植株全部扔进了垃圾桶里，没有一点留恋。管家爷爷也拿着热水壶过来。小姐，喝点谁补一补，而且刚睡醒，您可以暖胃。管家爷爷进来后，冷脸的陆英寒一下子变得温柔起来，笑眯眯的看着眼前这位长得慈眉善目的老爷爷，谢谢你，管家爷爷。
，小姐，这难道是要放弃跟大少爷拉近关系了？第三章叫不出口，小姐，我们要不去吃早饭？管家爷爷马上调整好自己的心态，微笑着面对陆英寒，吃早饭。陆英寒的记忆如同大海般慢慢的回来，这些都是他不想回忆的过去。他在心里冷哼出声，但是脸上露出为难之色。管家爷爷，我昨晚做了噩梦，昨晚还被吓醒，现在没有力气去餐厅，你能帮忙把早餐送到我房间里来吗？陆英寒抬头，湿润的双眼看向管家爷爷，双手暗自在底下搓着。看着陆英寒眼底下那淡淡的黑眼圈，这位老绅士心里一顿心软。好的，小姐，我这就给您去拿。微微鞠躬，管家爷爷马上小碎步走出去，给陆英寒拿早饭去。在管家出去的那一刻，陆英寒马上走向土爆了的床头柜，看向上面的日历。咦，六，我13岁的时候被赶出来，现在是7岁，还有6年时间。陆英寒嘴里喃喃自语。不一会儿，他不满的皱皱眉头。6年时间，他还要在这个家里待6年时间。回想起家里人对自己的态度可有可无的样子，陆英寒现在是一秒钟都不想待。烦躁的皱了皱眉头，他现在的脑子很混乱，想要记起来这几年有没有什么重要的事情，但是所有画面都一股脑的全部冲往陆英寒的脑袋里，根本无法想出一件清晰的事情。算了，躺平，等吃完早饭自己再好好的写一写。陆英寒这么想，他也是这么做的。再一次回到自己的小床上，双手乖巧的叠放在小肚肚上面，脑海里慢慢的一件一件的回想着这几年自己知道的大事情，一边想着，一边等着管家爷爷的早饭。而从厨房回来拿早餐的管家爷爷却没有什么好心情了。回想着刚刚自己去厨房拿陆英寒的早餐，老爷跟夫人一句都不过问小姐，所有注意力全部都放在小小姐身上，眼里充满了慈爱。大少爷也一本正经的坐着，给自家小妹夹菜吃。管家看了一会儿，马上扭头，长长的叹了一口气：“嗯，怎么了，刘管家？没什么，你们好好工作。”在厨房的工作人员们听到刘管家的叹气声，皆是大吃一惊，忍不住抬头询问。拿到早餐之后的刘管家直接奔向陆英寒的房间。今早的餐厅。刘管家有点待不下去，小姐吃早饭了。回到陆英寒的房间，刘管家收敛了情绪，走进房间，入眼的却是陆英寒乖巧的睡姿。小小的他跟五岁的小小姐没有什么区别，甚至比小小姐还要瘦弱一点。双手就这么叠放在肚子上，整个人躺得笔直，眼底的清带暴露了昨晚陆英寒并没有睡好觉。刘管家的呼吸都变得小心翼翼，手里的餐盘放也不是，不放也不是，最终还是上前轻轻的给陆英寒盖上被子，让他继续休息。许氏重生回来有点累，当陆英寒再一次醒来的时候。已经是傍晚五六点了，房间一片昏暗，外边也没有什么动静，空荡荡的胃强烈的叫嚣着，让陆英寒不得不起身去厨房吃一点东西。昏昏沉沉的起来，陆英寒摸索着来到厨房。今天老爷跟夫人应该是带妹妹出去吃饭了，所以厨房一个人也没有。陆英寒的心情瞬间好到爆炸，太好了！来的时候还想着，要是碰见这些家人，自己要用什么样的心态去面对。但是现在这黑沉沉的餐厅跟厨房，在陆英寒眼里，别提有多顺眼。打开冰箱，小小哥的陆英寒拖了一条板凳过来，仔细的扫视着里面有什么食材，高级的和牛肉。还有鱼子酱等，一看就很贵的食材，陆英寒是看都不带看的，直接看向最后一层粗粮，拿了一根玉米，关上了冰箱的门。这一根玉米，他两只手都抱不过来，足够顶饱的。陆英寒又拖着椅子来到开关处，吃力的爬上去。刚开灯，陆剑森严肃的脸忽的出现在陆英寒的视线里，啊，吓了一跳，手里的玉米直接掉落在地上，滚得越来越远。干什么？陆剑森双手交叉暴臂，看着陆英寒吓得惨白的小脸，看着自己，凌厉的眉峰皱起，审视一般看着陆英寒。两人就这么静默地对视着，没人开口说话。陆英寒心疼的目光看向掉在地上的玉米，略微不满的抬头看向这个所谓的大哥陆剑森。陆家长子今年26岁，是实实在在的钻石王老五。自从前年从父亲陆雄手里接管了陆氏集团之后，陆家和集团的地位在京城又增高到一个不可估量的位置。这就是长子陆剑森的实力。据说在他上党第一天，就雷厉风行的把集团里一些老蛀虫全部给拔除干净，后路也没有给他们留。这是陆英寒所知道的所有信息。之后自己就被赶出了陆家。再也没有接收到关于陆家的所有消息。许是太久没见到自家人，陆英寒此刻有点尴尬，也有点不适。他现在只想捡起玉米逃离这个地方。陆剑森的眉头越皱越紧，怎么不会说话了？问你的问题为什么不回答？这命令式的语气让陆英寒的尴尬一下子消失殆尽。他看了一眼陆剑森，语气淡漠，就是饿了，想过来厨房看看有什么吃的。陆英寒回答了，但是陆剑森的脸色更难看了。印象中，陆英寒面对自己都是唯唯诺诺，不敢大声讲话。甚至都不敢跟自己对视，声音也是软软糯糯的，叫着自己森哥哥。昨晚还小心翼翼的端着茶水跟夜宵来自己书房，跟眼前对自己爱答不理，甚至可以说是疏离。陆剑森暴毙的手放下，他微微眯起双眼，盯着捡起玉米的陆英寒，心里有点不爽。好好说话，现在连称呼都不会好好说了。擦拭玉米的手一顿，陆英寒背着光看向双手插兜的陆剑森。重生回来的他，自认为会很好的面对陆家人，但是当事情再一次发生在自己身上。陆英寒依旧觉得心脏如千针扎心一般的刺痛和委屈。才七岁的陆英寒抿紧自己的嘴唇，拼命忍住自己的呼吸，没有在陆剑森面前失
，弄得他的脑袋开始刺痛起来。我去煮玉米。陆英寒丢下这句话，直奔厨房，不想再理陆剑森。陆剑森不知怎的，心里的怒火一下子上来了，语气加重：“陆英寒，你是在跟我闹脾气？这是肯定句。”拖着椅子来到厨房的陆英寒浑身一抖，刚回来，面对大哥的恐惧还没有完全消散。在听到陆剑森夹杂怒火的质问，陆英寒心里发慌的想转身跟陆剑森解释，紧紧握住玉米的双手，直接捏爆了几粒玉米，强迫自己冷静下来。陆英寒深呼吸，转身面对陆剑森：“我没有，我只是饿了，想过来煮一根玉米吃，跟刚才一样，依旧淡漠疏离，就像要刻意跟陆剑森保持距离一样，让陆剑森特别的不爽。”张开口欲要说陆英寒什么，直接对上了他那双水灵灵的大眼睛。这是陆剑森头一次正视陆英寒，干枯有点泛黄的头发，微微姜黄的皮肤，瘦弱的身子，身上穿着陆轩瑶不要的睡衣。已经洗得发白，这视觉冲击直接让陆剑森闭上了嘴巴，只能看着陆英寒熟练的拿起高压锅，往里面灌水放玉米，并且轻松的打开煤气灶，等着高压锅发出呲呲声。厨房再一次陷入尴尬的境地，就吃玉米，冰箱里还有很多的食材，你可以叫刘管家过来帮你做。你现在一个人煮玉米，是觉得我们亏待你了？陆剑森看着陆英寒瘦的露出脊椎骨的背影，沉声提问。陆英寒扭过脑袋，眼神平静的看了一眼陆剑森，我只是饿狠了，想吃点东西，填点肚子，不想说什么了。越解释越乱，他爱怎么想就怎么想吧。这时候，高压锅也开始躁动，发出刺耳的呲呲声，缓解了一下这尴尬的氛围。昏暗的灯光下，陆剑森看着陆英寒瘦弱的背影，有一丝的恍惚。他的心脏有一瞬的跳动，似乎要直接冲出他的胸膛，堵塞住他的呼吸，让他有点难以忍受。鬼使神差的走上前，想要触碰陆英寒。这样的陆英寒，好陌生，虚无缥缈的，根本抓不住，随时可以消失在他的眼前。此案，陆英寒拔掉了高压锅上面那个嘴，让他释放里面的气体。这声音让陆剑森回神。奇怪的看了一眼陆英寒，拿起自己的杯子泡了一杯咖啡，回到了自己的书房。暗沉的房间让陆剑森根本提不起劲工作，揉了揉皱紧的眉心。他拿出手机打电话给刘管家，刘管家过来做一份晚餐。好的，大少爷，你有什么想吃的吗？不是给我的，是给小姐的。小姐，刘管家心里微微一顿，小小姐跟着老爷夫人出去吃，这个小姐应该就是陆英寒。虽然不清楚为什么大少爷会想到了小姐，但是不妨碍刘管家的心情，肉眼可见的变好。好的，大少爷，我会做好饭菜送到小姐的房间的。那大少爷，你有什么想吃的？我不用，就这样挂断了电话。陆剑森的脑子终于恢复了平静，打开笔记本电脑，埋头工作。陆英寒抱着玉米，边啃边回房间。一天没吃饭，此时手里的玉米吃进嘴里，别提有多香甜。刚回房间，一半还没有啃完，刘管家就笑眯眯的端着饭盘子进来了陆英寒的房间。小姐，这是大少爷让我给您做的晚饭。小姐，您怎么在吃剩玉米？您要实在饿的话，您可以找我，让我来做呀。刘管家赶紧放下饭盘子，不等陆英寒解释，直接抢走了他手里的玉米，满眼担忧看着陆英寒。拿出手机就想叫家庭医生，直到手里玉米的清香和甜味充斥刘管家的鼻子，这才稳定住他慌乱的心。嗯，熟的，不相信的掰下一粒放进嘴巴里，是熟的。小姐，您是拿什么煮熟的？高压锅。死！刘管家直接倒吸一口冷气，就差掐人中了。小姐用高压锅煮玉米这件事情，比小姐生吃玉米还要可怕。您一个人煮的，有没有受伤？管家爷爷是真的慌了，上下左右给陆英寒全部检查了个遍，没有一点受伤的迹象。奇怪了。小姐是什么时候学会用高压锅的？小姐，您要是呃，下次直接来找我，知道了吗？高压锅对您来说还是太危险了，知道了。管家爷爷，陆英寒笑眯眯的看向刘管家，眼里充满了一丝温度。小姐，这个是大少爷让我给您做的晚饭，我们吃晚饭吧。陆英寒看向桌子上丰盛的晚餐，上前抽走刘管家手里的玉米。管家爷爷，这个玉米我也快吃完了，晚饭你就送回去好了，我这一根就够饱了。可是，小姐，这可是大少爷专门让人给您做的呀。回想起早上小姐那弯曲的脊背。刘管家选择闭嘴，只能把晚饭送回陆剑森的书房。大少爷，小姐说她玉米吃饱了，让我把晚饭送给您。陆剑森的脸色一下变得黑沉起来，桌前的饭菜秀色可餐，他却一点胃口都没有了。陆英寒，这是什么意思？年纪到了叛逆，用这种方式博取家里人的关注。昨晚还乖巧的给自己送茶跟宵夜，今天就开始闹脾气，果然没有遥遥懂事。知道了，刘管家，这晚饭你们分着吃吧，我不用了。以后小姐的事情不用跟我说了，明白了就下去吧。是，端着饭菜走出书房。刘管家无奈的摇摇脑袋，这一个两个的，怎么都这么倔。但是这个家对小姐确实不怎么友好。自从小小姐出生之后，大家的视线全部都在小小姐身上。年仅两岁的小姐不得不学会察言观色，抛开自己的任性和小孩子脾气，看着自己家人的脸色表情来做事。这要是哪一天小姐偷摸离家出走，他们可能也不知道。第五章疏离。陆英寒啃着玉米，脑子里想着这几年会发生的事情，用自己稚嫩的双手写在从刘管家那里要来的白纸上。七岁的时候，谢家老将军退休。并让其大孙进入部队深造。八岁的时候，人们开始关注短视频，我可以从这里入手。九岁的时候，瑶瑶进入贵族学校，因为名额不够，所以送我进入了公办
。零零碎碎的记起自己记忆最深刻的事情，但是还有一些记不起来。陆英寒直接放弃不想了，一张白纸上愣是没写满一面，可惜的叹了一口气。上一世满脑子就想着怎么样跟家人拉近关系，不怎么关注外界，除非很大很大的事情，自己才会有所耳闻。后悔啊，哎，走一步是一步吧。现在自己能做的，好像就只有短视频，看看能不能发展起来了。就算发展不起来也没有关系，自己什么功没有打过，一百五十元的棚自己都住过，这些算什么？洗漱过后躺在床上，看着手上这张白纸，陆英寒小心翼翼地把它折好，放在枕头底下，沉沉的睡去。深夜，陆家的书房还彻夜亮着，陆建森揉搓了一下酸涩的双眼，习惯性的伸手向旁边抓去，却抓了个空。森哥哥，这是助眠的茶，你不怎么吃晚饭，这是给你准备的宵夜，工作别太辛苦了哦。陆英寒乖巧的模样开始在他脑海浮现。今天在厨房和他对视，他眼底的黑眼圈已经变得浓郁。他坚持给自己送宵夜是从什么时候开始的？记得自己从爸爸那里接手后，这杯茶就出现在自己手边了，好像有三年多了。陆英寒现在几岁了？陆建森拿茶杯的手颤抖了一下，平静下来的心又开始烦躁，头开始刺痛起来，习惯性的皱起眉头。太阳穴突突的让他的脑袋痛到一个不怎么舒服的程度，伸出双手揉了揉发长的太阳穴，脑海里回想着回忆中让自己放松舒缓的按摩。一双瘦弱的小手，认真的帮自己揉着太阳穴，让自己疼痛的脑袋变得轻松。迷迷糊糊的睁开眼睛，陆建森的心下一惊，给自己做事的一直都是陆英寒。可是今天的陆英寒是那么的陌生。陆建森坐在椅子上沉思了一会儿。第二天清晨五点半，陆英寒睁开沉重的眼皮，迅速的眨巴眨巴，让自己清醒。他不想跟家里人一起吃早饭，这个点刚好，刘管家和其他阿姨们都醒来，准备做早饭了。开开心心的走进厨房，陆英寒微笑的在看到餐厅里坐着的人时，一下僵住了，进也不是。不进也不是，坐在主位的陆雄已经看见他了。哎，在心里重重的叹了一口气。陆英寒还是选择走进去。早上好，礼貌的对着这个不怎么跟自己交流的父亲打了个招呼。陆英寒乖巧的拖着凳子和垫子坐了上去。陆雄的眉头瞬间皱变。陆英寒，嗯。陆英寒疑惑的看向陆雄，这个语气自己再熟悉不过，是陆雄在表示不满的时候，语气尾音会微微上扬，但是他不明白陆雄在不满什么。陆雄看他清澈、充满疑惑的双眼，他噎住了话语，他的眉头越皱越紧。已经皱出了一个川字。要不是早上早起看见这个女儿，陆雄可能一直都想不起来，昨天一天没有看见她。今天的态度是僵硬无比，不像平时一样叫自己爸爸。虽然更加大胆的跟自己对视，可两人之间的隔阂在逐渐形成。这是干什么？小小年纪跟自己的亲生父亲闹关系，要远离？年纪不大，脾气不小，这是陆雄第一时间想到的，跟陆建森想的一模一样。陆雄心里把陆英寒跟陆宣瑶从头到尾对比了个遍，心里对陆英寒的不满更深。起这么早是要做什么？没什么，就是饿了就起来吃了。饿了，那你昨天早上也是这个点起来吃饭的？那你中午应该很饿，为什么昨天中午不出来吃饭？这种质问和责怪的话语让陆英寒的胃口全无，他现在只想跳下去，直接回房间。我昨天中午在休息，最近晚上睡得有点晚。你一个小孩子熬什么夜？还在给你大哥送宵夜？嗯，熬不住了，昨晚开始就不送了。陆雄的眉毛微微舒缓了一点，嗯，这才对，你要跟你妹妹学习，早睡早起，还有见到长辈要好好打招呼，好好说称呼。陆英寒瞥了一眼陆雄，心里已经没有什么波澜了。昨天也是。今天也是，陆家人眼里只有妹妹陆宣瑶。有时候他自己都不明白自己到底是不是陆雄他们亲生的。但是陆英寒长得跟已经去世的陆家老爷子很像，所以他是陆家人没错。但是自从陆宣瑶出生之后，体弱多病的陆宣瑶一下子夺走了家里所有人的关爱。两岁多的陆英寒一开始也有闹过脾气，是从什么时候开始自己变得这般这般的卑微和看他们的脸色？是因为陆雄的斥责和三位哥哥的批评，还是妈妈那一双责怪的眼神？种种迹象都在表示他陆英寒就是坏孩子。所以自己收起了孩子的脾气和任性，开始为他们考虑，给他们做事情，是有很好的效果。结果就是被他们给逐渐忽略了。英寒，你的发夹妹妹喜欢，你可以先给你妹妹，下一次妈妈再给你买一个。好的，妈妈给你。然后妈妈就忘记了给自己买，但是自己不能说，不然妈妈要生气。英寒，你这个房间大一点，你妹妹身体不好，她现在的房间有点小，空气流通不好，你可以先把你的房间给妹妹，爸爸到时候再给你装修一个更大的房间。嗯嗯，没关系的，爸爸。结果现在陆宣瑶一个人占两个房间，自己还是住在那当初仓促清理出来的仓库房。陆英寒越想，心里的温度就如入了冰窖。他没有什么可以跟陆家人辩解和沟通的了。转头表情平淡的看了眼陆雄，微微张口吐气。知道了，父亲。父亲这两个字，似利剑一般刺中陆雄的心脏。他瞬间从报纸里面抬头看向陆英寒，入眼的只有他平淡如水的表情和遥远的眼神。第六章，既然如此，就送去上学吧。陆雄的瞳孔微微颤抖着，不自觉的张开嘴巴，呼吸有点困难。父亲。陆英寒的表情没有一丝变化，他的双眼清澈明亮，但是却跟人远隔千里。他的眼底没有他陆雄。陆英寒在，父亲。陆雄的声音低沉，从牙齿缝里挤出来。陆英寒没有退缩，他直视着陆雄，慢慢的、稳定的再次喊出这两个让陆雄心
，泛红脖子的陆雄，叫你好好称呼长辈，你就故意跟我抬杠是吗？啊，不能叫父亲吗？这样不是更加尊重长辈吗？陆雄感觉现在的肺要气炸了，怎么回事？现在的录音还是什么情况？刻意跟自己保持距离是想干什么？啊，你们在干什么？一晚没睡好的陆剑森进入餐厅，一下子就感受到了这诡异的氛围。陆雄的理智被陆剑森的的声音换回来，剑森，你来的正好，看看，看看你妹妹，现在成性格了，还跟我们唱反调。陆雄气得直接伸出手指，指着陆英涵开口。陆剑森的眉心抽搐了一下，这样的陆英涵，他比自家老爹更早见识过了。控诉完陆英涵，三人就这么尴尬的在餐厅。陆英涵现在是一点胃口都没有了，他现在只想回去。这么想，他也是这么做。我先回去了，等过会儿再来。站住，像样吗？陆雄猛地站起身，吼住了要离开的陆英涵。陆英涵的眉头终于动了动。父亲，还有什么事情吗？这下轮到陆剑森瞪大了双眼。父亲嘴里喃喃自语，陆剑森犀利的双眸显露出一丝暗沉。陆英涵。我们今天好好谈一谈，爸也在。你有什么不满的，可以直接跟我们说。顺便说清楚，你为什么要这样做。陆剑森拉出板凳，双手交叉放在桌子上，一脸审视。陆雄也跟着坐下，胳膊肘撑住，双手搁在下巴那里。两个人的眼神没有一点要好好谈的意思。什么不满？自己真要说了，他们总有一堆理由来反驳。陆家的男人永远不允许他们是错误的。五六岁的时候，自己有辩驳过，招来的是他们更加的厌恶和斥责。陆英寒咬紧牙关，双手放在腿上，握紧拳头，低头不去看他们。说啊。大家都很忙，过一会儿我们都要去忙，没义务陪你在这里耍脾气。有什么不满你直接说。陆剑森音量逐渐增大，一阵一阵的捶着陆英寒的心。不满，他不敢有什么不满，有不满说明对他们还抱有一丝希望。这么想着，陆英寒抬起脑袋，直视这两个冷眼看着自己的男人。大哥，父亲，我没有什么不满，只是做了自己觉得妥当或者喜欢的事情，也要被批评吗？父亲早上见到我，我打了招呼，却说要学瑶瑶一样好好称呼，要尊敬长辈，我就叫父亲，这个不是尊称吗？为什么父亲还要生气，还要拉着大哥一起批评我？我不理解。好像不管我做什么，你们都要说我是我做的事情还不够多吗？瑶瑶喜欢的我全都给瑶瑶了，首饰、房间我全都给了。你们叫我一个人好好吃饭，不要给大家添麻烦。我学会了一个人吃饭，不再麻烦你们。早上我只是早起吃个饭而已，难道这样也要接受你们的批评吗？陆英寒的表情没有想象中的悲愤，就好像是在说一个故事，缓慢的语速，疏离的语气，让坐在对面的两个男人根本不知道如何回答。如果他跟以前一样，哭着闹着，哭着闹着，陆雄的心狠狠地颤了颤。陆英寒上一次跟自己闹是什么时候？还有他说的房间，瑶瑶身体不好，英寒的房间大，所以自己确实对他说了把房子让给瑶瑶。所以他现在住在哪里？瑶瑶之前的房间也变成了更衣室。所以陆英寒他现在住在哪里？现实直接让陆雄的胸膛一阵跳动，冷意直接窜进他的四肢，陆雄的脚趾头都开始发凉。陆剑森余光看了眼陆雄，观察着他的表情，自家老爸瞳孔收缩的看着陆英寒，看来是想到了什么事情。但是陆剑森没有软下来态度。瑶瑶身体不好，陆英寒的房间大，空气流通好。让步就好了。陆家房间这么多，又不缺他一间。他这么小，能住多大？叫自己的称呼也变成了大哥，不是森哥哥，跟爸爸的称呼一个样。这是在耍性子了。陆剑森的脑海里高速旋转着，看一看有什么方法能够让他改掉这种任性的性格。余光关注着陆雄，忽然发现了他手底下的报纸，脑袋灵光一闪：“你今年应该有七岁了吧？该去上小学了。”嗯，这下轮到陆英寒抬头疑惑的看向陆剑森了。如果按照上一世的剧情走向，自己是两年之后才被想起，然后送去公立的小学，这是触发了蝴蝶效应，心里微微波动，马上平静。早去晚去都一样，反正都是公立，而且现在的年纪才是上小学的正确年纪。这么说来，还要谢谢这个大哥，早上脑子开窍，想起来要送孩子去上学了。是啊，上学，今年的那一所国际贵族小学还在招生，我这就去看一看还有没有名额。还处在混乱中的陆雄，听到陆剑森说上小学，脑袋直接清醒，早饭也不吃了，快步直接走向书房，不像是激动的走。更像是在逃离。陆雄不愿承认，但也不想面对陆英寒。如果自己给陆英寒讲进了贵族小学，他的心才会得到解放，这样就不会有什么向前。这么想着，他处理陆英寒入这贵族学校的事情更快。两个男人自顾自的给陆英寒规划好了去上什么学校。陆剑森也以工作为由泡了一杯咖啡走了。跟陆英寒，他没有什么跟他好说的，独留陆英寒一个人在厨房瞪大双眼发呆。不是公立小学了吗？第七章入学一。陆英寒在餐厅呆坐了一会儿，随即回过神来，无所谓，去哪里都可以。但是现在自己缺那么个两样东西，还是要跟陆剑森商量一下。如果不行就不去。坚定了心中的想法，陆英寒哐哐炫完这顿早饭，径直来到陆剑森的书房。咚咚咚，请进。轻柔的打开陆剑森书房的大门，陆英寒眼神一阵恍惚。这个书房有多久没有见到了？摇摇脑袋，陆英寒抬头看向整理衣物、准备出门的陆剑森。大哥，我有点事想跟你说。陆剑森的表情一下子变得不耐烦起来，直接说事情。除了不想去上学这个之外，其他都好谈。陆英寒耸耸肩膀，他巴不得去上学，就不用全天都要面对你们。他清了清嗓子，我想您借我一笔资金，买一部手机和一台笔
。先不说资金的问题，他没有手机，瑶瑶的平板跟手机都是最新最好的，只要出新的，自家老爹就会给他买。他一直以为陆英寒也会沾瑶瑶的光，会有自己的平板或者手机，但是现在看来不是这样。刚刚陆雄的反应也让陆剑森稍微上了点心，我会给你买的，我们陆家不至于买这点东西，还要减。这话是说给陆英寒的。陆英寒表面乖巧的点头，心里还是记下了这一份债，他不想欠他们。见陆剑森愿意给自己买这两个装备。陆英寒礼貌性的跟陆剑森道别，直接头也不回的离开这个书房。陆剑森的眉头肉眼可见的皱得快要变形，可书房已经没有陆英寒的身影，他也忍下心中的不满，出门工作。走到门口，正好有阿姨拿着垃圾袋往外走，正在整理领带的陆剑森鼻尖嗅到一丝薰衣草的香气，扭头看向其中一个跟其他鼓囊囊垃圾袋不一样的袋子，这个瘪的以为就是个空垃圾袋，但是里面赫然躺着一个半成品的香囊，还有一些薰衣草的干花，是陆英寒扔掉的。陆剑森一下子就僵在门口，虽然自己没有见过这个东西。也没有听过陆英寒的对自己说，他要做香囊给自己。但是陆剑森现在很肯定，这是陆英寒丢掉的。少爷，门口的司机眼看就要赶不上上班的时间，为难的扭头对住陆剑森喊了一声：“知道了，走吧。”坐上豪车，陆剑森离开了陆家。打扫的阿姨这时候把其他房间的垃圾袋也拿了出来，她看向那个扁扁的的垃圾袋，一下子瞪圆了双眼：“咦，里面的囊嘞？花嘞？被我弄丢了？坏了，垃圾掉哪儿了？”为了保全自己职位的阿姨，紧张的找了一天。殊不知，这两样正在陆剑森公司办公室的抽屉里。好好的躺着。从陆剑森的书房退出去后，陆英寒便在陆家别墅开始逛。就算在前世，自己对家里的构造也不清楚，最多知道的就是大家的房间、餐厅，还有小花园，其余的自己是一点也不去接触。真是傻的可以。陆英感心里冷笑出声，开始在这个宅底闲逛。走到花园处，传来了孩童银铃般的笑声。陆英寒向花园看去，阳光正好，灿烂的照射在这个美轮美奂的花园里。陆轩瑶坐在父母给他专门做的秋千上，母亲在后面推着他，看他越荡越高。两人都笑得特别开心，阳光拂过陆轩瑶稚嫩但苍白的脸蛋，让她看起来如水晶娃娃般脆弱，但又美得不可方物，闪耀着陆英寒的双眸。心脏的抽搐让陆英寒的手指间开始也在翻腾，赶忙伸手互相揉搓着手指和胸膛，让自己不这么的刺痛。阳光下的陆轩瑶跟在阴暗房间里的陆英寒形成了两个对比。又看了一会儿，陆英寒竟悄悄地离开这里，不再继续往下看。嗯，正在为陆轩瑶喝水的何叔忽然心头一怔，他猛地抬起脑袋看向刚刚陆英寒站着的窗口，伸出右手捂住胸口。他缓缓地呼吸着，有那么一瞬，他感觉到一丝陌生的气息，但更多的是一种什么重要的东西正在远离自己。妈妈，怎么了？陆轩瑶歪着脑袋看向何叔，头发上别着的正是陆英寒最喜欢的发夹。啊、嗯，没什么，刚刚妈妈发了会儿呆。听到陆轩瑶的声音，何叔稍微缓和了一点，抛开了心里一瞬的不适，笑嘻嘻的又跟陆轩瑶玩在了一起。陆英寒漠然的回到房间，不久，房间的门就被敲响，是刘管家，他的手里提着早上自己跟陆剑森说的手机跟笔记本，小姐。这是大少爷要我给您的手机和笔记本，我先帮你把他们激活。刘管家单膝下跪，跟陆英寒平视，细心的给他讲着手机的操作。谢谢你，管家爷爷。我之前看大哥工作的时候，知道电脑怎么开关，手机怎么用的，你放心好了。刘管家奇怪的看了一眼陆英寒，陆英寒把手机跟电脑从刘管家手里拿过来，一顿操作直接让刘管家闭上了嘴巴。小姐会用就行，要是有什么不会的或者有损坏的，您直接叫我，我会派人过来给您修的。嗯嗯，谢谢管家爷爷，我会好好使用的。刘管家慈祥地看了眼倒鼓着手机的陆英寒，他站起身，微微弯腰面向他：“恭喜你入学，小姐。”猛地一抬头，眼眸里倒映着这位可爱的老爷爷，温和地笑着，真挚地祝福着自己。不争气了，红了鼻头，泪水盈盈地铺满了陆英寒的两双眼睛。他用力地咬住后槽牙，不让自己哭出来。只是那一双充满泪水的双眼，让刘管家的心狠狠地震颤。哪怕他已经年过花甲，过往一生，可当他接触到这一双没有任何杂质、直击人心灵的眼神，刘管家承认他做不到对这位小女孩。漠不关心。第八章入学二，小姐会慢慢好起来的。刘管家说的直接，他觉得小姐不是普通小孩的思维，早熟懂事的小姐定能理解自己说的话是什么意思。果然，陆英寒点点头，快速的擦了擦眼睛，再次笑眯眯的看向刘管家。这样的陆英寒更加让刘管家心疼不已，他长长的叹了口气，忍不住伸手揉了揉陆英寒的脑袋。小姐，我给您拿午饭，您先看着。刘管家调整了一下心情，恢复自己平时的工作状态，恭敬的对着陆英寒微微鞠躬，转身离开。给他拿午饭去。陆英寒的注意力马上放在手机和笔记本上，他掏了掏购物袋子，想看一看里面的发票。如他所料，根本就没有什么发票。陆剑森预判了他的预判，发票在买来之后，第一时间就送到陆剑森的手里。陆英寒呆滞了一会儿，赶忙拿起手机，下载了一个桃子 app， 对着那一个笔记本一顿扫描，凑近屏幕，眯着眼睛仔细的数了数。四，看清楚价格的陆英寒直接拉开距离，不确定的又再数了一遍。对，小小年纪背债数万，陆英寒的心里突然一阵灰暗。垂头丧气地打开笔记本，
，努力的摸索着。第二天的早晨，陆英寒迷迷糊糊的睁开眼睛，他是被刘管家的敲门声给敲醒的。萧姐，大少爷说要带您去学校一趟，您现在要赶紧起来洗漱了。啊，我知道了。艰难的从被窝里起来，陆英寒摸了一把脸，强迫自己清醒，快速的从衣柜里找到自己最干净、最体面的衣服，穿在身上，扎了一个马尾，就这么干净利落的出现在餐厅。陆建森一边喝着咖啡，一边看着手机里的工作信息，他听见陆英寒的脚步声，并没有抬头看向他，赶紧吃。吃完赶紧走，我没有太多时间，就见一面校长。然后你今天就在学校里上一天，书包、文具什么的帮你准备好了，你自己去背。嗯，知道了。两人的对话陌生又简短，就这么一堆话，餐厅的氛围瞬间尴尬到了极致。佣人们在厨房时不时探出脑袋看向餐厅，眼里的疑惑不断。怎么回事？小姐跟大少爷之间的氛围怎么越来越差了？昨天听到有早班的人说，早上听见小姐跟老爷还有大少爷在餐厅吵过架，所以今天才这么尴尬啊！小姐跟大少爷吵架，打死我也不信嘞。但是也不是不可能啊。我昨天收拾小姐房间垃圾的时候，看见她垃圾桶里有给大少爷做的香囊，还没做完嘞，就扔掉了。这个消息直接让佣人们的嘴巴张得不能再张。小姐为这个家为他们做的事情，大家都有目共睹，他们也心疼小姐，所以多多少少会帮助她一些。现在是什么情况？小姐放弃跟家里人搞好关系了，一些心软的直接心疼的红了眼眶，撩起衣袖擦了擦眼睛，嘴里念念有词：“早尿，早尿。”一顿早饭，陆英寒吃的如同嚼蜡，他只吃了一个鸡蛋，喝了一杯牛奶。从椅子上跳下来，去客厅拿书包。陆建森也喝完最后一口咖啡，放下杯子，径直向门口走去。陆英寒跟在他身后，略微困难地爬上了车子。见还没有关上车门，陆建森有点恼火的扭头看向陆英寒，就看见他一个脑袋对着自己，刚刚爬上来，还没有坐好。斥责的话一下子卡在喉头，压在他的嗓子眼，让他特别的不舒服。动作快，时间就是这么给你浪费的。陆英寒懒得跟他辩解，坐端正后，伸出自己的小短手，用力的把车门关上。做完这些，陆英寒就已经累趴下了。他现在是真的没有一点力气来跟陆建森回怼了。车门关上的一刹那，陆建森就示意司机开走。眉间的川字一直皱着，眼底下微微显示着一圈淡黑，大脑的阵阵刺痛直冲着他的太阳穴，不舒服的眯了眯眼。他放下手机，开始小眯。一旁的陆英寒散发着若有若无的廉价洗发水的味道，这还是他向管家爷爷要的。但就是这香，让陆建森暴躁了一整晚的心逐渐得到了缓解，甚至缓解了他一丝头疼的状态。以前就是在这种气味之下。陆英寒都会缓缓地给自己揉着穴位，那时候的他满眼担忧，手法很温柔，就算是手酸了也会继续坚持，直到自己睡着。睡着，陆建森眯着的双眼一瞬睁开，看向一旁安安静静坐着的陆英寒，瘦得不成样的他抱着自己的书包，静静地靠在椅背上，看着窗外的风景，身上的衣服好像也是遥遥前段时间他不想要的穿旧了的一套，营养不足而泛枯黄的头发在阳光的照射下几近透明。陆建森的心跳达到了前所未有的剧痛，什么时候开始这个小家伙？就不再向自己撒娇了。明明以前也会用软糯的声音向自己撒娇，讨要他想要的东西，后面突然就变得懂事，为自己端茶送水，还因为自己的失眠研制出了适合自己的助眠茶，甚至学会了按摩。陆建森如鲠在喉，一旁的陆英寒看着窗外的风景，今天阳光很好，就像前世自己躺在那风景绝美的山上，湛蓝的天空，温暖的阳光。他忍不住抬起一只手，张开手掌，想触摸那蓝天上飘过的洁白的云，脑海里回想着自己死前的美好回忆。英寒在陆英寒抬起手的那一刻。陆建森开始发慌，就连呼吸一下都能感受到那要跳出喉头的心跳。他颤抖地呼唤着陆英寒的名字。这一刻的陆英寒是那么的遥远，又是那么的令人心疼。明明就在眼前，为何感觉还是那么不真实？陆建森的呼吸声加大，他刚伸出手想要触碰这个妹妹，车戛然停止。少爷到了。第九章，他只是信路而已。司机的声音让陆建森的理性回来，刚刚一闪而过的心惊消失的无影无踪。陆英寒淡漠疏离的眼神，让陆建森的心情一下子变得郁闷和不爽。抽抽的挑了挑眉毛，陆建森下车，不再理会陆英寒，去校长室。嗯，两人的交谈让车上的司机都忍不住用脚趾抠出个三室二厅来，笑着送他们进入学校。回到车上，长长的松了一口气。少爷跟这位小姐一起坐车，还是头一次。以往都是小小姐在车上一直在跟少爷聊天，少爷也会微笑着拿过小姐的平板，给她看漂亮的玩具和首饰，然后把小小姐看中的都记下来，再去这家奢侈品店买。一开始震惊有钱人的世界，后面就已经麻木了，司机也开始无所谓起来。但是今天这一位，自己乍一看，还以为是他们家佣人的孩子，但是是小姐没错，怎么会这么尴尬？尴尬到自己在前面开都不好意思用力呼吸，看着他们远去的背影，司机心里开始为陆英寒默默的担忧着。两人一路无言走到校长办公室，路上陆英寒几乎是小跑的跟上陆建森到校长办公室的时候，他喘的几乎接不上气。陆建森见他累的这副模样，嫌弃的开口：“像什么样？赶紧调整。”陆英寒心里狠狠的对陆建森白了一个眼，努力的调整着自己的呼吸，咚咚咚，请进。房间里面传来校长平稳磁性的声音。陆建森开了房间门，就见到一位双鬓花白的中年男子微
，马上对着校长恭敬的鞠躬。跟在后面的陆英寒也赶紧跟着陆剑森的动作模仿着。谢校长笑着站起身，扶起陆剑森，还有陆英寒，哈哈哈，好久不见，好久不见，果然是当年学校的风云人物，现在出息了呀！还是老师教育有方。两人客套完，谢校长就看向他身后的陆英寒，只一瞬，他的眼底闪过一丝晦暗。看向陆剑森的眼神里充满探究，你妹妹？是的，谢校长没有说话，只不过眼神再一次看向陆英寒，上下打量着。谢老师，我妹今天的装束确实是有点不妥当，要不我先带她回去，换一身再回来。哎，此言不对。谢校长出手制止了陆剑森，继续往下说。他来到陆英寒身边，认真的上下打量了一番。嗯，小姑娘面容整洁，装束干净利落，整整齐齐的，有何不妥当？谢校长拍了拍陆英寒的小肩膀，警告意味的眼神让陆剑森不自觉的微微低头。您说的是，谢老师，老师。我是工作之余送他过来的，现在人已经送到了，我就放心交给您了，没什么好说的了。陆剑森不浪费时间，打算直接走。走之前拉过陆英寒，拉近跟他之间的距离，在学校低调做事，不要丢了陆家人的脸。陆英寒感受到耳边陆剑森冷冷的气息喷洒在他的耳朵边，在气息飘到陆英寒皮肤上的那一刹那，他直接躲开了跟陆剑森之间的距离。突兀的躲闪和避让，让后面观察的谢庭远眯了眯眼睛。陆剑森浑身僵住，他抿紧了嘴唇，不让自己发怒。说完这一句警告，站直身体。客气的跟谢庭远道别，一点留恋没有的直接离开。办公室只剩下陆英寒跟谢校长两人面面相觑。谢庭远，也就是谢校长，蹲下身跟陆英寒平视，怜惜的揉了揉他的脑袋。欢迎你加入我们学校，待会儿我会让你的班主任直接带你到你的班级里面去。你有什么需要的，可以直接来找我。嗯嗯，谢谢校长。陆英寒睁着那一双明亮的双眸，干净的没有一丝杂质，但半合的眼皮底下却充斥着与其他孩子不同的情绪，一看就是个懂事的孩子，但是却懂事的让人心疼。他再一次揉了揉陆英寒的脑袋，这时候房门打开，负责陆英寒的班主任出现了。校长，我来接孩子了。这个女人浓妆艳抹，身上的衣服几乎都是紧身的，身上那浓郁的香水味让陆英寒悄悄地屏住了呼吸，不让自己的鼻子被荼毒。谢庭远的眉头毫不掩饰地皱起来。不是规定，老师要做好带头作用，穿着上要干净整洁吗？赵老师，下次要是再被我发现，直接记警告一次。谢庭远的批评让这个赵老师站直了腰杆子，搓着双手不敢直视，脸上透露着一丝慌张。徐氏身高的原因。陆英寒看到他低下来的脸上闪过一丝狠戾，他的双手开始发凉。这不是一个好相处的，不知道自己接下来的校园生活有没有好日子。赵老师把视线转向陆英寒，认真的上下打量了一番，果然眼里的嫌弃意味直接喷涌而出。这不就是一土包子吗？身上的名牌衣服都不知道过时多久了，这皮肤质量还有那发质。赵老师狠狠的咬了咬牙。昨天开会说，这个时间段有一个插班生，已经过了开学季，学校为了精致的学习生活环境。是不会再招收学生，但是还是有插班生进来，这是得有多大的关系和背景才能让校长同意？所以昨天的赵老师表现得特别积极，并且在桌底下踢了踢教导主任的腿，示意这个油腻的中年大叔帮他抢人，他要拉关系。教导主任挺着个啤酒肚，感受到小腿上传来温热柔软的触感，他心猿意马，马上看向赵老师，心里了然。他笑得猥琐，用脚蹭了蹭赵老师的腿，表明他已经明白。最后这个名额当然给了赵老师，所以今天他穿的这么火辣，就是来给教导主任报恩的。拿到学生信息的赵老师，别提有多激动了。陆英寒，姓陆，又在这个节骨眼上破例收进来的。赵老师心里都已经认定陆英寒就是京都那个第一陆家的孩子了，开开心心的来校长办公室接孩子，结果就看到眼前这个土包子，他期待了一晚上的心轰然崩塌。这乃是什么陆家的孩子？只不过凑巧姓陆而已。第十章区别对待。赵老师眼里的意思要多明显有多明显。谢庭远开始有一点怒气了。赵老师，学生是你自己要走的，你要是不好好照顾，你可以直接走人了。这个赵老师是今年刚进来的新老师。明明有其他优秀的同批，但是最后进来的只有他。赵老师这件事情，他全权交给了教导主任。自己是快到退休的年纪，不错，但是快退休不代表这个学校就是他教导主任可以做主的了。所以在前天，陆雄打电话给他说，给他们家孩子插班进来的时候，他二话不说就答应。但在给教导主任信息资料的时候，并没有说明陆英寒就是陆家人，只是写了很普通的一些基本资料，想让于上钩还是要提前布置好一切陷阱。只是这个孩子，要是说上面他招收陆家的孩子，是为了他自己的计划，还有陆家孩子自身的气质。谅其他人也不敢低眼看人，但是在今天看到陆英寒自身，还有他跟陆剑森之间的交流情况，他的眉头微微皱了起来。陆家是没钱了吗？一个孩子的钱都养不起了。就在他疑惑的期间，赵老师已经带着陆英寒往班级走去。他大踏步的往前走，脚上的高跟鞋发出响亮的哒哒声。陆英寒只能小跑在后面跟着。赵老师时不时回头看向陆英寒背后的背包，心里一阵鄙夷。七打肿脸充胖子，身上的衣服都买不起最新款，这个书包却是买的最新款的。这个书包定是要跟着他六年之久了。悔不当初啊！京城这么多姓陆的，怎么可能这么幸运的就是陆家的孩子？亏自己昨天这么积极，还让教导主任帮自己底下做小动作。今天下班还要跟他去酒店，厌恶的啧了一声。每次跟教导主任翻云覆雨之后，他回家都要洗好几遍
，这股烦躁的怒气让他特别的不爽，转头不耐烦的看着小跑跟上自己的陆英寒，他把情绪都转移到了这个小姑娘身上，走快一点啊，这么点路还走得这么慢，回去叫你爸妈给你买好一点的鞋子，穿这么破的鞋子怎么可能走得快？家里是有多穷？你父母难道对自己的定位都不清楚吗？陆英寒震惊的抬头看向这个对着学生就人身攻击的老师，简直就是口出狂言。这是没监控吗？他这么猖狂，确实没有监控。贵族的学校为了给孩子有独立的空间，监控这种侵犯隐私权的东西，全校没有一处是安装的，就连学校里的小超市里面也没有。学生们都很自觉的排队付款，就是因为没有监控。所以赵老师现在有多猖狂就有多猖狂。这句话说出来，要是放在普通孩子身上，确实会有点生气。但是赵老师说错人了。这一世要跟陆家撇清关系的陆英寒，面对赵老师对他父母的嘲讽，他选择无视，甚至他还觉得有点好笑。陆琼跟何叔确实对自己不关注、不上心，但是陆家是京城第一，陆家没有错。要是说陆家穷的话，那么这个京都或者说整个 Z 国都没有富裕的了。陆英寒面无表情的接受自己的嘲讽，让赵老师很受用。就是该这样，学生就是不能反驳老师说的话。他的心情稍微好了一点，嘴里冷哼，带着陆英寒继续往前走。豪华的教室出现在陆英寒的视线里，这里除了常规的教室以外，还有烘焙教室。料理教室、外语教室、专门的音乐、录音棚教室，还有绘画教室。走到一个走廊，扭头向外看去，竟然还有马场。高年级的现在正在上马术课，陆英寒的眼睛都睁大了。这是他上一辈子根本不能接触的环境。身在豪门世家，但却活得很卑微。这一世许是蝴蝶效应。陆雄跟陆建森想到给自己上学，但是这个学费还是过于贵了，一年就要六十多万。陆英寒直接抛掉这件事情，在脑海里先默默记在心里，等以后自己赚钱了，再慢慢的一点一点攒起来，还给他们。赵老师的班级很快就到了。刚刚还暴躁无比的赵老师，马上调整情况，转头对陆英寒假兮兮的笑着：“我们到了。”英寒同学拉开沉重的红木门，教室里的嘈杂声爆炸一样的刺激着陆英寒的耳朵，吵得吵闹的闹，甚至有一些都有一个小团体里，女生们几乎围绕在一个长头发的小姑娘身边。陆英寒没有看清那个小姑娘，就跑到后排，安安静静的坐着。看到班主任出现，班级里的孩子们还是给了面子的坐回去，但是依旧会扭头跟前后左右聊天。完全没有把赵老师看在眼里，可就算是这样，这个赵老师依旧贴着脸笑面对这群孩子。大家，今天我们班新进来了一位插班生，让我们大家一起欢迎他。这个消息让他们不聊天了，直接好奇的眼光看向门口。插班生，这个时候有插班生，不可能吧？我爸爸说，这个学校的名额很难抢的，我们刚进来的一年级生的名额都要提前一年预定的。那是谁啊？这么厉害，现在做插班生？这些都是京都大大小小有势力家庭的孩子或者孙子，小小年纪就已经被家里的环境给渲染，心高气傲，不可一世。这也只是一部分，班里另外一部分跟他们截然相反。他们多半是家规严谨，在幼儿园期间就要被迫学习很多东西，家教良好。面对班里那些看不起别人的同学，他们打心眼里讨厌。所以在陆英寒出现在班级后，场面一度尴尬搞笑，一半人在那里狂笑出声，嘲笑着陆英寒，而另一半则是认认真真的拍手鼓掌，欢迎陆英寒的加入。陆英寒今天第一天加入这个班级，他的心就开始有点累了。班主任奇葩不说，这个班级氛围简直就是冰火两重天，这就是贵校。第十一章，他是土包子。瑶瑶，去学校以后，有人欺负你，你就说你是陆家的孩子，知道吗？爸爸妈妈还有哥哥会帮你的。这话是上一世陆雄在车上对着七岁的陆宣瑶的叮嘱，而陆英寒就坐在车的副驾驶，一个人孤零零的降低自己的存在感，跟今天陆建森对自己说的低调做事，不要给陆家抹黑，完全是一个天一个地。陆英寒面对底下小孩子们的嘲笑，完全没有放在心上，依旧表情平淡的扫视着每一个笑得猖狂的孩子，没有想象中的红脸局促。陆英寒平淡的反应让他们失去了笑意。看向陆英寒的视线里多了一丝看不起，更多的是深深的嫌弃。他身上那一件不是好早以前的吗？怎么现在还穿出来？一定是他们家没有钱买了。所以我们班是来了一个土包子。此话一出，那些孩子毫不客气的笑出声，也不顾赵老师在场，其他看不惯他们的学生白了一眼，但是看陆英寒的眼神也是充满了探究。整个班都对突然闯进来的陆英寒没有表现出友好。嗯，无所谓，只要这群孩子们不打扰自己。自己万事太平，这六年期间就做一个透明人也不错，而且还可以好好感受贵校的生活。当然，这是陆英寒美好的梦想，现实怎么可能如他所愿？这群孩子笑完，赵老师笑着对陆英寒说：“自我介绍一下吧。”陆英寒点点头：“大家好，我叫陆英寒，今年七岁，从今天开始跟大家一起就读于贵校，还请多多关照。”话音才刚落，底下就有孩子故意大声大喊：“老师，我不想跟他坐一起。”“老师，我也不想，我也不想。”有一个喊出来。后面就纷纷跟风，举手表示自己不想跟陆英寒一起坐。这间教室还是很大的，后面还有一些空位置。陆英寒看也不看这些举手说不跟他一起坐的学生，自己一个人走向那些空位置。周边没人，空间又大，自己还落得清闲。陆英寒很满意，殊不知那些举手的孩子们看向他的眼神已经极其不友好了。陆英寒这无所谓，甚至无视他们的态度，让他们觉得自己就像是小丑一样。从小到大，有受过这
才慢慢舒缓。那些嘲笑陆英寒的孩子们不情不愿地拿出课本和笔记本，硬着头皮去听赵老师上课。陆英寒今天第一天来，所以没有课本。原本以为区区一年级的内容不会难到哪里去，但是这是什么？初中的语文跟历史，一年级上文言文，上古文，理解里面的意思。自己上一世只上到了初一下册，就被赶出去，没有再上过学。文言文的课程和解读方法也不完全的理解，只能半知半解的听着课程。就在陆英寒有点犯难之际，他的面前出现了一本崭新的语文书，给你。稚嫩的男生透露着一丝严肃和认真。陆英寒抬头看向给自己梳的男孩子，柔顺的黑发蓬松着，随着他的举动在空中微微弹着，吹弹可破的白嫩的皮肤在阳光的照射下。透露着一点可爱的粉色，一双桃花眼冷冷地看着陆英寒，性感的小嘴唇抿着，这一看以后就是个大帅哥啊！陆英寒瞪大眼睛，眨巴几下双眼，接过他的课本，嘴里道谢：“谢谢你，嗯，不客气。”小男孩又看了陆英寒一会儿，看到陆英寒都觉得有点尴尬，他才回过头，呼，终于转回去了。陆英寒把注意力放在桌上的课本上，翻到第一页，上面赫然出现“谢承胜”这三个方正有力的字。陆英寒刚防放松的身体瞬间又僵住了。谢承胜，京城谢家的小少爷。谢家的地位与陆家旗鼓担当，但硬要说的话，其实谢家的地位比陆家还要强。谢家的谢老爷子可是当之无愧的将军，功勋一身，无人比拟。他的儿子们也争气，要么从商，跟陆家平起平坐；要么当兵，保家卫国。谢承胜是谢老爷子第四个孩子的子嗣，是谢老爷子最小的孙子。年纪小小的谢承胜，在家里的熏陶下，从小就养成了很好的生活习惯，还有学习方式。就连上一世不怎么关注新闻的陆英寒，都知道了他成功的事迹。当时自己还在奶茶店打工。身边的同事甚至还做着白日梦，说要是他能成为谢承胜的对象，该有多好。陆英寒的脑海有些恍惚，勉勉强强听完赵老师说完一节课后，下课铃如约而至响了起来，顿时这群孩子们直接放在书本。赵老师也马上收起教案，走出了教室。这群孩子们的目光直接看向陆英寒，眼里带着戏谑。陆英寒面无表情地戳了戳坐在自己前面睡得死死的谢承胜的背，班里原本还嬉笑的氛围一下子变得冷静，脸上的笑容瞬间消失，惊恐地看着陆英寒戳这个大魔王的背，他干什么？他难道不知道这个大魔王睡着之后很讨厌有人来打扰他吗？我虽然很害怕，但是我想看他怎么面对大魔王。谢承胜的背景，班级里这些孩子的爸妈在家再三叮嘱过，不能惹，不能惹，不能惹。之前有一个女生看中了他的颜，下课后去戳醒谢承胜，结果就被他狠狠地凶了一顿，说的话也很难听。自此之后，再也没有人会在他睡觉的时候去打扰他。现在这个刚刚转过来的陆英寒，开学直接踩地雷，这么精彩的画面，大家是又怕又爱看啊。紧张呼吸着看着他戳醒谢承胜，前面的小男孩暴躁地揉了揉自己的头发，眼神阴冷地转头看向陆英寒，干什么？你的书？默默地把他借给自己的语文课本递到他面前。谢承胜心里快要溢满的火开始慢慢消减，看了一会儿，陆英寒不言语拿走他手里的语文书，又从包里掏出下一节课要上的课本扔到他面前，脑袋又倒下去，呼呼大睡起来。哎，第十二章到底是哪个路？这一骚操作直接让全班寂静，张大嘴巴不可置信地看着眼前这一幕。也不知是谁叹了一口气，班里的人都炸了。但是碍于不吵醒谢承胜，只能私底下偷偷交流。他是谁啊？为什么大魔王对他这么好，还把课本借给他？平时向他借一下笔，他都能瞪你好久。他是有什么身份吗？不然大魔王为什么对他这么好？被女生包围的一个长发小女孩，可爱的脸蛋，大眼睛看着陆英寒，稚嫩的双眼里对陆英寒的敌意一下子爆发，但很快隐藏下去。在众目睽睽之下，他起身来到陆英寒身边，发出自认友善的笑容，面对他：“你好，我叫朱熹月，今年七岁，家里有一个大商场。”就是京都最大商场的那个老板是我爸爸，你们家是做什么的？来者不善啊！陆英寒瞥了一眼，打算糊弄过去啊、嗯。我们家就是普通开公司的，陆氏集团确实是一家大公司，没错。只不过其他底下还有几百家公司成立。陆英寒没有说谎，朱熹月的脸色却变得疑惑起来。普通开公司的，他还以为是爸爸口中心心念念的陆家的人，但是看他一身的穿搭和说家里做的职位，开始变得有点疑惑。眼睛看了一眼前边趴着睡觉的谢承胜，朱熹月打算继续问下一个问题。哦。对了，你身上的衣服是什么时候买的？我有一件跟你是同个系列的衣服，但是我妈妈说这个系列的衣服有点过时了，所以就给我买了新的。你妈妈不给你买吗？小妹妹，小小年纪就有绿茶思维啊，前途不可估量。但是这跟陆英寒没有任何关系。他微笑着面对朱熹月，友好的回复：“你说我身上这件啊，是家里有其他小孩不想要，所以给我了。至于你说的什么系列，我不知道哎。”此话一出，全班沸腾。在前边睡觉的谢承胜动了动手指，朱熹月的脸色一下变得激动起来。刚刚还有点顾虑，他是陆家人的心思全部消失殆尽啊！原来是这样，谢谢你啊！他小小的脸上浮现着得到答案后的喜悦，然后笑着回到自己的圈子，被周围人包围起来，戏虐和看不起的视线齐刷刷的看向陆英寒。另外一部分的学生只是看了一眼，然后继续低头看书写作业。他们对陆英寒的身世一点也不感兴趣。哼！陆英寒心里冷笑着，小屁孩，小小年纪不学好，
可恶，还真有点羡慕。自己虽然出生陆家，但是跟假的一样。有一段时间，自己都怀疑自己是不是捡的，无所谓的勾了勾嘴角。他看了眼谢成胜递给他的数学书，认真的看了起来。坚持了三分钟，他选择放弃。喂，你家真的只是普通开公司的吗？不知何时醒来的谢成胜转身面对陆英寒：“是啊，就是开公司的。”陆英寒认真的点头肯定。谢成胜眯了眯眼，审视着陆英寒：“哼，嗯，哼什么？自己说的没错啊，就是开公司的。”只不过开的有点大呀，陆英寒是一点也不带心虚的。谢成胜又睡了回去，只不过在睡之前给了陆英寒另外一个课本。是李一克，你现在好好看看这个课本里面的东西，这本好像不太适合你。抽走陆英寒苦苦解题的数学本，不看他吃惊的脸，又沉沉的睡回去。行，他牛十三，说什么是什么。陆英寒对着谢成胜的背影白了一眼，选择低头看书，完全没有注意到朱熹月那边女生嫉妒和生气的表情。月月，他不是陆家的人，你可以好好的警告警告他，就是你要好好告诉他，不要让他打大魔王的主意。是啊。你看，现在大魔王这么关注他，你不好好说，他可能会看上他，然后抢走了。朱熹月身边的同学们，你一句我一句的说着，他的脸色越来越难看。别说了，微微朝着这群跟班们吼了一句。朱熹月的视线直接粘在陆英寒身上，他仔细的打量着陆英寒衣服，还有整个人的保养。越仔细观察，朱熹月心里更加的自信，安心的扭头回来，继续接受跟班们的赞扬。一整天下来，陆英寒勉强还能跟上班级里的进步。这些孩子们在上小学前。都会送去一个专门的机构去学习贵校的课程，提前学习。所以现在的课程对于他们来说是信手拈来，但是对于陆英寒来说还是有点陌生。这是九年义务教育的教育内容吗？才一年级，要不是自己以前上过初中，不然直接就是一大文盲啊！一直持续到下午放学，陆英寒紧绷的身体终于得到一丝放松。校门口全都是豪车接送，陆英寒没有看到自家的车子。家里现在知道自己上学的只有三个人：陆雄、陆建森，还有刘管家。刘管家使唤不动司机，所以。陆雄跟陆建森是完全忘记了自己要放学接送的事情了。呵，真是讽刺！他站在校门口，看到不远处的公交车站牌，拿出自己兜兜里提前存好的硬币，大踏步走了过去。哎，月月，他自己回家哎。门口有同班同学一直关注着陆英寒，看他坐什么车回家。结果就看到他自己坐公交回家，看着陆英寒跟那些下班的人士一起挤上车，有注意到的同班同学眼睛都直了。坐公交是什么感受？小姐少爷可以上车了。开着门等着自家小祖宗们上车的司机们，跟其他家的司机疑惑对视。那边是有什么东西吗？怎么几乎全部看过去，不就是一普通的公交车吗？谢成胜看了眼上车的陆英寒，他攥了攥身上的书包袋子，上车回家。怎什么语气？好好说话。接谢成胜的豪车里，赫然坐着一位身着华丽、二十多岁出头的男子。谢成胜嫌弃的白了他一眼。怎么是你？你怎么不在部队？怎么了？我不能调休休息了。男子摘下脸上的墨镜。眼睛瞟向后视镜，白了一眼后座，一脸嫌弃看着自己的堂弟谢红阳，不耐烦的啧了一下嘴。七，就说没好事，怎么就今天来给自己调休了？原来是让自己来接这个臭小子。第十三章赚钱的方式摆摊。陆英寒挤着公交来到离家最近的一个公交车站，徒步又走了半小时才到达，吃力的踮起脚尖，摁一下门口的门铃。您好，请问是谁？管家爷爷，是我，陆英寒，我放学回来了。小姐，刘管家站在原地，足足愣了好几秒，声调都直接上扬到一个尖锐的程度，这是足够惊讶了。随后传来他慌慌张张的脚步声。不一会儿，刘管家吃惊又担忧的脸猛然出现在陆英寒面前。小姐，司机没有去接您吗？嗯，我自己坐公交回来的。陆英寒看到刘管家的脸就安心。他对刘管家笑的阳光，这样灿烂的笑容让刘管家更加心疼，赶忙打开家里的大门。他拿出手帕给陆英寒擦了擦额头上密密的汗。小姐，这里离家多远？你就坐公交回来，然后自己走回来的吗？对啊。刘管家抿紧嘴唇，心里微微刺痛，皱了皱眉毛，他的眉尾向下耷拉。自己做管家工作以来，看过这么多富家子弟，都是饭来张口。衣来伸手，甚至成年出去工作都没有自己坐过一次公交，对那些普通东西的金钱概念是一个都没有，因为他们打心底看不起这些平民百姓用的物品。可小姐小小年纪，迫不得已让自己学会这些基本的东西。刘管家微微颤抖着唇瓣，拉着陆英寒的手，就想往陆雄的书房走。这是他在做管家这个职位这么多年来，第一次难得对自家的老爷产生了一丝怒气。管家爷爷，陆英寒被刘管家轻轻抓住小手，看着他拉着自己走向陆雄的书房，顿时吓得直接蹲在地上，停住了刘管家的步伐。小姐，你不跟老爷说一声吗？这放学回家，一个人坐公交车，这多危险！贵族学校的校服就已经很显眼了，要是被有心的人看见，直接绑架走也不是不可能。乔乔把刘管家气的，平时的尊称都不见了。陆英寒赶紧出声撸毛：“没事的，管家爷爷，那个公交车上除了我，还有其他一些同校的学姐学长也在坐。”刘管家的眉头依旧没有展平。这些坐公交的都是贵校赞助的尖子生，他们跟小姐不一样。要是小姐是陆家人，这件事被那些盖溜子知道，有些人还真会做出一些危险的事情来。管家爷爷没事的，你看我今天不是安全的回来了吗？陆英寒抱着刘管家的手，亲昵的摇了摇。他站起身，在刘管家面前转了一圈，大眼睛低流转，一顺不顺
，深深的叹了一口气，再一次牵起陆英寒的手，走向他的房间。刘管家到达房间之后，他从他自己的兜里拿出一些零钱与现金。小姐，您坐公交车的卡我明天帮你办，现在您的生活费还没有拍下来，所以这些先拿去，明天去付公交的车费。手里拿着一叠二十或者十块的纸币，刘管家把这些塞到陆英寒手里。厚厚的一叠是刘管家自己平时出去买一些小玩物的资金，或者有空出去吃饭的饭钱。他喜欢买多肉，这些现金就是他慢慢攒下来买的。其余的钱，他都存在银行卡里，说是要给孙子攒钱娶媳妇的，不敢动都是假的。陆英寒马上推还给刘管家，管家爷爷，这太多了，我带这么多，如果掉了就麻烦了，我只要一张十块的就好了，到时候生活费下来了，我再还给你。陆家人的生活费都是安排好之后再发送到每个人的手里，其他人都是在银行卡里。就算是五岁的陆宣瑶，也有父母给他办的银行卡，全家只有他是现金，之前的生活费全部用回在这些陆家人身上，真是傻的要命。这一次要好好的存。就当做是前期的投资，这些钱自己也会记在小本本上，以后慢慢还回去。刘管家见陆英寒执意只要那一张十块钱，甚至还认真的用稚嫩的声音回答自己：“这样乖巧懂事的娃娃，谁不喜欢啊？”好的，小姐，您有需要再跟我说就好。陆英寒点点脑袋，刘管家也安心的去准备晚餐了。今晚的晚餐，刘管家主动的帮陆英寒把饭菜拿到房间里来。要是放在以前，早就试着劝说陆英寒去餐厅跟家里人一起吃了。小姐，晚餐如果不够，您手机发我信息就好。那我就先去忙了。刘管家给陆英寒布置好饭菜后。出去忙活了，扒拉着嘴里的饭菜，陆英寒掏出枕头底下的手机，刷着那个视频软件，看看自己能干什么。可这东西真的是上头。陆英寒原本只是想看一看自己能看干什么，结果看着看着就看其他的东西去了。上头，这个可不兴看，现在还没有完全流行起来，自己就上头，以后岂不是直接完蛋？苦恼的咬了咬筷子。陆英寒看到床头柜上还留着的针线，脑海的灵感一闪而过。后期香囊的刺绣就变得多元化，自己看一个喜欢一个。为了不花钱买，自己就买了材料，学习做刺绣。那时候还赚的不少，后面就癌症了。陆英寒的心情一下变得好起来，开始上桃子 App 看一看一些基本的材料，然后自己可以一边录视频一边做香囊，然后发到上面去，然后做一些平安符，可以摆摊卖。对，没错，陆英寒想到了，想要赚钱，现在的自己只能摆摊出去卖，而且要找一个没什么人认识自己的地方。自己之前公立小学附近的广场好像不错。陆英寒的脑子里已经想好了一系列的计划，就差东西到自己开做去摆摊了。快速的炫完晚饭。他拿出自己书包里的白纸跟笔，仔细的思考着纸上写满了东西。小姐，吃饱了吗？嗯，吃的很饱，谢谢你，管家爷爷。刘管家笑了笑，看向桌上陆英寒写的密密麻麻的字的白纸，心里感叹，还得是自家小姐这么认真。当他端着盘子出来的那一刻，脑子一激灵，小姐什么时候认识这么多字了？第十四章，奇怪的兴趣。第二天，陆英寒的校服来到了他的手里，他在学校的卫生间换好校服出来，又去了校长办公室拿了教材，这才走向教室。早上的路程也是他自己走的，陆建森早就去公司上班了。陆英寒在刘管家担忧的目光下，走向了公交车站。从公交车上下来的时候，也有同班一些同学在门口刚下车，更加实锤了。陆英寒只是普通家庭的孩子，今天班级的氛围更加的微妙。昨天目睹了陆英寒上公交车，班级有些孩子一节课转头看他的次数多的离谱，他们的频频转头让坐在前面的谢成胜不耐烦了。他抬头狠狠地瞪了眼这些人，在陆英寒身上的眼神一下子消失。谢谢，蹭，不用，好吗？陆英寒撇嘴耸了耸肩膀，对谢成胜的态度忽视掉，至少人家帮了自己没错。今天的一天还算平静，陆英寒坐公交车的冲击也比昨天少了许多，安安静静的走到家门口，两辆车赫然停在家门口。陆英寒条件反射的找了棵树木躲在后面，偷偷看着家门口的情况。车上下来的，除了下班回来的陆建森之外，另外一辆车上下来的是陆家的二子，娱乐公司的龙头公司老板， 2 4岁的成功人士陆月，一身时尚的装束，让别人一看就知道他是一个潮玩的酷小子。黑色的墨镜让他脾胃散发。月哥哥，别墅的大门打开，陆宣瑶兴奋的小跑来到陆月面前。陆月马上摘下墨镜，弯下身子，一脸喜悦宠溺的看着奔向自己的小妹瑶瑶。月哥哥回来了，紧紧抱住奶团子。陆月狠狠的吸了一口奶香，哈哈哈，月哥哥好痒啊！陆轩瑶哥哥笑着躲住陆月的蹭，行了，快进去，别在门口丢人。陆建森难得微笑着上前揉了揉瑶瑶柔软的脑袋。两人进了房间，门被重重的关上，门口两辆车直接开向车库，不再出来，完全忘记了还有一个陆英寒。躲在树后面的陆英寒悄悄的走出来，他站在原地。纠结要不要进去，就在他还在思考要不要进家门的时候，大门再一次打开，刘管家走了出来，东张西望，略微焦急。管家爷爷，心里的大石头一瞬落下。陆英寒小跑过去，来到刘管家面前，哎呦，小姐，您终于回来了，我看你还没回来，就出来看一看。刘管家接住奔过来的陆英寒，心里安心不少。刚刚小小姐跟少爷们一起亲昵的场景，他在里面看得清清楚楚。小姐在自己出来之后就马上跳出来，肯定回来有一段时间了，但是他没有跟以前一样上前博取两位少爷的关注。小姐。今晚的晚饭，管家爷爷，如果他们没有找我，你就拿到我房间来就好了。
拿出书包里的作业，开始认认真真的写了起来。吃完晚饭后，也在认真的做着作业。专心致志的陆英寒被突然打开的房门给吓了一跳。咦，姐姐，你怎么在这里啊？陆轩瑶穿着干净的公主裙，身上的标签还没有拆掉，一看就是陆月给她买的新衣服。陆轩瑶能找到自己的房间，应该纯属巧合。呃，我在写作业。陆轩瑶不懂什么是写作业，但是他知道他看中了陆英寒手中的笔，还有作业纸。他走进陆英寒的房间，凑近陆英寒，眼睛直勾勾的看着他手里的笔。姐姐，这是什么？这个是自动铅笔，很危险的，你不能动。这个自动铅笔的笔头比普通的自动铅笔还要尖锐。陆英寒拉开陆轩瑶跟自动笔的距离，看见笔远离了自己。陆轩瑶不开心的撇撇小嘴，把注意力放在了陆英寒的作业本上。姐姐，这个东西叫什么？这是作业本。哦，姐姐，我可以看一看这个作业本吗？陆英寒点头，把手里的作业本递给陆轩瑶。哇。陆轩瑶看不懂，但是不代表他就不喜欢这种与众不同的本子，跟爸爸给他买的完全不一样。姐姐，我好喜欢这个，你能给我吗？瑶瑶，我其他的都可以给你，但是这个不行，这个是我们的学校的作业。陆英寒为难的上前，想从陆轩瑶手中抽走自己的作业本。陆轩瑶就跟脱缰野马一样跑出他的房间。陆英寒的眉头一下子皱得紧紧，马上从椅子上跳下来，追上陆轩瑶的脚步。陆轩瑶脸上的笑容灿烂，一脸的到战利品的笑容，但是小短腿的他怎么可能比得过陆英寒？很快后来居上，就被陆英寒堵住了去路。瑶瑶乖，把这个还给姐姐。什么奇葩的兴趣？喜欢什么不好？喜欢作业本？不，我拿到了，就是我的了。陆轩瑶报警，对他来说还有点大的作业本，弓着身子不让陆英寒碰到，却还是被他从缝隙中抓住了作业本的边缘。两人开始在走廊争夺作业本。嗯嗯，我我的。陆轩瑶快要急哭了，语气里都是不满的反抗声。瑶瑶，乖，还给姐姐。陆英寒不敢太大力，只是一点一点的从他手中抽出来。当作业本从陆轩瑶的怀里抽出，这个小奶团直接一屁股坐倒在地，没有得到自己喜欢的东西，而且是从自己怀里重新回到姐姐那边。陆轩瑶委屈的哭了出来，要多大声就有多大声，响彻了整个别墅。瑶瑶、何叔跟陆月两人直接冲了出来，顺着声音来到走廊。何叔心疼的抱起陆轩瑶，在怀里轻柔的抚摸着她的脑袋。怎么了，瑶瑶啊？别哭别哭，告诉妈妈怎么回事。陆轩瑶哭到大喘气，抽噎着红着眼睛，委屈巴巴的伸手指向陆英寒，姐姐姐。两人这才发现对面还有一个陆英寒站着。没等陆轩瑶说完话，何叔直接凶狠瞪着眼看向陆英寒：“你干什么？你对妹妹做了什么？你还有没有良心？”第十五章孤身一人。何叔的大声质问，陆英寒心里早有准备，但是再一次经历，他的心依旧感受到了一丝痛楚。这样质问自己的可是自己的亲妈，大家都被何叔的大声质问给吓了一跳，就连在何叔怀疑里的陆轩瑶都停止了哭泣，一抽一抽的抽噎着，小心的看着陆英寒。他知道自己做错了，姐姐又要被妈妈挨骂了。陆英寒没有露出跟以往一样露出紧张委屈的表情，他只是攥紧作业本藏在身后，静静的看着何叔跟陆月。何叔激动的呼吸让他的胸膛大浮动。等他差不多冷静下来，陆轩瑶也不哭，陆英寒才冷冷的开口：“瑶瑶想要拿走我的作业本，我的作业本明天要上交，所以我就拿回来。”平淡的叙述在走廊回荡，让后面姗姗赶来的两个男人浑身一震，神色不大好看起来。作业，你上学了？何叔生气也不生气了，震惊的让语气让他的语调都上扬了。陆英寒的表情让何叔心里确定，他真的去上学了。他有一瞬语塞，如果真的是这样的话，那么确实是瑶瑶这边。看向怀里眼眶还红红的陆轩瑶，何叔心里的心疼马上填满，但他也不能说陆英寒。同样是女儿，她去上学的事情自己一概不知，刚刚还那么骂她。妹妹她想要你的作业本，你就先借给她看一看不就好了？怎么你就这一本作业本，惹她哭干什么？你不知道你妹妹身体不好吗？何叔心里过意不去，不代表陆月过意不去。他皱紧眉头。有点生气的看着陆英寒，陆英寒的视线终于看向自己这个二哥，蓬松的黑发微微曲卷着，邪魅的凤眼微眯，戾气浓重的压向陆英寒，薄薄的嘴啧了一下嘴，转头看向何叔怀里的陆轩瑶，秒速变了脸色，宠溺温柔的对着陆轩瑶问话：“瑶瑶，跟月哥哥说，你现在还想要作业本吗？”陆轩瑶不确定的看了眼陆英寒，眼神里露出一丝不确定。现在的氛围让他觉得自己不能点头。他是小，但是他不傻，他对环境还是敏感的，在陆月和陆英寒之间徘徊看着。陆月抱着的双手放下，径直来到陆英寒面前。拿来借给你妹妹看看你的作业，我的作业要来不及完成。陆英寒还没有说话，陆月不耐烦的上前，直接从他身后想抽走他的作业本。陆英寒心下一惊，马上用力把作业本往自己怀里带，真的要赶不及了呀！撕了，两边的力量让这个作业本其中几页被撕得四分五裂。陆英寒颤抖着双手，强忍着自己心中的怒气，他抬头看向在后面一直看着的陆剑森跟陆雄大哥：“你昨天跟我说要我不要给陆家丢脸，我晚上一直在好好的写作业。”瑶瑶进来就直接想要走我的作业本，如果我不能完成作业，我是不是可以理解为，只要以后妹妹想要关于我学业上的东西，我都可以无条件的给予，不管这些举动让我在学校里会有什么不好的结果。陆家的脸面，我想丢就丢。陆月的暴脾
，所以没有及时的告诉你们。从今天起，瑶瑶想要什么，直接买另外一份一模一样的给她就好。殷寒现在在学校里，确实要好好的顾及一下。陆剑森磁性的声音回响在走廊，他的声音很好听，但是现在陆殷寒并不觉得，甚至觉得有点刺耳。他说完那段话之后，上前跪在地上，把那些撕碎的作业本纸张一点一点的捡回来，没有一个人上前来帮他，他孤身一人在这一片狼藉面前，还要挺直自己的脊背，不向他们弯腰妥协。走廊里有一瞬的尴尬。何叔的心脏跳得有点快，看着跪在地上剪纸的陆英寒，何叔上前哑着嗓子轻声：“英英。”陆英寒剪纸的手顿了顿，缓缓抬头看了一眼何叔，也就一眼，马上低头继续剪。何叔的胸膛一下子被陆英寒的瞳孔给重重的击中，神色的瞳孔深处已经没有了他的身影，没有跟以前一样流着眼泪说“不是自己”，也没有跟以前一样弱弱的声音说自己下一次会注意。今天的陆英寒陌生的让何叔害怕，他闭上嘴巴不再说话，只是眼睛死死的粘在陆英寒身上，看着他剪完。对他们几人微微鞠躬，然后头也不回的转身离开。何叔才大大的喘了一口气，他直接来到陆雄身边。什么时候给他安排的学校？你为什么不第一时间跟我说？你要是跟我说，我今天晚上就不会说他了。何叔心里对自己刚刚吼陆英寒这件事情耿耿于怀，相对于愧疚，更多的是心虚。责问陆雄的语气也加重。老婆，你别气，这不这两天太忙，忘记告诉你了吗？陆雄摸了摸鼻子，这是心虚的表现。在陆剑森送陆英寒去学校去的那一天，他觉得自己补偿了陆英寒。所以心里的不适感一下子就消失，然后就忘得干干净净，跟陆轩瑶一起玩了。陆雄忘了那送陆英寒上学的陆剑森呢？何叔看向陆剑森，只见自己引以为傲的大儿子此刻沉默的低着头，他也忘了，因为那时候只想着给陆轩瑶买什么玩具了。走廊里的气氛一下低落到了谷底。陆月看了眼刚刚跟陆英寒发生争执的地方，还有一些小的纸屑，他抿了抿双唇，眼里闪过一抹光。我先回房间了，率先说出口。陆月揉了揉陆轩瑶的脑袋，回自己房间休息去了。何叔自知理亏。脑海里全是刚刚自己不问清楚就骂陆英寒的场面，还有他看向自己时候那冷得不能再冷的眼神，鸡皮疙瘩从脚底直接窜到头顶。何叔抱紧陆轩瑶，想起前几天的心悸，他的双眼慢慢睁大。第十六章什么？仓库房。陆英寒强忍着心中翻滚的情绪，撑着面无表情的脸回到自己的房间。他关上房间门，站在原地许久，就这么呆愣的站着。他大口大口的喘着气，让自己冷静下来。等心里全部恢复平静，他走向桌子，拿出书包里的胶带，一点一点的把这些贴回去。偶尔会停下手中的动作。呆滞的看着手中的作业纸，双眼回神，继续手头的事情。他平静的样子，让在门口偷看的刘管家心里一阵犯怵。他想了想，打算去厨房冰箱看一看，有没有什么甜点拿给小姐吃，让她稍微开心一点。刚刚的事情他不在场，但是听其他看到了的佣人说，小姐真的很可怜。刘管家加快了脚步，认真的看着冰箱里还有没有剩下一些很好吃的甜点。这些甜点都是老爷夫人给小小姐买，说是她表现好就给她吃一点，所以冰箱里的甜点真的很多。刘管家寻找着自己的记忆。回想着小小姐最喜欢的甜点是哪一个？刘管家和舒冷布丁出生，吓得刘管家一跳脚。夫人有什么需要？啊，没什么，是有谁饿了吗？你现在又再做一次饭？刘管家找甜点的手顿了顿，心里有一点紧张。在看到自家夫人真挚眼神的时候，他还是选择说出口。夫人，我想找一些甜点给小姐吃。她从来没有吃过冰箱里的甜点。今天晚上她看起来心情不好，我想着能不能找一点好吃的甜点，让她心情稍微好一点。刘管家说的认真，他也在观察着何叔的脸色。果然，在他说完这段话后。何叔的神情变得吃惊起来，他就没有吃过这些甜点吗？这些甜点是给陆轩瑶买的，没有错。但是买的量多，想的就是家里有谁想吃，可以直接拿。何叔的蹙眉，他想吃就拿，谁限制他吃了？夫人，你之前在小姐面前说这些都是小小姐的，小姐一直很听话的，没有碰。语塞，何叔张着嘴巴，动了两下嘴皮子，说不出话来。自己好像有时候想让瑶瑶开心，确实会带瑶瑶来到冰箱面前说这些话，也不知道是哪一次被陆英寒听到了。何叔深吸了一口气，刘管家，我找你是想问英英的房间在哪里？这样，你带我去，甜点我来送。是的，夫人。刘管家的嘴角这下微微翘了起来，心里算是有点安慰了。他还以为自己给小姐拿甜点会被阻止。何叔拿走刘管家手里的碟子，在众多甜点中，直接选中了一脸很受孩子欢迎的草莓千层，这也是这冰箱里面存货最多的。因为陆轩瑶喜欢吃。刘管家带着何叔来到陆英寒的房间，看着刘管家带着自己越走越偏，何叔的表情从一开始的平静到后面的微怒。刘管家，我是要你带我去英英的房间，而不是带我去仓库房。前面的刘管家扭头看向何叔，神色有一丝奇怪。夫人，小姐确实住在这里，住在仓库房，而且是当初老爷让我安排的。家里的房间能够单独拿出来给小姐住的，只有这边一间比较空的仓库房了。何叔端盘的双手差点没有拿稳。你说谁安排的？他的声音很轻，满满的不相信和不安。殊不知他的四肢已经开始在犯冷。是老爷说的，夫人，小小姐身体不好，老爷说让小姐把她的房间让给小小姐。就让我临时给小姐找一间空房子。何叔的头开始晕了起来，脚底略微有点踉跄。瑶瑶有两个房间，一个是大的睡觉房间，
。刘管家看着有点晕乎的何叔，担心的上前扶住他的手臂。不，我要去，我要看看英英住的地方。何叔的字一个一个从牙齿缝里挤出来，跟着刘管家继续往前走。走廊越来越窄，何叔终于来到了陆英寒的房间门口。他一只手悄悄地打开房门，房间的灯光昏黄，书桌上的台灯是之前陆剑森小时候用，现在不用了的老旧台灯。这还是陆英寒自己从仓库里挂搜出来了的。这是这几年来。何叔第一次好好的看陆英寒，记忆中有点粉嫩的这个女儿，现在小小的一只，瘦的完全不像话，手指的节骨都根根分明，身上穿着的是之前瑶瑶不要的，自己觉得有点丑的衣服，没有扔掉，只是转移到了她身上。明明比瑶瑶大两岁，但是却瘦弱的能跟瑶瑶穿同一个尺码。她微微佝偻着背，在台灯的灯光下，认真笨拙的撕着胶带，在粘刚刚被撕碎的作业本。昏黄的灯光照射着她的全身，她通身都透露着一股暖意，就像封藏在记忆深处的画面，那么的遥不可及，不可触碰。何叔的鼻头瞬间酸涩，赶紧抽回手，擦了擦自己有点酸胀的眼眶。他的手开始变得颤抖，甚至有点发冷，紧张的敲了敲陆英寒的门，请进。英英，妈！得到回应的何叔马上开门，微笑面对陆英寒。刚出口的话，在看到陆英寒房间全部的设施后，戛然而止。没有华丽的装置，老旧的床、衣柜、书桌椅就没有了。墙壁和地板的颜色也很单一，天花板的灯还是暖黄色的。这是陆英寒住的，这是陆家大小姐住的。陆兄，这个王八蛋！在贴作业的陆英寒猛地听到何叔的声音，整个人顿时幻听，抬起脑袋看向门口处，果然看见了一脸奇怪表情的何叔，一直在观察着自己的房间，不知是要哭还是要生气，手里还端着一个更让陆英寒不解的甜点。陆英寒奇怪的挑了挑眉毛，懒得跟何叔说话，就这么看着他。英英英，这个是草莓千层蛋糕啊，我知道的，是要我给瑶瑶送过去吗？当做不给他作业本的补偿吗？何叔的心咚的一下沉到了谷底。第十七章，英英，妈妈不是故意的，不，不是的。这是给你的。陆英寒的眼睛一下睁得老大，也就震惊了一会儿。他恢复平静，眼神里充满了探究跟怀疑。不是他故意这样，只是陆家人对他的态度，让他实在是想不出为什么何叔会给自己自己送甜品，而且还是陆轩瑶最喜欢的草莓千层。陆英寒的眼神让何叔一下子不知道该说什么。面对自己的亲生女儿，他竟然觉得很尴尬。妈妈只是觉得今晚那样吼你不对。何叔的声音越来越小，吼他不对。然后呢，拿蛋糕过来让他消气，让他不要在意今天的事情，连着以前的事情一起吗？陆英寒会不会原谅？他不知道。但是他知道这件事要是放在他身上，他绝对会不舒服。啊，我没什么事，放在桌上就好了。啊，好的。陆英寒没想这么多，反倒是觉得新奇。这是何叔第一次给自己送食物。他坐在椅子上，看着何叔上前轻轻的把千层蛋糕放在桌上，等他离开。何叔手里没有了东西，双手有点手足无措的互相搓着。陆英寒说没事，但是他觉得不像是没事的样子。那个英英，妈妈今天这样说你不是故意的。当时妈妈确实心里有点急。何叔发现他的嘴巴在这种时刻越说越乱。这话说的好像以后只要他急了就可以这样随意对待陆英寒。自知自己说的不对的何叔有点哑口无言。妈，我知道的，您不用说了，我现在要写作业了，可以请您先出去一下吗？陆英寒抬头一顺不顺的看着何叔的眼睛，带着一点请求。他不清楚用什么样的态度面对这种态度的老妈。脑海里浮现出上一世在陆轩瑶失踪后，这个自己不怎么交谈过的母亲，直接推搡着自己，一边推搡一边嘴里说着不好听的话，一点也不留情面的吼着陆英寒，就跟今晚一样。你为什么没有看好你妹妹啊？这么大个人。你怎么可能没看见？你存的什么心思？十三岁的陆英寒在接受亲生母亲的一顿谩骂后，彻底死心。他抿着嘴唇，瞥了眼如雷轰击的何叔，低头继续贴着作业，轻轻抚平褶皱的地方，拿起铅笔写了起来。何叔愣在原地，心里的疼痛加剧在胸膛扩散。他好像清楚前几天在花园的心计是什么了。面对花园的窗户，就是去往仓库房的走廊。所以那天陆英寒在走廊经过了，只不过是自己没有发现而已。虽然他还会叫自己妈，但是更多的是陌生人之间的客气话，妈妈。你看我用橡皮泥做的恐龙，等妹妹出来，我要把小恐龙给她。尘封在底层的记忆模模糊糊蹦出在何叔脑海里，画面是什么样他也不太清楚。但是陆英寒的声音他还清楚的记得，软糯可爱，带着对自己的眷恋，还对肚子里还没出生遥遥充满期待。英英英，好，妈妈这就出去，不打扰你写作业了。何叔已经开始哽咽了，因悲伤而咧起来的嘴巴带着浓重的鼻音，小心的说出这句话。说完，伸手捂住嘴巴，快步离开陆英寒的房间。嗯，哭什么？听到了何叔声音里的哽咽，陆英寒奇怪的挑了挑眉间，摇摇脑袋，不管这些，认真的写着今天的作业。何叔踉跄着走回房间，他越想越觉得难受。除了陆英寒的生活条件拉垮，让何叔觉得有点对不起他之外，他那样对待自己，他觉得有点委屈。这个情绪占的比例更多。这样想法，要是被陆英寒知道，指定又是一个白眼，还怪起他来了。回到自己的房间，陆雄正在房间的书桌前认真的看着书本。哦，回来啦，去哪儿啦？听到开门声。陆雄头也不抬，语气宠溺的对着何叔说话，没有回应，还听到了几声啜泣声。陆雄吓得赶紧抬头，手上的书
，恶狠狠地盯着陆雄。突然握拳向陆雄手臂打了一下，都怪你！我问你，你有没有对茵茵说过把房间给瑶瑶？死去的记忆再一次重回陆雄的脑海，他倒吸一口冷气，坏了，忘了给陆茵涵换房间了。老老婆，有的，但是后面他也没来找我说过。我以为茵茵住的还不错，所以就给忘了。何叔的眼神一下子变得不友好起来，这是因为住的不错吗？连冰箱里的甜点都不随便吃，以为是瑶瑶的。房间更是不可能主动跟陆雄说。你知不知道茵茵现在住在哪里啊？我我不知道啊，我让刘管家安排，家里这么多客房。陆雄急于解释，在说出“客房”这两个字的时候，他的心骤然一跳，阵阵发麻的感觉让他说不出话来，心虚的看着自家老婆，他沉了沉脸色。客房是不允许家里人随便进去住的，这是陆雄为了陆家的脸面而定下的规矩。大别墅里的房间多，很多都给孩子们做其他的空间，大儿子的书房，二儿子的舞蹈间跟录音室，三儿子的设计屋，还有老婆跟茵茵的衣帽间，还有专门的玩具屋，都是给茵茵的。这么多房间。以至于陆雄一直以为陆英寒住的房间也差不到哪里去。英英不是住在客房，那他住的是哪里？何叔怎么会不熟悉自家老公的脸色？他又气得打了陆雄一下，气急败坏地说道：“陆雄，你对孩子说的话都不去兑现的吗？”英英在被拿走房间给瑶瑶后，一直住在仓库房。要不是晚上刘管家带我，我甚至都不知道我们家仓库房在哪里。结果英英就住那里。何叔脑子里的画面还是陆英寒冷漠如霜的眼神，心里又难过又委屈。说到后面，声音完全哽咽住了。什么？陆雄大为震惊，心脏带来的颤抖。让他连呼吸都开始觉得刺痛，他瞪大了双眸，没有再眨过眼。第十八章，想接送上下学。何叔跟陆雄两人在房间站着，都看着对方，但就是说不出一句话。明天我看看家里还有没有空的房间给英英住。陆雄还没有说完，何叔就瞪了他一眼，拿着睡衣洗漱去了。他现在不想跟陆雄说话，要不是他，自己今晚会被陆英寒这么个眼神看着吗？还有上学的事情，一声不响直接送过去，也不过问自己的意思。何叔又开始撇起嘴来，觉得委屈，边洗边细细哭了起来。而在仓库房的陆英寒。满意的看了看自己写满当作业本，洗漱倒头就睡。第二天六点起床的陆英寒，早早的背上书包离开了陆家。在他刚走不久，何叔穿着睡衣，急急忙忙的来到厨房。夫人，今天是要跟小小姐出去玩吗？收拾餐盘的刘管家有点惊讶，夫人这么早起床，一般只有跟小小姐出去游玩的时候才会起得这么早。英英呢？何叔在餐厅环视着，寻找着陆英寒的身影。小姐她已经上学去了，夫人有事情找小姐吗？六点四十去上学。何叔的嗓音直接亮起来，都没有刚起来时的沙哑。是的，夫人。小姐一般都是这个点出去上学的。何叔有点失落的耷拉下肩膀，现在让他回去睡觉，他也睡不着了。刘管家，给我准备咖啡跟早餐吧。好的，夫人，您请稍等一下。刘管家微笑给何叔点点头，开始给他做早餐。陆雄几乎是每天五点起来看报纸、喝咖啡、吃早餐，然后在周边进行晨练。当他回来，看到在餐厅吃饭的何叔，直接愣在地上，震惊的扭头看了看前方，眨巴了眼睛，转头再次看向餐厅。老婆，嘴里震惊的蹦出来，今天要跟瑶瑶出去玩吗？是去哪里？远吗？起得这么早？陆雄问的何叔，心里莫名的不爽。我是想起来送茵茵上学。陆雄憨憨一笑，哦，那现在可以叫他起床了，不然就来不及了。何叔白痴的看了眼自己的老公，他已经去上学了，你难道不知道吗？陆雄的笑容僵在脸上，现在上学？嗯，刚吃完不久，已经走了。陆雄的眉头微微皱了皱，没事，老婆，我们晚上等茵茵回来，跟他说一声，明天我们来送他去学校。何叔念念的点头，陆雄直接坐在何叔的身边，贴心的给他食物，笑嘻嘻的想喂他吃饭。让他不要生昨晚的气。何叔无言的吃了他递过来的食物，算是原谅了。陆雄的嘴角终于向上翘起，心情肉眼可见的好了起来。来来来，吃点培根。陆雄赶紧趁机给他再拿点。行了，今天马上找好的房间，给英英穿出去多搞笑。陆家小姐住仓库房。陆雄连连点头，是是是，您说的是。我今天就去物色。何叔擦擦嘴巴，回房间给自己护肤去了。陆雄收起脸上的表情，放下手中的叉子，冷着双眼看向刘管家：“你今天之内找到一个适合小姐的房间。”这是了陆雄对刘管家的报复了。谁叫昨晚是刘管家对何叔告的状？刘管家恭敬地对着陆雄鞠躬，心里却对陆雄的做法不认同。但是他没有拒绝和对峙的理由跟权利。当初让自己安排小姐房间，客房却不允许自己给小姐。老爷，如果去除客房的话，就没有多余的房间给小姐了。陆雄的眉头紧紧皱了起来，他看向刘管家，眼神带着警告。刘管家不卑不亢地回看着陆雄，一点害怕都不带。你找一个不怎么用得到的客房给小姐。是。刘管家沉声应下。陆雄这才离开餐厅。做自己的事情去。刘管家叫佣人收拾好餐盘，马上熟练的叫装修工来给客房稍微改装，一定要在小姐回来之前给小姐一个惊喜。陆家这边轰轰烈烈的改着房间，刘管家找来的设计师根据刘管家的描述，开始给陆英寒设计布局。而正在学校的陆英寒正在头疼自己课桌里的东西，课桌是当中镂空的经典红木书桌。陆英寒坐下去后，直接把书包塞进去，撕，一点一点的刺痛，让他马上抽出手来。书包也不管了，直接让他掉在地上。这个动静挺大，直接让班级里的人看向他。陆英寒马上低下头，看向自己的桌子里面，里面铺
，马上扭头做着自己手里的事情。他的眼神微眯，看着这些孩子们装模作样做作业的样子，陆英寒冷笑一声，随后拿出笔袋里的小刀，一点一点的扣着里面的图钉。小刀与图钉的的相撞声在安静的教室特别的刺耳，还有一些尖锐的、让人牙齿发酸的声音。大家从一开始的幸灾乐祸，在听到陆英寒有节奏的一点一点的扣着图钉，心里的侥幸逐渐浇灭，脊背开始有点发凉。他们感觉，要是再惹陆英寒生气，下一秒他就会直接提着刀上前。所有人都不自觉的打了个冷战，拿着书的手开始颤抖。喂，我们下一次还要捉弄他吗？嗯，再看看吧，感觉他有点可怕。是啊，你看他弄刀好熟练的样子。班里的人开始窃窃私语，嗡嗡嗡的。谢成胜走进教室。就感受到班级的氛围跟以往不太一样。他瞬间看向陆英寒的位置，赫然看到他蹲在地上，周边满地的图钉，有的图钉底部还粘着一些胶水。陆英寒的手臂上也有一些红色的长长的、细小的伤疤，数量比较多。谢成胜瞬间就明白了到底是怎么回事。他看向班级其他同学，有些心虚低头的他马上就明白了，眉头皱了皱。啧，第十九章，你不生气吗？谢成胜来到陆英寒面前，看着他抠弄着里面的图钉，一个一个扔在地上，他的脸上依旧没有什么表情。但是手上的力度却出奇的大，有趣的抬了抬眼皮子。谢成胜蹲在地上给他剪图钉，全班哗然。朱熹月原本笑着的脸一下子变得难看起来，这好像不是谢成胜第一次这么帮他了。这个跟营养不良的豆芽菜哪里有魅力了？能让谢成胜这么的帮助他？蹲在地上的谢成胜抬头看向陆英寒，张口想说什么，最终还是闭上了嘴巴。收拾完图钉，老师也踩着点进来，开始今天第一天的课程。朱熹月的余光一直关注着陆英寒，眼神逐渐阴冷。攥紧了手中的课本，柔皱的纸张显示着他心里此刻的不爽。与前几次的心态不同，这一次朱熹月是真真正正的感受到了前所未有的危机感。整堂课上的都心不在焉的，在下课铃响起的那一刻，他直接起身走向自己的跟班们，说着什么。谢成胜的眉毛错了错，转身面对正在认真复习老师上课讲重点的陆英寒，他们早上这样对你，你不生气？嗯，我想不出生气后我能得到什么，好像没有什么意思。这话直接让谢成胜闭上了嘴，吃惊的微微睁大双眼。他的眼神可能过于炙热，让陆英寒不得不抬起脑袋跟他对视。怎么了？啊，没什么。尴尬的摸了摸鼻子，谢成胜转过身，时不时清清嗓子，稚嫩的声音却故作老成。成功人士小时候都这么臭屁，而坐在前面的谢成胜却对陆英寒产生了极大的兴趣。没想到同龄人之中还有与自己思想相同的人。图钉的事情没有人再说起，但是陆英寒明显的感觉到班里。那一群喜欢搞事的，对自己的态度变得完全不友好起来。在理课还有体育课，一直找自己的茬，不是绊倒自己，就是拿球故意砸自己。这是开始校园暴力了。小学生的力量也就这么点大，但是痛还是有一点的。也不知是怎么回事，可能上一世亲自感受过死亡，他现在对这些事情已经没有什么太大的感触。他拿起砸到自己身上的球，掂量了几下，看准那群扔球的小团体，毫不犹豫的用力扔过去。哎呀！女孩子们惊慌失措的看着皮球飞向他们，各自逃窜。体育场一片尖叫。体育老师神色一下变得难看起来，看向那群四处逃窜的学生，干什么？好好练球。是老师，没有人组队的陆英寒继续练着自己的排球，没理会那些恶狠狠看着自己的女同学。这种僵硬的相处气氛一直持续到放学。朱熹月在陆英寒起身离开前，他挡住了陆英寒的去路。你等一等，什么事情？朱熹月深呼吸。喂，我们聊一聊。谢成胜已经回去了，所以朱熹月也大胆的上前。班级里的大家隐隐约约的都知道，要是当着谢成胜的面对陆英寒动手动脚。绝对会被他盯上。虽然他不会帮助陆英寒，但是被那样盯着还是算了。谁知道他会不会对自己有什么意见？谢家对他们家没有好的印象，那就完蛋了。父母直接打断自己的腿。陆英寒提了提书包袋子，说：“什么事情？我还要赶车。”这种气淡神闲的样子，让朱熹月更是加重自己的呼吸，不甘心的咬了咬嘴唇。那我直接说了，你就是个平民，就算你跟谢成胜关系再好，最后也不会在一起的。你要是明白的话，就跟他保持距离。啊！陆英寒挑起一遍眉毛，眼底的严肃让朱熹月不自觉颤抖起来。陆英寒认真的上下看着朱熹月，你爸妈把你送到学校，不是叫你学习，而是让你过来找男朋友的吗？什么？嗯，男朋友这个词对于一年级的小朋友来说，还是有点冲击力的。怎么？我说的有错？你哪只眼睛见到我跟谢成胜关系很亲密了？贵族学校管得这么严了吗？男同学、女同学之间聊天讲话也不行，也要被判作是亲密。那你们天天跟这些男生玩一块，岂不是直接要被老师抓走批评？喂，你什么意思？那些还没有走的男生莫名其妙被点名，书包直接让在地上，愤怒的站起来，但就是不来到他身边。因为班里还有其他学生没走，他们不太好动手。陆英寒说的还算是隐晦的了，没有讲的很难听，但是管够。瞧瞧这些从小到大从来没有被这样讲过话的孩子们，这小表情可真够精彩的。朱熹月的双眼瞬间通红，他的双手放在胸膛前，不知错锁的蜷缩起来，白嫩的皮肤因为激动而白里透红，鼻头红红的样子真是惹人怜爱。你你语无伦次的朱熹月只能说个你你，只能看着陆英寒甩着书包径直离开。熹月，你没
，安慰着朱熹月。被围在中间的朱熹月拿着纸巾擦擦眼泪，等脸上的神色恢复平静，鼻子和眼睛没有那么鲜红。他走向自己的书桌，乖巧的背起书包：“我回家了。”跟自己的跟班们道别，朱熹月沉重的踏上了回家的路。在校门口焦急等待的司机终于见到自己小姐出来，赶忙上前拿过他手里的书包。小姐，你今天晚上还要学习钢琴和法语，现在已经快要来不及吃饭了。我们快回去。夫人可是吩咐过自己，要准时准点的带着孩子回家。现在好了，回到家都不用吃饭，直接开始上课了。自己的饭碗还能不能保住？朱熹月一下子感受到了沉重。月月，你的班级有一个叫谢成生的小男孩，你要好好的跟他做朋友，明白吗？不能让其他女生接近他，这是妈妈给你的第一个任务，你能做到吗？妈妈，月月好像有点做不到。第二十章，谁欺负你了？陆英涵赶着最后一趟公交车回到陆家，天空的颜色也变得深沉。刘管家早就在门口等了。这一次是真的有点焦虑了，这跟平时放学的时间完全是天差地别，差了得一个多小时。小姐怎么还不回来？刘管家嘴巴里碎碎念。就在他准备进去对老爷夫人说这件事，陆英涵小小的身影从远处慢慢显现。小姐，小姐！刘管家欣喜的笑着上前，赶紧接过陆英涵手里的书包。小姐，您今天怎么这么晚？是被老师留下来了吗？不是的，管家爷爷，班里的同学找我聊会儿天，没有赶上上一趟公交，回来的晚的。刘管家安心的松了口气。小姐，饿坏了吧？快进来。我给您拿晚饭。打开大门，何叔正笑得灿烂的抱着陆轩瑶从餐厅走出来，瞬间一股浓郁的酱香传入陆英寒的鼻子里。门打开的动静让路过的何叔还有陆雄的视线都集中起来。英英，你现在才放学吗？这都快七点了吧？晚餐的时候确实感觉少了点什么，但是就是想不起来。在看到陆英寒的那一瞬间，何叔这才想起来。顺的，他的语言组织能力又开始退化。那个英英，你妹妹必须五点半的时候吃饭，所以我们就先吃了。你饿了吗？我让刘管家再给你做一份。啊，没事的，以后都可以不用等我的，我以后差不多也很晚回来。陆英寒语气客气冷淡，很有礼貌，但是对清静之人来说还是有点奇怪的。陆雄在一旁，脸色稍微难看起来，怎么跟你妈妈说话的？哎，你别说话！何叔马上扭头瞪了陆雄一眼，扯起嘴角，笑语盈盈的对着陆英寒说道：“英英，别听你爸爸的。对了，妈妈明天早上，妈妈来送你上学哦。怎么样？什么怎么样？意思是问自己开心不开心吗？”陆英寒抬着小脑袋看着比自己高的何叔，嗯，妈您愿意送。都行，没有自己幻想中那种激动的态度和表情，何叔简直尴尬到抠脚趾。这么想着，心中还有一瞬怒气和不爽。这是什么态度？真就翅膀变硬了？自己都已经这样跟他好好说话了，难道还要自己抱着哄他？都多大的孩子了？何叔突然对自己决定明天送他上学这件事情有点反悔了，为了面子还是硬撑了下去。对了，房间，莹莹，其实今天有一个大惊喜要给你，先过来看一看。何叔把怀里的陆轩瑶小心的转交到陆雄手里，上前就想牵住陆英寒的手。何叔因为有点激动，动作变得快起来。陆英寒站在门口，看着何叔过来的手，在自己的头顶上，浑身一颤。上一世自己被赶出来后，孤儿院院长对自己的惩罚，还有在赶出来之前，他狠狠抓住自己推搡的手，瞳孔剧烈的收缩，那个后劲让他四肢瞬间变凉。条件反射，马上用双臂挡住自己面前，呈防御姿势。陆英寒的举动让在场所有人心脏一震，用力防御的动作，熟悉的让人心疼。攥紧的拳头彰显着他现在是多么的提防。陆雄的眼神一下子直了，他眼里的黑色瞳孔震动着。英英，你手臂上的伤痕是什么？陆雄直接上前，陆轩瑶都扔回何叔怀里。他慢慢的蹲下，伸手抓住陆英寒的手臂，上面密密麻麻都是细红的伤疤，有长的有短的，伤口不大，但是也很明显，就像摧残的枯木，里面的裂缝开始龟裂。陆雄的怒火窜上心头，陆家的人竟然被人欺负了，这是陆雄的第一个想法。谁干的？是不是你们班的同学？他们为什么欺负你？陆雄的三连问让陆英寒放松了身体的肌肉。没人欺负我，这是我今天在操场跑步的时候不小心摔倒的。那个操场上的一粒一粒的东西给我刮的，是塑胶跑道。陆雄的怒火歼灭，松开了手。这么密集的伤痕，确实很有可能是塑胶跑道的刮擦而留下来的。怎么这么不小心？刚刚的激动都像是假的。陆英寒知道，他只是不想陆家人的名声不好听而已。陆家的小姐在学校被欺负，这要是传出去，陆雄的脸面不保。陆英寒收回手，摩擦了一下刚刚陆雄抓住自己手的温度，闷湿的感觉让他的鸡皮一阵一阵的全身扩散。他不习惯，重重的握紧那一块，使劲的偷偷擦拭着。在一旁的刘管家看到他通红的皮肤，刚想开口说什么，可是陆英寒的表情实在是让他心急，苍白的脸色，还有因不喜而微蹙的眉心，眼神里空洞的令人可怕。他手臂上的伤痕，刘管家觉得事情没有这么简单。陆雄怎么可能会看不出？他嘴上说着相信陆英寒，但是起来后直接给了刘管家一个眼神，示意他去查查到底是什么事情。刘管家轻微的点头，表示明白。陆英寒自然是察觉到了他们两个之间的举动，他觉得有点多余。这件事要是查开。自己是陆家人的身份就曝光了，但是自己并不想跟陆家扯上关系。班里的大家可好了，我摔倒之后，他们都担心我，上来跟我说话，还带我去找医务室的老师呢。上来说话是真的，比如放学堵住自己，医务室
，看着他明亮的双眼。他试图想看穿陆英寒雪亮的双眼背后的正真含义，但是他没有变动，依旧是跟前几天一样，真挚认真的看着你，但却感受到了遥远的距离。行，不是被欺负的就行，也没有表现出消极的情绪，看来是真的摔倒在塑胶跑道。刘管家跟陆雄对视，这件事不了了之。陆英寒来到何叔面前，妈，你不是说要给我看惊喜吗？是什么啊？哦。妈妈带你去。何叔被陆英寒手臂上的收口震惊到，现在见女儿主动找自己，赶忙带她去看他的房间。第二十一章，才这点零花钱。何叔猛猛地带着陆英寒来到他的新房间，后知后觉，他才反应过来，陆英寒摔倒受伤这件事情。英英，你痛吗？待会儿妈妈给你上点药。没事的，这个大部分明天就好。陆英寒并不打算给何叔机会，看着何叔带着自己来到一间客房前，陆英寒大致明白这是什么惊喜了。看，英英，这是爸爸妈妈给你准备的房间，你看看你喜欢吗？这一间客房。比自己之前住的那一间小了不少，但是比仓库房大。里面是原木风的风格，是陆英寒喜欢的简约纯色系列。怎么样，喜欢吗？英英，何叔小心翼翼的试探的问着，一边问一边观察着陆英寒的脸色，还是没有什么变化，依旧是平静如水的表情，看不出喜乐。何叔紧紧的看着陆英寒的脸，想看看他会说什么。陆英寒扭头看向何叔，他的眼神很紧张，无奈的叹了口气，很好看，我很喜欢。微微上扬了语气，何叔悬着的心瞬间掉下，喜欢就好，喜欢就好。那你之后要乖乖听话，知道了吗？陆英寒心里冷笑无比，乖，把我原想的房间拿走，被安排到仓库房，住了两年才发现，终于给自己换了房间。说是惊喜，什么时候在自家里有一间房间是这么困难的事情了，都能当做是礼物了。给自己的孩子一间舒适的房间，这是正常的事情。上一世自己在被赶出去之前，多次想跟他们交流，结果都是不了了之。陆英寒压下心中的不适感，缓缓的从鼻孔里吸气呼气。要是自己不跟陆轩瑶出去拿回作业本，他们根本就不会发现。看着眼前干净的新房间，陆英寒完全没有打心底觉得开心，只不过脸面上让何叔而已。这个房间的所有东西都是新的，包括衣柜里还有一些新衣服，那些旧衣服全部都放在了仓库房。陆英寒的眼神阴冷，管家爷爷，仓库房的东西还在吗？还在的，小姐，你有什么要用的吗？我帮您拿过来。陆英寒摇摇脑袋，管家爷爷，我想要一把仓库房的钥匙。刘管家一下子明白了陆英寒这句话里的含义。看来小姐并不喜欢这个房间，自己今天干劲十足的，就是希望小姐会开心，但是好像起了反效果，心里略微失落，但是还是弯着腰拉近跟陆英寒的距离。好的，小姐，不过要明天才能给您，我去重新配一把。陆英寒一顺不顺的盯着刘管家，就在刘管家有点被盯得发毛的时候，陆英寒微笑着开口：“刘管家，我很喜欢房间的颜色，还有这样的装扮，谢谢你。”话都说到这儿了，刘管家怎么可能还不明白陆英寒不喜欢这个房间的原因是因为谁了？他现在很想上前紧紧的抱住陆英寒。这要是这样的一个女娃娃，是自己的大孙女，自己能怎么疼就怎么疼，疼到骨子里的那种。试问谁家的孩子能有这么乖巧懂事？但是马上伴随过来的是浓浓的心疼。吸了吸鼻子，他偷偷抬手试了试眼角的泪珠。小姐，那您先做作业，我给您拿晚饭去。刘管家笑着对离开房间，加快脚步去厨房给他拿晚饭，不能饿着小姐了。刘管家离开以后，陆英寒马上把书包扔在床上，四处环视着这个房间。咚咚咚，刘管家，你不是去？陆英寒疑惑上前开门，以为是刘管家回来。但是入眼的却是陆剑森严肃的脸，还在说话的嘴巴一下僵住，面对刘管家的热情一下子消失殆尽。陆剑森也不是个话多的，两个人就这么尴尬的面对面，不说话。你听说你受伤了，最终还是陆剑森开口打破了这一份尴尬。啊、嗯，没关系的，只是摔了一跤而已。陆英寒说的云淡风轻，但是陆剑森的神情就没这么漂亮了。他突然单膝跪下，轻柔的伸出手，抓住陆英寒的手臂，仔细的查看着，越看他的脸色就越黑，赶紧去涂一点点符。哦，知道。都快愈合了，还涂什么碘伏？陆剑森的手指很凉，跟陆英寒滚烫的皮肤形成鲜明的对比，两种温度让陆英寒的心微微触动。他偷偷用力，想抽出自己的手臂。陆剑森自然感受到了，稍微用力的抓住陆英寒想抽离的手，指腹轻柔的擦拭过他的伤口。陆剑森的心底莫名其妙的产生了一股怒气，还有一种说不清道不明的情绪。回想起那天在车上，他仿佛要消失的场景，手上不自觉用了力气。死，大哥！陆英寒吃痛的喊出声。陆剑森回神，赶忙放手，看向他已经红了一片的手臂。我。我不是故意的，大哥，你下次有事直接说就是。陆英寒趁机拉远自己跟陆剑森之间的距离，陆剑森的手指不受控制的微微颤抖了一下，深吸一口气，站起身，你自己注意。冷淡的说了一句，两个人又陷入了尴尬的境地。小姐，您的晚饭。刘管家端着晚饭站在一旁，小声说着，帮助他们两个解开了现在的尴尬局面。陆剑森看向刘管家，赫然看见餐盘旁边的钱币，这是什么啊，少爷？这是小姐这个月的零花钱。陆剑森眼底的阴郁散开。零花钱，我记得都是直接转账在各自的账户里，为什么他是现金？而且这么点零花钱是没钱了吗？陆剑森的语气有一点的差，一万多的现金给陆家小姐当做是零花钱，说出去都要被人笑死。在陆家工作的佣人们
，才一万，能干什么？刘管家没有被陆剑森的语气给吓到，甚至更加不卑不亢，加大音量：“是啊，少爷，我也觉得一点不妥当。但是之前了，老爷给小小姐办账户的时候，没有带小姐去，而且也没有说给小姐具体多少零花钱，所以我们不敢乱开，只能一个月开一万给小姐。”刘管家上扬又婉转的语调，让陆剑森深深的盯着他，但是他又说不出口，因为这是事实。第二十二章，穷惯了。陆英寒看着陆剑森跟刘管家两个人，他轻轻的咂了吧一下嘴巴，啧啧称奇：“一万还不多，这要是放在上一世，自己直接就能成为小富婆。只不过陆家的出发点实在是太高了。”陆英寒理解：“大哥。”陆英寒出声叫唤陆剑森。陆剑森转头看向陆英寒，眼神有点慌张：“没事，哥给你涨零花钱，你想要什么直接跟我说，我会帮你买的。”陆剑森面对陆英寒，难得的弯下身子。陆英寒就这么每个月一万的，在这个高开支的家里生活。陆剑森的心突然有一点的小刺痛：“不是的，大哥，我是想说。”我一个月一万够了，之前给家里人买一些东西我不够，但是现在不买了，我饭也在家里吃，白天上学，这一万其实有点多了，再多自己还不起。陆剑森一瞬语塞，确实之前陆英寒会给他们一些对他们身体好的东西，当时没想到这么多，所以那些都是他拿自己的零花钱买的。英大哥没事，太多了我也管不住，放在账户里取也麻烦，我还是就这样一打刚好。陆英寒赶紧制止了陆剑森，继续说下去。可是英英，你现在上学了，零花钱不多的话，你跟你朋友们出去玩也不够啊，能在贵族学校上学的，出去玩的地方。一万就跟十块钱一样，根本不够。陆英寒摇摇脑袋，没事的，我们不会玩的太贵的。陆剑森根本不是这个意思。英小姐，晚饭要凉了。刘管家适时的插嘴，看着托盘上的饭菜，热气逐渐减少，赶紧出声。陆剑森瞥了一眼刘管家，但是说不出话来，自己确实干扰了陆英寒吃饭。你先吃吧。陆剑森稍微叹了口气，转身离开了。小姐，您这么点零花钱真的够吗？刘管家上前小声的询问着，稍微有点担忧。没事的，管家爷爷，一万对我来说有点多了。确实多了，自己只抽取一些，买一些不合刺绣的东西，还有一些拍视频的基本工具，这些就足够了。自己在这个学校里应该是没有什么朋友了，应该不用出去玩的费用。想想自己之前一个月三四千的收入，所幸自己是住在150元的租棚里，所以还过得去。但是租棚的环境依旧是不好的，所以自己要省吃俭用，已经穷惯了。看着在一旁的一万块，陆英寒的心里稍微踏实了一点。小姐，您先吃着，我去给你准备洗澡水。好的，谢谢你。刘管家一边吃饭一边看着桃子 app。在那里看着材料，事情落定，陆英寒的心里也稍微有点安定。一夜好眠。第二天一早，陆英寒难得的睡了一个懒觉，但是何叔硬生生的让自己在六点起来，迷迷糊糊，快速的跑向餐厅，但是里面没有一个人。怎么？怎么没人？仅存的困意瞬间灰飞烟灭。何叔马上转身向陆英寒的房间走去，站在房门前紧张的来回走动，不清楚自己要不要打开他的房门。转了一会儿，最后还是悄悄的打开了门，小心翼翼的往里面探头。房间依旧昏黄一片，但是里面没有人。英英。何叔失望地看着房间，感受着里面冰冷的气息。今天自己真的起得很早了，以为可以见到陆英寒，然后送他去上学。这两天早起已经让何叔有点受不了了。算了，孩子还是好好独立吧，以后就让英英自己走吧，反正有人接送。何叔打了个哈欠，快速地回到自己的房间，再睡一个回笼觉。而陆英寒安安稳稳地睡在仓库房，脸上带着一丝微笑。今儿个这个地区比以往热闹了多，何止还是醒来了。他略微烦躁地打开手机，赫然看见时间下面的日期，星期六。英英放假了，那他不在那个房间睡，难道还在仓库房？何叔对自己的想法深信不疑，马上从床上跳起来，赶紧跑向仓库房看情况。早上八点钟，陆英寒已经醒来，在认真的做作业了。仓库房虽然小孩有简陋，但是他却很温馨。如果是小时候的自己，确实会对这样的仓库房抱有抱怨。但是上一世已经住习惯了小房子，陆英寒真觉得无所谓。他现在才明白，那天何叔找自己送草莓千层的时候，为什么要哭？是可怜自己住的地方太差了，所以心疼自己。陆英寒没有被感动，反而觉得有点好笑。那天晚上的草莓千层也让刘管家拿回去了。小姐，这个甜点真的很好吃，您可以尝试一下，而且还是夫人送过来的。陆英寒依旧摇摇脑袋，把蛋糕推回去。管家爷爷，我知道的，肯定是你想着给我吃甜点，然后被看见了。如果是管家爷爷送过来的，他还真的挺想吃的。小的时候，自己一直看着陆雄和叔，还有那些哥哥们，会带很多很多好吃的给陆轩瑶，自己就站在一旁也想尝试一下，但是都被陆雄推脱，说下一次给自己买。可是，一次一次的下一次都没有兑现，只不过冰箱里的蛋糕越来越多。都是陆轩瑶没有吃完的，宁愿他没有吃完放在冰箱，也想不起来要兑现给自己买。还是说，在他心里，自己就是一个随便的存在？哼！冷哼一声，陆英寒手中的笔停顿一下，用力的甩了甩脑子，让他们不要出现在自己的脑海里。这一世，他们确实有做出一点改变，但是本质依旧不会变。陆英寒清楚的明白，哪怕他们会对自己变好，但是只是他们满足他们自己的可怜心而已。这一切的前提基础是他们发现他们做了对不起自己的事情，然后自我感化，对自己好一点后，马上就恢复以前的样子。真没必要。陆英寒的眼神全部冷了下来，紧紧的看着眼前的作业本，眼里的冷漠散开，攥紧了手中的铅
看到所有东西都下单成功，别提陆英寒现在心里有多美了。脑海里都已经开始在幻想之后，自己的小金库一点一点往上增加了。星期一的早上，开开心心的背起书包往学校走去。喂，刚下公交车的陆英寒手臂一下子就被抓住，略微的吃痛让陆英寒的眉头皱了皱，不友善的转头看向身后拉着自己的孩子，应该是同班的一个小男孩，戴着可爱的黑色圆形黑框眼镜，可能眼镜的关系，并不能特别看清他的眼睛。细软的头发剪成了一个帅气的狼尾，朝南，极致反差。放手！我有事跟你说。小男孩语气有点急，手抓得更紧。陆英寒倒吸一口冷气：“你放手，我们好好聊一聊。你不放手，我就在这大喊了，说你欺负我。”已经有人看向这边了。小男孩注意到周边的情况，马上放手。那我们现在可以谈一谈了吗？说。陆英寒甩掉他的手，赶紧抽回来揉了揉。小男孩咬紧牙关，看向陆英寒：“你过来，我们过来说。”男孩看了看四周，指了指附近的一个小巷子：“有什么事情还要到那边去说？在这儿说不行。”男孩疯狂的摇头。率先走向那个小巷子，陆英寒叹了一口气，跟着他上去。两个人刚站好，男孩开口：“你有钱吗？我要你给我。”颤抖的语气和双手，还有那攥紧书包袋子的手，陆英寒上下扫视了他一眼，心里隐隐约约明白了一点事情：我没钱。诺、嗯，这是我的口袋，这是我的书包，你可以拿去搜啊。好吧。小男孩失望的低头看了一眼陆英寒，马上转身离开，跑得贼快。快要入秋的天气，人人都带着一件外套。那个男孩身上虽然穿着外套，但是他偶尔露出来的手臂上多多少少有一些淤青。陆英寒站在原地想了一会儿，但马上摇摇头：“关自己什么事？这么关注干什么？”提了提书包，慢悠悠地走向教室。教室里的学生们现在看陆英寒已经没有刚开始那么有敌意了。自从那一次，他用小刀一点都不顾及他们的感觉，一点一点地刮掉图钉开始，大家心里隐隐约约的都不怎么再敢对他怎么样了，总感觉惹急了，陆英寒就会做出危险的事情。早上那个男孩坐在自己的位置山。看见陆英寒进来，马上缩着自己的脑袋，把自己缩在书本下，为自己早上做的事情感到羞耻。他在紧张，陆英寒会拿早上的事情嘲笑他，威胁他，整个人的心脏都在打鼓，桌底下的腿加速的抖着。陆英寒瞥了他一眼，没说话，往自己的位置上走去。男孩大大的松了口气，冷静下来之后，他慢慢的扭头，偷偷观察着陆英寒，不知心里在想什么。小学生的课程也是45分钟一节课，下课铃声一响，老师跟学生都没有一点拖沓，全部收好自己课本。开始休息，陆英寒照例在自己的位置上刷着题目，要跟上班里的人。班级外的走廊也越来越嘈杂，人声越来越响亮，而且好像也不是玩游戏时候的吵闹。敏感的陆英寒一瞬抬起脑袋看向外边，果然，在班级门口陆续出现一些高年级的男生们，几个人一起插着口袋，痞子味十足的扫视着全班。喂，你们班讲义白在哪里？带头的一个矮个子的男生，小眯眼、鹰钩鼻、标志的板寸头，多少看着都有点不太好惹。听到有人在喊蒋一白，在教室的同学齐刷刷的看向那个狼尾男孩，陆英寒的双眼严肃的眯起来，看着那个眯眯眼、戴着比自己高的小弟来到蒋一白面前。班里都是一年级新生的小豆芽，根本就没有见过这样的场面，一个个愣在自己的位置上，不知该做什么举动，有些害怕的躲了起来。眯眯眼小男孩看着这样的场景，满意的又眯起眼睛，对他就是要这样的感觉，大摇大摆的来到那个蒋一白面前。眯眯眼男生抬抬手，示意后面的根本把他围住，哟，给你胆子了。今天早上让我们等这么久，嗯，啧，妥妥的校园欺凌。陆英寒心里啧啧称奇，说什么一视同仁，就算老师一视同仁，学生之间会一视同仁吗？这么严重的阶级生活。蒋一白，上一世他们家可是出了名的医药公司，不仅是药物上的支持，还有各种全球先进的医疗设备，所有人都想着跟他们家攀上关系，连陆家跟谢家都要上去跟他们搞好关系。结果蒋家的孩子现在在学校这么被欺负，以后有的他们哭的。谢成胜趴在前头，被吵得睡不着觉。直觉抬头，皱眉看向那群男生。许是他的眼神实在是太过直白，那群人的视线逐渐向谢成胜这边看过来。怎么看什么看？你有意见？眯眯眼挺高了自己的胸膛，仗着自己是三年级生，就这么高傲的看着谢成胜。怎么？我不能看？学校你开的，管得这么宽？谢成胜也毫不客气的怼回去。明明声音还带着一点软糯，但是这句话从他嘴里说出来，自身就带着一股不怒自威的威压。两边的气氛一下僵硬起来。眯眯眼的暴脾气瞬间上来了。伸出手指，狠狠地指着谢成胜：“你敢不敢报上名来？”谢成胜，咚！一下子，眯眯眼那边的人也不嚣张了，指着他的手指也慢慢放下来。大哥，他好像是谢家的那个。是啊，我们还是算了吧，不跟他结下关系。眯眯眼心虚，但是眼神一点也不美好，没有说话的看了眼谢成胜。走之前，又恶狠狠地用眼神警告蒋一白：“明天你给我等着。”冰凉的语气从他的牙齿缝里出来，让蒋一白浑身抖了抖，但是他心也稍微放松了一点，至少今天是熬过去了。第二十四章，想到了自己。第五天，眯眯眼再一次来到陆英寒的班级，直接来到蒋一白面前。上次他们找蒋一白的事情，已经让班级的人都对他产生了讨论。本来就没有什么朋友，现在好了，更没有什么人愿意上前跟他交流。弱小身躯的一白，更加缩小了自己的身子，缩在自己的位置上，眼睛后面的眼睛
。可是来到这里几天，他就知道这个学校跟自己之前了解的完全不一样。为什么爷爷想把自己送到这里来？我们家又没有什么厉害的背景。蒋一白用书挡住自己的脸，小声的呜咽，因啜泣而颤抖的肩膀全部都落在了陆英寒的眼里。他陷入了沉思。这是一白身上淤青多出来的第四天。他比之前更加的内向怕生，脸上的表情也变得阴郁起来。第五天的早上，陆英寒从公交车上下来，看见蒋一白从巷子里出来，身上衣衫凌乱，眼里失去了生气。随后，那个眯眯眼男生也带着跟班出来，往兜里揣着一些什么东西，一脸得意，嬉笑的向自己班级走去。啧，败类！陆英寒走向班级，不自觉看向蒋一白，果然身上都已经失去了该有的灵气。陆英寒的心咯噔一下。第一节下课，那群人果然又来了，观察了一下班级，见谢成胜去上厕所，没在教室。这才大摇大摆的进来，走到蒋一白面前：“喂，你身上还有的吧？”眯眯眼，直接把身上的校霸位全部展开，让这些一年级生瑟瑟发抖，都不敢接近。蒋一白低下脑袋，身体绷紧，双手抱紧书包，收紧自己的双臂，这是在防御他们打他的动作。现在班级里的顶梁柱谢成胜不在，剩下的家里的实力都跟眯眯眼家里差不多，毕竟眯眯眼也是三年级的 VIP 班级里的人，家里的环境也不差，要真闹起来。又是一个持久战。蒋一白没有回答眯眯眼的问题，只是更加抱紧了自己的书包。这里面的是自己接下来的钱，要是全部给他们，自己接下来就没有可以用的了。抿了抿嘴，蒋一白把脑袋低下，护住书包。啊，你是什么意思？不听话了？眯眯眼更加眯起来了眼睛，跟身后的跟班们示意了眼神。跟班们会议上去就是用蛮力把拉一白的包包。不，不行，这个不能给你。一白死死的抱着包包，班级的其他孩子有的已经吓哭了，有一个动手的动作就越来越大，甚至越来越凶残。场面一发不可收拾，推搡中，蒋一白淤青的地方隐隐作痛，但是他咬紧牙关忍住，心里的温度逐渐降低，眼里的金光逐渐关闭。就这样吧，反正没有人会帮助我的，就这么被他们推着，够了没？要点脸吗？一群高年级的欺负一年级的，你爸妈要是知道把你送过来是欺负一年级的，还不得被你气死？毕竟你连同年级的其他人都欺负不了。清亮的女声响亮的在班级响起，冷不丁的出声让有些人一个机灵，看向声源处。陆英寒已经站起身。快速来到蒋一白面前，挡在他面前，抬起自己的小脑袋，死死地盯着这群比他高好几个脑袋的男生们。你谁啊？管什么闲事？你知道我是谁吗？管你是谁，我只知道你是一个欺软怕硬的懦夫。你只会欺负一年级的，怎么？三年级的、四年级、五年级的，你怎么不去？陆英寒面对这种小孩子的威压，完全不放在眼里。再不济，自己就比他们还要撒泼，吓也要吓退。眯眯眼的火一下子窜上来，但不得不承认，陆英哈说的直接戳到了他的伤口。关你拍事！你是要跟我作对是吗？怎么，只许你欺负我们，我们不能反击啊！你今天要是敢在我们班打蒋一白一下，我一定会把这件事情闹大，让全校的人都以你为耻，嘲笑你！陆英寒站在蒋一白面前，特大声的在这群男孩面前放话：明明他是班里最娇小的一个，但是此刻在同班同学的眼里，他是那么的高大，是那么的帅气。陆英寒声音嫩，但不代表他没有气质。上一世一些撒泼的阿婆，自己也是这么互相对过来的，更别说这些小屁孩。他抓住蒋一白的手臂，示意他安心。蒋一白在陆英寒站过来的时候，眼里的瞳孔。就已经开始收缩了，他震惊了许久，更多的是想哭的情绪，积压了这么久的委屈，直接让蒋一白红了眼眶，嘴巴张开不受控制的颤抖，鼻头酸痛的不得了。明明自己之前还这么对待过他，但是他不仅没有戳穿自己，现在愿意上前帮助他。陆英寒单薄的背影，深深的烙印在蒋一白的脑海里，久久不能退却。眯眯眼男直接背对的说不出，因为他确实没有理由，而且真的闹大，吃亏的也是他们。蒋一白，你算男人吗？躲在女人后面，你闭嘴！谁让你说话了？他是我同学完帮助他。你呢？你怎么不一个人来，带这么多小弟过来？一个人怕怕一年级的？你算男人吗？陆英寒微微抽搐了一下眉毛，没给他说话的机会，又是一大段对了出来。全程他都没有特别大的情绪波动，还有鲜明的表情，只是他的那一双眼睛里面黑色的浓郁越来越浓，浓的让那些男孩子有些颤抖。陆英寒的语气坚定，嗓门又大，说的有理有据，还有逻辑，直接整的那群男生又气又不知道说什么，个个都加重呼吸，胸肺起伏，那表情恨不得上去打陆英寒一拳头。陆英寒不带怕的。一只手抓着蒋一白的手臂，一只手已经搭上一旁的椅子了，颇有跟他们斗的意图，场面一时紧张。你们在干什么？第二十五章，你给我等着。谢成胜回到班级，一进门就被眼前的场面给震在门口，桃花眼眯起，审视的看着眯眯眼，你又来干什么？谢成胜警惕的看着眯眯眼，看见陆英寒挡在蒋一白面前，手还抓着一旁的椅子，这是随时准备打架。你三番五次来我们班里干什么？你要是再找我们班同学的麻烦，你自己小心。这是谢成胜下的最后通牒。眯眯眼这下火也不见了。心里充斥的是深深的害怕。走，眯眯眼看了眼蒋一白，气急败坏的带着自己的跟班离开教室。这时候，上课铃也响起来，老师缓缓走进教室。陆英寒放开蒋一白的手臂，走回自己的座位。陆蒋一白在嘴边的感谢，全部又吞回了肚子里。转过身上课，蒋一白时不时的会扭头
，伸出手按住自己的心脏，脖子上绯红一片。时间很快就到了中午吃饭的时候，陆英寒整理自己的书本，打算起身去食堂。那个陆陆英寒，蒋一白下课后马上来到陆英寒面前，脸上绯红一片。怎么了？那那个，谢谢你，谢谢你今天帮了我。作为回礼，我想请你吃午饭。看着眼前扭捏的蒋一白，陆英寒微微皱了皱眉头。你还有钱吗？没被那群人全部拿走？没有没有，我还有一点，好歹留下来了。嗯，请客这个再说吧。今天先吃，等你以后有足够的钱，你再请我也不迟。反正这几年都在学校里。见陆英寒拒绝自己，蒋一白肉眼可见的失落下来。班里的人大部分都没有走，大家都推搡着自己身边的人，想上前跟陆英寒说话。陆英寒才不管他们，都欺负过自己，自己没必要给他们好脸色看。收拾好自己的桌面，陆英寒看向蒋一白：“一起吃饭去吗？”“啊，去，一起去。”还在失落的蒋一白瞬间鸡血，笑颜染上他白嫩的脸，屁颠屁颠的跟在后面。这下轮到班里其他人失落了，想搭话却没有搭上。谢成胜瞥了眼班里人的反应，冷着嘴角笑了笑，起身，潇洒的一个人走向食堂。怎么办？我们之前还对陆英寒做过不好的事情。我们当时是为什么要在他桌板底下放钉子？是谁提的？孩子们议论纷纷，有些精明的直接看向朱熹月，长直发的朱熹月瞬间脸色惨白，猛地站起身，语气凶狠：“我又没有叫你们放图钉，是你们自己想的，说要给他什么下马威。”朱熹月委屈，他只是想警告陆英寒不要接近谢成胜，但是没想过要欺负他。班级里的人都默默闭上嘴巴。现在事情已经发生了，陆英寒还没有找他们麻烦，已经很好了。看了今天他的战斗能力，看来他对他们真的很友善了。众人有一瞬的沉默，之后就在班级里疯狂的讨论着陆英寒今天帅气的举动。这个话题马上引起了大家的共鸣。那些平时分成两派的人也自然的混在一起，大家夸夸其谈，嘴里都在说着自己觉得陆英寒最帅的地方是哪里。而走向食堂的陆英寒一概不知。蒋一白，你是为何会被他们盯上的啊？我我也不清楚，就是上学的第二天，他们突然找到我。说要我把我的脸遮起来，不然的话他们就打我。语言扭头看向蒋一白，这厚重的圆圆的眼睛后面，难道是什么盛世美颜吗？所以你就戴眼镜了。我一开始没戴，但是他们真的把我拉过去打了一顿，还说就是因为我他们喜欢的女孩子不喜欢他们什么的，结果就变成每天向我要钱，如果我不给就打我。说到这儿，蒋一白的眼泪开始刷刷的聚集在一起。陆英寒马上拿出兜兜里的纸巾递到他面前，以后你不用戴眼镜了，上下学反正你也是家里人接送，到地之后在公交站等我。我跟你一起进去。蒋一白惊讶的看向陆英寒，会会不会麻烦你？你已经帮我很多了，而且也被他们盯上了，在保护我，我怕他们。及时的制止了这张水润饱满的小红唇。陆英寒捂住他的嘴巴，你不用说什么，我做这些只是为了我自己。再问就不跟你一起了。说完，头也不回的离开，惹得后面蒋一白赶紧小跑跟上。陆英寒依旧平淡的表情走着。今天上前帮助蒋一白挡在他面前的时候，陆英寒的脑海里想的是自己在孤儿院的时候，被里面的孩子欺负，出去工作乞讨被路人欺负的画面。一开始自己也满怀期待。心里有一股倔强的劲，觉得会有这么一个正义的善良人士出来帮助自己，所以每天都能够跟那群欺负自己的人对抗，觉得自己命不该绝，不应该止步于此。但是在一次次的打压、打骂下，根本就没有人出现，多的只有他身上无数的伤口，还有他那时间变凉的心。呵，什么善良人士，什么法治社会，什么公平公正，特么都是狗屁。人一旦有了钱权，就会有属于自己的欲望，自己在社会底层打拼到死，从来都没有被这个所谓的有爱社会善待过，他只能自己一个人硬生生的抗过来。今天看见蒋一白被人推搡来推搡去，浮现出来的是自己被人摁压在地，他们猖狂大笑，说自己是不被人要的孩子，小石子，鸡蛋都往自己身上扔，还有一些让他痛到无法呼吸的打骂。今天自己也是一股脑子一热就冲上去，在别人眼里可能是他好心帮助了被人欺负的他，其实更多是为了自己。如果当时也有人帮助自己，该有多好！陆英寒见陆英寒久久不说话，情绪有点低，蒋一白小心翼翼的开口询问。陆英寒回神，散开眼底的狠厉。第二十六章被盯上了。陆英寒用鼻子深深地吸了一口气，缓解了一下心中的不适感。他停下脚步，把蒋一白拉到自己身边。你要是想拿掉眼镜，现在就可以拿下来，没事的。蒋一白浑身一震，我我明天拿。陆英寒耸耸肩膀，也就随他去了。两人就这么平平淡淡的吃完午饭，上着一天的课程。但是蒋一白跟陆英寒的关系是彻底打下了良好的基础。接下来的烹饪课、体育课等要组队的，他们两个就会自动在一起，之间的交流也变得越来越自然。这惹得班里有些人开始羡慕起蒋一白起来。小孩子吗？多木强。陆英寒挺身而出，对抗三年级生的举动，深深的打动了他们的心。现在好了，想上前打好关系，但是没有一个人敢上前呢，因为顾及之前他们一起对他做的坏事。英寒，大家好像有话要跟你说。一白敏感，顾及到了周围，小声的对着身旁正在拉伸的陆英寒说话。我知道。一白闭上了嘴巴，他现在有点明白为什么大家不敢上前跟陆英寒说话。之前他桌板底下被人弄图钉的时候，自己虽然没有参与，但是也没有阻止，并且还威胁过他。越想，一白越觉得羞耻，尴尬到他直接想跺脚。班里人不好意思上前，自己也是能理解。还有就是，陆英
，太阳很快就落下，放学的铃声也如约响起。一白主动来到陆英寒身边，英寒，你家在哪里？我送你回家吧。陆英寒头也不抬，整理着书包，不用，我家挺远的，你来回要一小时。蒋一白张嘴，还想说什么。陆英寒已经背上书包离开教室了。哼，你倒是挺积极。谢成胜在前头看了会儿两人的互动，不自觉笑出声。蒋一白的脸色瞬间难看很多，但也转身面向谢成胜：“谢谢你今天帮忙赶走了那些人。”谢成胜不在意的摆摆手：“我只是嫌他们吵，麻烦你不用多想。”说完，拉起他空荡荡的书包，就这么离开教室。作业已经写完，放在桌板底下。蒋一白看着谢成胜远去的背影，微微紧张的拉紧手上的书包袋子，站在原地想了好一会儿，脸上的神色越来越坚定。最后，他冲出教室，奔向校门口。司机叔叔，去我爷爷家里啊！哦，好的。一白激昂的语气让司机整个人都呆了一下，随即反应回来。这几天，雇主的儿子都是一副沉闷的样子，话也不说，就抱着书包回家，这搞得他也挺尴尬的。但是今天这反常的表现，事实让他震惊了一下。车子很快就进入了蒋爷爷家那价值上亿的小院子。爷爷，爷爷，哟，这不是一白吗？怎么今天想到了爷爷这了？蒋老爷子赶紧放下手中的筷子。笑眯眯的迎接自己可爱的小孙子。每次看自己水嫩可爱的小孙子，蒋老爷子的心都快要化了。咦，一白，谁欺负你了？蒋爷爷看着近在眼前的蒋一白，他稍微裸露出来的手臂上带着淤青。老练如人精的蒋爷爷自然能够看得出来，这是殴打造成的堵塞状况。但是蒋一白眼神坚毅，没有一丝慌张和退缩，只是又把袖子往下拉了拉，不让蒋爷爷看见。爷爷，我想跟你学医，我会乖乖听你的话，好好学习，将来成为一个很厉害的人。蒋爷爷一听，心中的怒火更盛。一白，你跟爷爷说清楚。是不是学校有人欺负你，所以你才想来跟爷爷学的？那这样，这个学不上也罢，是爷爷的错，把你送进学校受苦。说着，蒋爷爷的眼眶变得通红，感性的抽噎起来。蒋奶奶起身来到蒋爷爷身边，安慰的拍了拍老爷子的肩膀，慈祥的看向蒋一白：“一白，你跟爷爷学习是为了不想去学校，还是有什么其他原因？”蒋一白用力的摇头：“奶奶，不是不想去学校，我确实是被人欺负，但是有人帮助了我。他比我还矮还小，如果我不变强的话，就没人能帮助他了。小孩子想的简单，你保护我，我保护你。”只要有变强的手段，那么他们就会一头扎进去。蒋爷爷跟蒋奶奶的身躯一震，一白爷爷知道了。那从今天开始，爷爷就一点一点教你，你也要学会保护自己，明白吗？嗯，我知道了，谢谢爷爷。激动的心情让蒋一白破了小奶音。蒋奶奶笑着给了他一双筷子，三个人在餐厅就这么简单的吃着，班级里的氛围也稍微缓和了一点。赵老师每每来上课，都能感受到大家对陆英寒态度上的缓和。赵老师心里不满，但是也不敢表现出来，只要他不惹事就行。第二天，陆英寒从公交车上来下。认真的在原地等着蒋一白。一辆黑色的商务车在远处停下后，一个蓬松正太发型的男孩，长袜到膝盖处，白嫩的皮肤上因为害羞而染上一丝绯红，如星辰般闪亮的眼睛，让看的人心里直接感叹：这是怎样的一个美貌？就好像丛林中迷路的精灵一般，惹人怜爱。蒋一白有点扭捏的拉了拉自己的短西装裤。昨晚奶奶给自己换了一个发型，眼镜也给自己拿掉，整个就是改头换面。路过的人都惊艳的看着这个漂亮的不得了的小男生。蒋一白紧张的抓紧书包带。眼神赶紧看向公交车站，陆英寒果然已经站在那里等着自己了，心里的不安一下子消散，小跑过去。陆英寒，早上好。心情愉悦，人的语气都变得轻快起来。陆英寒看向生源，看向蒋一白的时候，眼睛微微睁大，但马上恢复过来。早上好，去教室吧。好。见陆英寒对自己的改变也有一丝反应，蒋一白这才满意的点头应下，两人一起走进了教室。第二十七章，白打。这是蒋一白。天哪！我开学第一天是见过他真实的样子，但是没有现在这么好看。班里的同学见着这个颜值惊为天人的蒋一白，有些女生已经开始泛着花痴脸了。陆英寒在走进教室的那一刻，就没有再跟他并肩走在一起。蒋一白看着空荡荡的身侧，心里略微有点失望，抿紧小嘴巴，他摇摇脑袋，不行，自己要满足。现在班里跟陆英寒关系好的就是自己。这么想着，蒋一白不自觉的挺直小身板，心里满满自豪。陆英寒，体育课组队吗？陆英寒，我们一起做饭吧。英寒，一起做作业吧。一白从前面的叫大名，到后面直接亲昵的叫英寒，也就一上午的时间。谢成胜看着两人越来越近的距离，在下午最后一节体操课，他挤上了两人中间。你干嘛？蒋一白对突然插进来的谢成胜毫不掩饰的表现出不悦。怎么？自由组队，我不能进来？那自然是不乐意啊。但是碍于之前谢成胜帮助过自己，蒋一白还是闭上了嘴巴，瘪着嘴，用力做着手中的动作，宣泄心里的不满。陆英寒倒是无所谓，都是小屁孩。放学的铃声很快响起，陆英寒走向公交车站。他上车的脚步顿了顿，猛地扭头看向一处地方，也许是自己敏感，他感受到了一些不好的视线。看向的地方没有人，陆英寒在司机叔叔催促的目光下走上了公交车。车子开向远方，刚刚陆英寒看的地方出现了几双穿着皮鞋的脚。陆英寒回到家里，一切又跟往常一样。何叔跟陆雄依旧没有等待他，而是直接在厨房跟陆轩瑶一起吃晚饭。明明就差十多分钟的时间，陆英
，一脸烦躁的看着，似乎感受到了陆英寒的视线。他转头看向这个自己没什么感觉的小妹，两人静默的对视。突然，他的眼睛一亮，盯了陆英寒一会儿，马上走回自己的房间，不知道在忙什么了。七小题大做，陆英寒被这么莫名其妙的看了一会儿，心里给陆月一个大白眼，可手上的速度没有减下来，毕竟自己之前买的东西已经到了。刘管家贴心的把东西放在陆英寒房间的书桌上，都没有拆开，但是外表却被擦得干干净净。价值几个 W 的书包被陆英寒随手丢在床上，他激动的搓着手手，用尽身上的全部力气，粗鲁的拆着桌子上的快递。刘管家在门口端着餐盘子，看着陆英寒拆快递的背影，想进去的脚又缩了回去。嘶，还是先让小姐拆完吧。陆英寒开心的看着手里的布料，还有那些刺绣的工具，拍摄的设备也静静的待在一边。陆英寒心里满足到不行，爱不释手的看着这些宝贝，以后就靠你们了。陆英寒嘴里念念有词，刘管家这才打开门。小姐，吃晚饭了。刘管家轻轻推开门，把餐盘放在书桌上。他能感受到陆英寒喜悦的心情，就连他脸上的笑容都比平时多了许多。刘管家的心情也变得好了起来。小姐，这些就是您的全部物品了。要是有什么需要，您再告诉我就行。好的，谢谢刘管家。不客气的小姐，这是我应该做的。您吃完晚饭，把碗筷放在门口就好，我会过来收走。刘管家说完，微笑的离开。陆英寒心情好，饭吃的也比之前有胃口，大口大口吧。拉着嘴里的饭菜，脑海里想着之后会爆火的一些刺绣的款式，整个人动力满满。陆英寒满脑子都是刺绣的图案，突然他的脑海里回想起今天下午那让人警惕的视线，他的咀嚼的嘴巴停下了动作，眉头再一次皱了起来，嘴里的饭菜突然没有之前那么香了。他想了一下，把碗筷放在门口，去找了刘管家要一些东西。第二天，陆英寒掐着点来到公交车站，站台多了一些三四年级的小姑娘，她们叽叽喳喳的站着，在公交车停下之后，马上寻找着车内的陆英寒。在看到陆英寒的脑袋之后，坐在公交椅子上的直接站起身，眼睛直直的盯着他。好家伙，果然是来找自己的。陆英寒微微眯眼，拽起书包走下车。那群女生直接上前，把他团团围住。带头的是一个微微卷发、长得有点混血的小姑娘。她双手抱肘，居高临下看着陆英寒：“你是陆英寒？有事？”见陆英寒面对这样的阵仗，依旧没有害怕退缩的心，他稍微理解了，眯眯眼，为何会被劝退？卷发女略带一点怒气的看向陆英寒：“你跟蒋一白什么关系？”啧，陆英寒没有马上回答。审视的上下打量了一下小姑娘，就是她。看上一白，然后眯眯眼，嫉妒一白，就带人去欺负。七，眯眯眼做的事情，他会不知道。恶心的胆小鬼，我跟蒋一白就是同学关系，你找蒋一白，那你找我干什么？一拳打在棉花上的感觉，真是一点也不好受。卷发女心底的暴脾气开始一点一点累积。你好好说话，如果你跟蒋一白只是同学关系，就不要跟他走得这么近，惹人误会。卷发小姑娘语气里满满都是威胁。陆英寒环视着四周，个个光鲜亮丽，肤白貌美。一看家境就殷实，再看向带头的卷发女陆英寒，不得不佩服蒋一白的美貌，竟然连年长的她都能拿下。但是拿下归拿下，找自己麻烦，眼神变得浓郁起来。走得近，你跟你这些跟班一起，不也是靠得很近？我跟我同学一起走路，不也要靠得很近？还有，你是蒋一白谁？我凭什么听你的？你没等卷发女回神，陆英寒的脸色突然变得阴冷。既然你这么喜欢蒋一白，他被你的追求者打的时候，你怎么不上来帮忙？事到如今，这件事情要是被一白知道，你觉得你们还有做朋友的可能性吗？戈登。第二十八章挨打二，卷发女的脸色一下变得苍白无力，心虚的眼神四处闪躲。陆英寒心里冷笑。这时候，蒋一白也从远处小跑过来。英寒，早上好。这一道声音让卷发女的心虚紧张消失全无，直勾勾的视线一瞬不瞬的盯着蒋一白，眼里的喜爱之情直接爆表。远处跑来的蒋一白看清了被团团围住的陆英寒，脸色变得不好看起来。这个样式就像是眯眯眼欺负自己的时候的阵仗。他的双腿颤抖，但依旧勇敢的上前，钻进圈子里，把陆英寒护在身后。英寒，他们是谁？你认识吗？啊、嗯，我并不认识。一白发冷的手紧紧的抓住陆英寒的手，警惕的看着正对自己犯花痴的卷发女。那个一一白，我只是有事情找他说一说。见陆英寒这么刚，完全没有他想象中害怕的样子，直接跟他撇清关系。卷发女有点慌了，这怎么不按照套路出牌？蒋一白狐疑的看着这个卷发女，最终还是看向陆英寒，跟他寻求事实。我并不认识，他们确实是上来问我一些事情的。陆英寒有趣的看向卷发女，看她紧张的看着自己的眼神。最终还是给他留了点面子。蒋一白放下疑心，牵住陆英寒的手，赶紧走向教室。在经过卷发女身边的时候，陆英寒嘲笑一样的眼神看向他，直接让他怒气值爆表。但是奈何有蒋一白在，所以他没有上去跟陆英寒对峙。先回教室，我们好好想一想。不甘心的带着重跟班走向自己的班级，这件事情才算告一段落。蒋一白心里还是有点疑惑，他时不时转头看向陆英寒，看得陆英寒心里一阵发麻。你有话就说。蒋一白不好意思的笑了笑。没什么，只是想问你，早上那些人真的只是找你问话吗？真的没有欺负你吗？陆英寒摇摇脑袋，真没有。放心吧，没有人能欺负得了我。蒋一白抿抿嘴唇，算是应下了陆英寒的答复，转头回去，他那张可爱的脸上充斥着一片严肃的阴冷。
，伸手像抓着自己衣领的手拧过去，死！抓着陆英寒的手马上放开，感受到自己挣脱了束缚，他马上远离这群人，拉开自己跟他们的距离。出口被人堵得死死的，自己看来是出不去了。陆英寒的眼底充斥着一片狠戾，你们干什么？这群人赫然就是早上围住自己的那一群人，只不过现在人更多罢了。卷发女不爽的看着陆英寒。我再问你一句，你跟蒋一白什么关系？说了是同学关系，你还想我们有其他关系？陆英寒最烦的就是这种啊，成年人做这些事情，他都觉得恶心，更别说这些孩子才多大，就整这一出，家教可想而知有多差劲。卷发女早就对陆英寒的态度不爽了好久，憋了一天，见四下都是自己的人，她也不装了，直接上前抓住陆英寒的马尾，狠狠的往上拽。什么态度？你再这样说话，信不信我打你？陆英寒依旧白了他们一眼，则卷发女咂巴了一下嘴巴，离蒋一白远点。凭什么听你的？我跟他同一个班，怎么离得远一点？陆英寒也不嘴软，直接回嘴。被人围住是他想到的最坏的结果。现在事情也正在朝自己的方向发展，脸面上他没有展露出来，但是心里冷笑不止。没等卷发女说话，陆英寒没给他机会，继续攻击。喜欢又不敢说，还要威胁别人。俺脸的人被你的追求者欺负的时候，你又不敢出来，怕他怪罪你。但一白不喜欢你，你就是一个欺软怕硬的胆小鬼。这段话直接戳爆卷发女的心，直接就给了陆英寒一巴掌。其他人也推搡着，打骂着，嘴边的笑。越来越猖狂，但是唯独卷发女的表情全程都是臭的。她愤怒，但是她也害怕。陆英寒跟自己以往欺负的对象有点不一样，他不按常理出牌。要是他转头真的跟蒋一白告状，那自己就真的没戏了。略微焦躁的咬了咬指甲，看着被自己跟班围殴的陆英寒，还有一些在旁边嘲笑着拿着手机录着香，他上前出手制止。陆英寒蜷缩在地上，身上的疼痛一阵一阵的在发胀，重生回来的身体实在是太差了。再加上这么猛烈的攻击，陆英寒的脑袋有点嗡嗡作响，凌乱的头发。红肿的脸颊，灰扑扑的衣服，一看就知道是被人欺负的样子。陆英寒的手伸向口袋，等着卷发女前来。就在卷发女靠近自己时，陆英寒猛地拿出在口袋里的瑞士军刀，锋利的刀口吓得这群女孩们花容失色，直接倒退好几步。你，你别乱来！卷发女这下可算是知道慌了，这他妈就是一个疯子！你要是再赶过来，我直接用这把刀划在你们身上。还有人躲在后面录着像。卷发女见此，心里了然。你敢？我现在有人在录像，你要是真敢，你知道你是什么下场吗？陆英寒吐出了一口血沫，你录吧，我没有实质性的伤害你们，我就这么拿着。如果你们硬要自己凑上来，到时候也算是你们的。陆英寒的语气虽然平淡，但是却有一股让人不得不信服的气质。卷发女孩咽了咽口水，不再上前。再提醒你一句，今天这件事情，要是你向一白告状，我会让你到毕业为止都受人欺负。这是卷发女能做的最大的威胁了。她是打探清楚陆英寒只是一个普通家庭之后才赶过来的，所以她有底气。说完，她带着她的跟班潇洒的离开，独留陆英寒一个人在小巷子里。见人都走光了，拿着瑞士军刀的手也颤抖的放下，真疼。第二十九章，你丢脸丢到全家了。最后一班车也已经走了。陆英寒坐在公交车亭，看着远处的夕阳逐渐从血红变成黑灰，路灯逐渐亮起来。陆英寒就这么靠在后面的板子上，痴痴的看着天空，双手颓然的放在自己的大腿上，身上的疼痛让陆英寒的意识开始涣散，天上的星星也慢慢显现，路灯越来越明亮。陆英寒他不想回家，回家之后他接受的是怎样的谴责，他已经都能猜测得到了。唉，兜里的手机突然震动。陆英寒了然，是刘管家的电话，刚想拿出来接，震动戛然而止。啊，没电了！自己桃子 app 的东西没有到之前，就没有刻意去看手机，应该有三四天没有充电了。没有电也是情理之中。看着黑漆漆的手机屏幕，陆英寒放下手机，微微苦恼的看着黑漆漆的天空。嗯，现在快要入秋，晚上应该还是挺冷的，看来要找一个地方睡一晚上了。在外留宿，这个陆英寒倒是无所谓，应该说他已经是常客了。上一世他被赶出陆家之后，他没有地方可以住，他只能去一些公园。找一些可以容纳人的建筑物，为自己挡风挡雨。睡了小半个月，才找到孤儿院。陆英寒浑身都泛着胀痛，嫌弃的啧了一下嘴巴。他选择继续在椅子上坐一会儿，困意逐渐袭上他的眼睛。陆英寒撑着自己的眼皮，不让自己睡着。今晚就这么先凑合过吧。陆英寒，你！突然，耳边传来一道低沉的男声，迷迷糊糊的。陆英寒用力睁开双眼，想看清楚自己身边的人是谁，用力的眨巴了一下眼睛。陆建森嗡怒的脸映入他的眼帘。大哥，这两个字出来，陆英寒自己都震惊了。这仿佛锯木头的刺啦声是自己的。陆建森重重的关上了车门，这是他生气的征兆。他看向远处公交车停的陆英寒，心里怒火不止。但是当他凑近路灯，看清楚陆英寒全貌时，陆建森的怒火瞬间浇灭。无神的眼珠子似乎是在看着他，但是这双眼里根本就没有他的身影，浑身的惨状，还有脸上肿胀起来的巴掌印，只要是露出来的地方，全是淤青的痕迹。陆建森直接站在原地，他属实被陆英寒这一情况给震惊到。嘤嘤嘤。谁打的你？你还好吗？陆建森回神，几个箭步直接来到陆英寒面前，皱着眉头，严肃地看着他，小心翼翼地牵起陆英寒的手，把衣袖往上翻一翻，上面
。陆英寒依旧面无表情的观察着陆剑森的表情，但是就是这没有波澜的表情，让陆剑森的心里更加的害怕。都被打成这样了，还没有感觉吗？陆英寒似乎是看明白了陆剑森心里想的是什么，心里冷哼一声，自己上一世被打的比今天还惨，你们有关心过？陆英寒有点烦躁的抽出手，拉下衣袖，不想让陆剑森触碰。英英，走，我先带你去医院。陆英寒的疏离再一次让陆剑森心里微微抽痛起来，但现在的情况不允许他多愁善感了。他再一次上前牵起陆英寒的手，轻轻的带着他走向车里。疼吗？要哥哥抱着你吗？陆剑森有点小心的问着，语气都不自觉的放柔。陆英寒的脑海突然出现自己在三四岁的时候，陆剑森也是用这样的语气对待自己。但是物是人非，现在的陆英寒面对这样的陆剑森，他心情要多复杂就有多复杂。但是他能确定的就是，这样的陆剑森在面对陆轩瑶的时候，他依旧会选择陆轩瑶。哪怕自己的情况比陆轩瑶还要厉害，心脏微微抽痛。陆英寒转头看向陆剑森，大哥，我想回家。冷静的情绪，没有哭泣，就好像在对自己阐述一件事情而已。陆剑森的手开始发冷起来，手指头开始发麻，他的嘴角微微抽搐，现在只能轻轻应下。好，哥哥带你回家，反正家里有家庭医生。陆剑森带着陆英寒上车，仔细的给他带上安全带，缓慢的开车回家。途中，陆剑森也打电话给家里人报备了情况，但是这些陆英寒都听不见了，他实在是太困了。陆剑森见陆英寒睡下，车速也放慢了很多。晚上，刘管家突然找到自己，说他还没有回家，手机打到中途关机，应该是没电了。家里司机呢？大少爷，小姐从开学到现在都是自己一个人坐公交车上下学的。这则消息直接让陆剑森连工作的心都没有了。他坐公交，你就不知道跟我报备？大少爷是小姐自己说，家里没有多余的司机给他，他自己一个人上学也没关系，叫我不要跟你们说。我刘管家现在也开始焦急起来，要是小姐有什么三长两短，他没有脸面面对大家啊。陆剑森后知后觉。心里咯噔一声，是自己的错。上一次送他去学校以后，就没有给他安排司机，利索的穿上外套。陆剑森拿起车钥匙，刘管家，我现在去接，有事我打你电话。好的，大少爷。抓着方向盘的手紧紧的攥着，他的脑子里一直回想着刚刚入了自己眼帘的陆英寒，凌乱的衣服和头发，脸上的巴掌印清晰可见。但是让他浑身发凉的是他那双眼睛，空洞的看向天边，眼底充斥着浓郁的黑暗。就算自己叫他，他的眼里也没有自己。明明那双眼睛这么干净。但是却没有一丝生机的光亮，这个画面一跳，跟之前自己送他去上学那仿佛要消失的情况一样。英英，陆剑森嘴里喃喃自语。车子很快到家，陆英寒也被陆剑森轻轻抱起。嗯，到家了吗？嗯，没事，我抱你走。陆英寒被陆剑森的动作弄醒，刚揉了揉眼睛进家门，陆雄大声的呵斥声闯入陆英寒的耳朵，还回什么家？陆家的人在外面被人欺负成这样，窝囊不窝囊？回什么家？第三十章常规操作。陆雄的怒吼让陆剑森堪堪回神。全部注意他身上的伤，忘了第一时间他为什么会被人欺负，是陆家的名头不够响亮了吗？他们都自以为是的以为陆英寒会对班里的人说自己是陆家人，有点复杂的看着自己怀里的陆英寒。陆英寒在听到陆雄的吼声之后，心里稍微放松了一点心情，这才是自己认识的陆家人，这才是陆家的常规操作。放我下来吧。陆剑森心里还想要不要为陆英寒说几句，但是怀里的他面对陆雄的责骂，依旧没有过多的反应。陆剑森这才觉得不对劲起来。好，爸的话你别放在心上。嗯，有什么好放心上的？到头来受伤的时候，自己这么在意干什么？陆英寒大大方方的走向客厅，他的出现让还有点吵闹的客厅瞬间安静，所有人的视线都看向他，均被他狼狈的样子惊得说不出一句话来。英英，何书金的站起身，三两步来到陆英寒面前，眼眶直接泛红，心疼的上手想触碰陆英寒，但是看到这淤青，他终究是不敢下手。陆雄震惊了一会儿，脸色再一次黑起来，你看看你像什么样子？老公，何书忍不住皱眉，瞪了眼陆雄。陆雄心中怒火再多，被何书的眼神一瞪。稍微熄灭了一点，但是面对狼狈的陆英寒，陆雄的眉头完全没有抚平。何叔轻轻的拉着陆英寒走向客厅，客厅还坐着陆月跟陆轩瑶，他们两个在看见陆英寒的那一刻，直接就愣在原地，一句话也说不出来。陆雄坐在陆英寒对面，眼神不善的看着他，说说怎么回事。陆英寒淡漠的爬上沙发，一脸平静的看向陆雄，这才是自己熟悉的陆家模式。就连刚刚抱自己进来的陆剑森，此刻也变了脸色，一脸审视的看着自己。这种事情要是发生在陆轩瑶身上，定是另外一种情景，他已经习惯了。只是慢慢开口诉说这件事情的始末。听完之后的陆雄直接一个水杯砸在地上。那你就不会说你是陆家的人，就这么忍气吞声被挨打？陆雄是真的气不过，甚至伸出手指指着陆英寒质问：“陆家的孩子被人打成这样，出去他怎么跟人说？”陆英寒没有被吓到，他更加扬起自己的脑袋，正正当当的看向陆雄：“我没有做错，大哥在入学那一天就跟我说了，要我低调做人，不要给陆家丢脸。我没有张扬自己是陆家的人，也没有向你们讨要司机。现在我被人打，父亲你又告诉我。”要在外声称自己是陆家人，所以你们打底是想让我说出去，还是继续低调做人？陆英寒条理清晰，不卑不亢地说着。大家的视线再一次看向陆剑森，被点名的陆剑森浑身一愣，迷迷糊糊回
，就算陆剑森再怎么解释，事情已经发生了，客厅一片安静。刘管家站在一旁，心疼的看着陆英寒，老爷，先给小姐上药吧。刘管家的提示让何叔清醒，对对，上药，上药，你可以闭嘴了，不要再说了。这件事情明天你们自己好好商量商量。何叔恶狠狠的白了陆雄一眼，跟刘管家一起带着陆英寒离开客厅，去房间找家庭医生给他上药去了。陆轩瑶的大眼睛一直盯着陆英寒，在看陆英寒离开后，他转头看向陆月，月哥哥。我想去看看姐姐啊！好，哥哥带你去看。陆月也感受到了陆剑森跟陆雄之间凝重尴尬的气氛，马上抱住陆轩瑶，逃之夭夭。客厅独留下这父子俩。陆雄看了看陆剑森，缓缓开口：“怎么解决？明天我跟他一起去学校，把那些人的家长都叫过来。”但是这次陆雄难得沉默了。过了一会儿，他站起身，在客厅来回走动着，随即深深的叹了口气：“待会儿先去问一问英英，他是怎么想的？他现在的态度，我也开始搞不懂了。被人这么欺负这么大，他都没有太大的情绪。”陆雄说到这儿，陆剑森才想起刚刚自己顾忌的东西。爸，我觉得英英现在情绪不对，可能心理方面有问题。这要是放在以往，陆雄必然是不认同，并且脸色会不好看。但是陆英寒从那次早晨聊过之后，陆雄就已经有点这方面的顾虑。他沉思了一会儿，找个时间把全国最好的心理医生请来家里测一测吧。这是变相认同了陆剑森的话。两个男人几乎就是家里最大的顶梁柱。这两个男人觉得有问题，说明陆英寒的改变真的撼动了他们坚固的内心。两人相视一眼，达成共识。双双走向陆英寒的房间，还没进去，就听见何叔响亮的抽泣声，还有宝贝女儿陆轩瑶时不时害怕的哽咽。怎么回事？陆雄心里一惊，加快了脚步走进陆英寒的房间。还没进去，脚步在门口戛然而止。脱了衣服的陆英寒用小被子盖住了胸口，裸露出来的地方几乎没有一处是好的，用指甲钉的、划的，还有用力扭的，拳打脚踢的地方都是大面积的，让本就瘦骨嶙峋的身体又加重了一抹色彩，残破的色彩。给陆英寒上药的家庭医生的眉头都不自觉地皱起来，每每涂药的时候都会轻轻地说一句“疼就说一声”，但是陆英寒只是抓紧床单，眉头罕见的皱起，嘴唇也开始紧紧咬住，不哭不闹。任医生用药用力捏散他的淤血，瘦弱的肩膀颤抖着。陆月的表情严肃，抱在怀里的陆轩瑶也不敢睁开眼睛乱看，他害怕。陆剑森跟陆雄直接在门口停住，他们一时语塞，从头到尾，陆英寒都没有大声哭泣，也没有跟他们诉说自己的委屈，就这么默默地承受着，承受着身上的疼痛。也承受着来自陆雄的谩骂。第三十一章，不想靠他们。陆雄意识到这一点，心里别提是什么滋味了。如果陆英寒撒泼一点，他还可以理直气壮一点。但是现在陆英寒一点大的反应都没有。英英，疼不疼？何叔擦了擦眼泪，上前轻柔的询问。陆英寒看了何叔一眼，摇摇脑袋，我没事的，妈。就这么轻飘飘的一句，直接让刘管家还有家庭医生浑身发颤。这么多的伤口，用力疏散淤血时的有多疼，他这个当医生的会不知道。但是小姐只是闷声忍着，现在竟然还这么冷静的跟夫人说话。家庭医生满头大汗的给陆英寒涂完药，给他脚踝处最后一个淤青推散完，他擦了擦额头的汗，后背全是冷汗。老爷、夫人已经全部涂完了，但是小姐体内也有一定的创伤，还是建议小姐在家好好养一养，身体上的营养一定要跟上。小姐现在的营养指标完全没有跟上。医生的语气里多了一丝责怪，大家都听得明白，但是没有人反驳，因为陆英寒真的很瘦。陆雄默默的认下。我明天再来给小姐上药，今晚就先让小姐好好休息，先补充一点营养吧。何叔醍醐灌顶，对哦，莹莹还没吃晚饭。刘管家，我们去厨房给莹莹弄晚饭。何叔带着刘管家直奔厨房。陆雄看向陆月，陆月，你带瑶瑶回去房间。好的，瑶瑶，我们回房间去吧。陆轩瑶一直把脑袋埋在陆月的脖梗处，不敢抬头看陆英寒身上的伤。见陆月说要带自己离开，他赶忙点头。小小身躯的他微微抬头，姐姐，你好好休息。陆英寒看向这个养的白里透粉的小姑娘，心里自嘲的笑了笑。好，你也回房间休息吧。陆月等陆轩瑶说完之后，头也不转的直接离开，也没有完全听到陆英寒说的话。陆剑森跟陆雄都感到了一丝尴尬。陆雄白了个眼，看了门口，什么德行？听完再走，怎么了？陆雄嘴里碎碎念，随后他跟陆剑森对视一眼，然后看向床上的陆英寒，两人不知道如何开口。最后还是陆雄上前跟陆英寒说话：“英英，这件事情你想怎么解决？”陆英寒瞪大眼睛看向陆雄，这是自己认识的陆雄，一般遇到这样的事情，他不都直接上门找公道？现在竟然会过来询问自己的意见，太阳打西边出来了。陆英寒试探性的问了一句：“我说了之后，你们会尊重我的意愿吗？”陆剑森点点头：“是的，只要你说出来，我们会尊重你的选择，并且在你的意愿下再解决这件事情。”这种心平气和的态度，跟自己说话还是第一次。陆英寒表示受宠若惊，不过这是一次好机会，他可以好好说出来。他转头看向俯视自己的两个高大男人：“大哥，父亲，我不想闹大，我想靠自己的能力交朋友。我今天虽然被人欺负，但是被我解决了，他们接下来应该不会找我的麻烦了。”陆英寒刚说完。陆雄的脸色直接难看起来，这显然就是不想认同。陆英寒眼里的光一下子消散，扭回头看向天花板的灯，不再跟他们两个说话。陆剑森上前拉住陆雄的手臂，陆雄忍下心中的不满，赌气
，他稍微听得清楚一些。在陆英寒说完这句话之后，他的瞳孔骤然收缩，胸膛的酸涩直接扩散开来。他张开嘴巴想说几句，但是他发现他根本说不出来什么。这一句话在别的小朋友嘴里可以是当做他想独立的讯号，但是在陆英寒这里，陆剑森能够明显的感觉到他是真的不想跟家里的人沾边。抓了抓骨节分明的手，陆剑森低下了脑袋。行，我明白了，这几天你先好好的在家休息，等伤口养好了再去学校。但是突然，陆剑森脸色阴沉。微微的怒气让陆英寒回神。如果你再一次受欺负，浑身是伤的回来的话，那个时候就要听我们的，明白了吗？陆英寒点点头，算是应下了。陆剑森抿了抿唇，站起身，拉住陆雄出去：“爸，我们先出去吧。”见陆英寒真的不想靠他们，不想说自己是陆家人，陆雄现在的心情已经是差到了极致。两人出了陆英寒的房间，陆雄粗暴的甩开陆剑森的手：“他既然想一个人，那就让他一个人，我们就是多余的。”陆剑森烦躁的皱了皱眉，伸手揉了揉眉心：“行了，爸。”英英回来之后，没哭没闹。也没跟你撒泼，你还想怎么样？现在受伤的是他，你在骂他，他心里能正常吗？陆剑森的语气也不太好，陆雄也稍微削弱了自己的怒气。大儿子在自己面前展露烦躁的情绪还是很少的。哼，这件事情我不管了，你自己看着办。说完，赌气的双手放在后背，气冲冲的回到书房。陆剑森看向陆英寒的房间，站在原地好一会儿，直到何叔跟刘管家端着晚饭过来。剑森，英英睡了没？啊，妈，我不知道，看一看。陆剑森回神。轻轻打开陆英寒的房间，赫然入眼的是陆英寒安静的睡颜。他的双手乖巧的放在胸前，被子拉到了他的下巴，把自己裹得严严实实，小小的一个，几乎看不见他隆起的弧度。他的脸色略微苍白，是刚刚推散淤青时候疼得发白的颜色，就连呼吸都很微弱，看不出到底有没有在呼吸。何叔跟陆剑森心里一咯噔，赶紧上前，轻轻的把手指放在他的鼻孔底下，微弱的冷气让何叔放心。两人就这么看着睡着的陆英寒。许久，何叔突然轻轻飘出来一句：“知道是谁欺负英英了么？”第三十二章有事商量。陆剑森摇摇脑袋，英英没有告诉我们。他说那群人之后都不会再找他麻烦，不想要我们出面。陆剑森说的轻飘飘，但就这几句，直接让何叔的情绪爆炸起来。他沉下脸，拉住陆剑森出门，轻轻的关上门之后，何叔怒气的语气直接攻向陆剑森。他说不想我们帮助，你就不会私底下偷偷帮助？不要让他知道，他都被打成这样。何叔激动的开始说不清楚话了。陆剑森上前赶紧安抚何叔，妈，你别生气，我跟你慢慢说。陆剑森赶紧上前安抚。何叔的眼眶再一次通红起来，陆剑森赶紧细声细语的安慰着妈：“英英她现在情绪不对，所以我们不能逼迫她。你看她最近是不是很奇怪？”陆剑森的话让何叔回神。这几天陆英寒的表现确实让他心里发毛，他稍微平息了一下他心中的怒火。剑森，早点请心理医生过来看看英英。陆剑森郑重的点点头，表示自己明白。何叔这才堪堪回去自己的房间。陆剑森疲惫的叹了口气，看了眼陆英寒的房间，他才揉着眉心回去。在房间安安静静睡着的陆英寒，迷迷糊糊中。他感觉到他的四肢沉溺在一片泥潭里，他能够清楚地感受到身体渐渐往泥潭里陷进去，他的心里微微震惊发凉，拖着沉重疲惫的身体，在这无边的黑暗里挣扎，能呼吸进来的气逐渐减少。陆英寒疯狂地吸着气，沉在肚子里，加长憋气的时间。陆英寒紧张地观察四周，黑漆漆的，没有尽头啊！突然，陆英寒释怀了，这个感觉跟上一世自己临死前的感觉差不多，所以这一世的自己难道又触发了什么不好的事情，又要再一次感受濒死的感觉？英、嗯、英，英英。是妈妈对不起你，英英，是爸爸的错，是爸爸的错。呜呜，姐姐，谁在叫我？谁在哭？陆英寒艰难的扭头看向这个哭声的发源地，眼前忽然一片出现光亮。他微微眯着眼睛，看清楚了前面的情况，模糊的视线逐渐清晰，入眼的是自己熟悉的不能再熟悉的环境。这是上一世自己千挑万选找的地方。他不清楚自己去世之后到底发生了什么，但是在自己躺着的地方，前边聚集着一堆人。陆英寒的呼吸开始找回来，他就这么扭着脑袋看着这些人是谁。呜、呃，姐姐。对不起，对不起，是陆轩瑶。刚成年的陆轩瑶被陆家人保养得很好，浑身上下穿着价值不菲的衣服，皮肤白嫩的透出了粉红。她哭得梨花带雨，身后站着的是陆家的四位男士。何叔跟陆轩瑶一起 ，Q 的身体一颤一颤的。他们都老了，三位哥哥们更加老成。何叔跟陆雄的眼角多了许多鱼尾纹。他们在得知这个消息的时候，就已经开始深深的忏悔了。当年找到陆轩瑶之后，发现陆轩瑶是自己被对方手上的美食吸引离开的。所幸那家人很善良，最后终于让陆家人找到了陆轩瑶。但是这个时候，陆英寒已经被陆家赶回去了。他们沉浸在找回陆轩瑶的喜悦里，完全忘记了他们当初是怎样混蛋的把陆英寒赶出去。直到陆轩瑶想起陆英寒，陆家的人这才想起被他们冤枉的孩子，再去找他，才想起他们当初是狠下心的跟陆英寒断绝了关系，封锁了他基本的东西。这件事情就是一件很锋利的词，让他们的良心一点都不安。直到这天，警察找上了家里的人，说找到了陆英寒的尸体，让他们去认。所有人当头一棒，他们的种种忏悔，种种找自己的画面。在黑暗中冲击着陆英寒的双眼，黑暗中
，哪怕他们接下来拿他们下半辈子来赎罪，自己都不会活了。陆英寒恶心更加的冰冷，再在自己封闭的心外面加了一层厚厚的枷锁，他的脸颊也变得僵硬，他笑不出来，嘴角好像有无形的重量在拉着自己，没有一丝情绪波动能让他微笑起来，他实在是笑不动了，不再撑着自己，睁开眼皮，他放弃了挣扎。就这么闭上眼睛，让自己无止境的沉下去。一股酥麻的触电感带着凉意从他的头顶向下扩散。沉睡中的陆英寒缓缓睁开双眼，看着乌漆麻黑的房间，外面的月亮已经展露在夜空。他任由浑身的不适感在自己的身体上游走，甚至静下心来，默默的感受着来自身体的异样。双眼有规律的一眨一眨的睁开，看清楚了天花板上的灯。他的脑海里还是刚刚在自己做梦做到的画面，脑子里一片混沌。他盯着头顶上的天花板，许久，一滴晶莹的眼泪从他的眼角。滑落到耳朵处，一滴，两滴，他紧紧地攥住被子，张嘴咬住，不让自己呜咽出声，用尽全身的力气来阻止自己发出声音。他把自己埋在被子下面，就这么躲了一晚。第二天一早，刘管家直接带着手上的药来到陆英寒的房间，他惦念了陆英寒一晚上，几乎一晚上都没有闭上双眼。早晨一到，直接来给陆英寒上药。小姐，您醒了吗？刘管家轻轻地敲着门，等着陆英寒回应自己。管家爷爷早上好，我已经醒了。陆英寒弱弱的声音从房间里传出来，刘管家安心地打开门。房间的窗帘是自动的，陆英寒已经拉开了窗帘，满脸憔悴、双眼眼皮肿胀的小姐看起来更加的脆弱，这是哭过的痕迹。小姐，很疼吗？刘管家赶紧上前打量着陆英寒，眼里充满了担忧。我没有关系，管家爷爷只是昨晚做了一个噩梦。刘管家的心里开丝抽搐的疼。小姐，他没有再说实话。第33章，我们谈一谈。刘管家也不戳穿陆英寒，就这么轻柔的给他上药，快速的给他端过来早饭。毕竟昨晚自己给小姐送晚饭过来的时候，小姐已经睡下了，没有营养摄入，她现在肯定很饿。果然，在刘管家给陆英寒送来早餐之后，陆英寒也毫不顾忌的直接开口大吃：“小姐，您慢点吃，还有很多，来喝点水。”刘管家赶紧倒了一杯水，来到陆英寒面前，就怕他噎着。谢谢管家爷爷，我今日是不是不用去学校？是的，小姐，您外表的伤虽然被治疗，但是还不清楚您身体内有没有潜在的伤，今天还要去医院全身再检查一遍。刘管家又给陆英寒倒了一杯温水，轻声细语的给陆英寒说着：“嗯，我明白了。”刘管家，陆英寒平淡的接受着他们给自己安排的一切，这几天好好的休息。并且弄一弄刺绣香囊这些，正好给了自己充足的时间。吃完饭的陆英寒被刘管家小心的送到医院，接受漫长的身体检查。负责检查的医生的脸色从一开始的平静，到后面面色严肃。他奇怪的看向刘管家，孩子营养根本不合格，身上除了伤之外，体内也有受伤发炎的地方。陆英寒身上大大小小全是被打的痕迹，送来检查的又这么重视这个小姑娘，看来是在外头被欺负。可是这个也不能解释为什么小姑娘的营养这么不达标。这几天你们好好养一下吧，不然很容易落下病根子的。好的，好的，医生，我们一定注意。刘管家认真的记着医生的嘱咐，比医生说的，他看陆英寒的眼神就更加的认真，眼里也透露着一丝严肃。真的大可不必。陆英寒迷迷糊糊被刘管家拉着东侧侧西弄弄，现在已经困得不行了。管家爷爷，我们什么时候可以回去？小姐，还有一个抽血没有弄，抽完血我们就可以回家了。刘管家耐着心微笑对陆英寒解释，撇撇嘴，他再一次被刘管家拉着去抽血处。医院的人很多，陆英寒在去抽血的路上，忽然被不远处的一个人影吸引。高大的身材，笔直的挺着脊背，全身上下全是黑色的服装元素，就连脑袋上戴的鸭舌帽也是黑色。但是他周身的气质根本不是黑色衣服能够遮掩住的。谢红阳揣着兜，正在检测报告这边等着结果。敏锐的他一下子就感受到了一双炽热的眼神，他顺着这样的视线猛地看过去。陆英寒那双雪亮的眼睛就这么闯入他的眼眸里，谢红阳浑身一下子僵在原地。他微微眯着双眼看了回陆英寒，心里充满了疑惑和探究。他常年在部队接各种任务，像陆英寒这样的眼神。他实在是再熟悉不过了，这是已经经历过生死之后淡然但又幽深的眼神，就是这样的眼神，让他的战友们一个个的离开了他的身边，不等他反应回来，陆英寒已经被刘管家牵着走了。啊！不自觉的抬起一点点手，谢红阳看着这个远去的小背影，无奈的挠挠脑袋，干什么呢？报告还没出来吗？洪亮的嗓音忽地传入谢红阳的耳朵：“哎呦，爷爷，您吓我一跳。”谢老爷子嫌弃的看了一眼眼前这个大孙子，用力的推开他，自己去取报告了。不知为何，谢红阳满脑子都是陆英寒的那让他浑身发颤的眼神。爷爷，我发现了一个孩子，他的眼神有点不对劲。谢老爷子回头客气了一下，并没有特别在意。那个孩子的眼神是经过死亡的眼神。谢老爷子取报告的手一顿，眼里充满嫌疑。没开玩笑，爷爷，我不会拿这个开玩笑的。谢红阳就算在谢老爷子眼里再怎么差劲，但是他依旧是他们那个队里最强的那一个。他的话确实有很强的可信度。谢老爷子也就疑惑了一会儿，马上恢复平静。人家经历过，那就经历过。小小年纪就有这样的造化。说明是他命里的劫，现在他好好的站在这里，说明事情已经解决了，就这么过去了。我们知道了，又有什么用？谢老爷子一脸多管闲事的样子
，接孩子陪老人家看病这种事情，真轮不到他来做。但在接受到谢老爷子犀利的眼神之后，他又乖乖的待在他身后，手里拿着一堆拍片。这边被刘管家拉走的陆英寒，抽完血之后就在车上呼呼大睡。昨晚的梦属实，让他睡得心情都不好起来，感觉浑身疲惫。刘管家也不说什么，就这么静静的开着车送陆英寒回家。刚到家的陆英寒还处于很困的状态，客厅里的陆月罕见的来到他面前，我们谈一谈啊。陆月看着陆英寒眼底下的清淡，还有点硬的语气，稍微软化了一点。你你吃完午饭，我们再讲也没事。说完，他插着兜走回自己的房间。在原地的陆英寒，这都什么事啊？第三十四章陆综艺一。陆英寒很困，他吃完午饭之后，只想直接回到自己的房间，好好的睡一睡午觉。但是这一次吃午饭，陆月直接拉着他去餐厅吃。陆轩瑶跟何叔还有陆雄两个人出去好好的玩一玩，散散心。昨晚陆英寒的事情让陆轩瑶受到了一点冲击。宝贝陆轩瑶的陆雄直接就说带陆轩瑶出去玩。好好放松放松，所以现在家里就只剩下陆英寒跟陆月。什么事情要跟我商量？陆英寒语气平淡，但是在吃饭的陆月没有马上回答，只是说吃完午饭再好好谈一谈。啧，最烦这种说话不说全的，他应该就这么对他公司底下的艺人们这么画饼的吧？陆英寒压下心中的不爽，快速的吃完，他想速战速决。陆月也看出了他的疲惫，慢条斯理吃饭的手顿了顿，也稍微加快了速度。两人的午饭有二十多分钟的时间，堪堪解决完。走吧，去我的房间。陆月毋庸置疑的语气。让陆英寒心里冷笑不止。回想起不久前，陆月一脸为难的从房间里出来，但是看到自己后，又恢复以往的神采。看来这件事情他想的差不多了，并且可能擅自给自己决定好了。想到这，陆英寒的脸色一下子不好看起来，但是还是跟着陆月进了他的房间，想看看他到底要对自己说什么。陆英寒轻轻的关上门，就这么站在门口，等着陆月说事情。过来，坐下。陆月皱了皱眉头，看向在门口一动不动的陆英寒，人进来房间就行。接下来他有把握让陆英寒答应自己。这么想着，他的语气也变得不好起来。跟刚开始求陆英寒办事时候的语气完全不一样。陆英寒冷眼看向自己这个所谓的二哥，冰冷的开口：“有什么事情，快说吧，我现在很困。”没有平时的亲昵，全是冷意非凡、生疏不止的话。陆月心里的不适和不满意直接爆发出来：“怎么说话？会不会跟长辈说话？”陆英寒不理会，他此刻的困意达到了极点，硬生生忍下心中的愤怒，转身：“再不说我走了，我真的很累。”陆月看着陆英寒的手，真的摸向门把手，这下有点慌起来：“找你没什么事情，就是想问你，有一档综艺节目。”需要你出镜，你愿不愿意？陆英寒恍然大悟，醍醐灌顶般清醒。他想起来了，上一世自己被赶出去以后，不久就有一档综艺火爆全网。萌宝向前冲，这一档综艺是找整个娱乐圈内有流量、有实力的年轻艺人们，充当一星期的爸爸妈妈，来照顾节目组为他们找来的萌宝们。当初陆轩瑶就是上了这一档综艺之后，获得了国民闺女的称号，再加上她是陆家的宝贝女儿，为她之后进入娱乐圈打下来良好的基础。上一世确实也看到过陆月为这件事情忙前忙后，有段时间心情也不好。看来就是因为这件事情，不想让陆轩瑶太早受苦，才愁眉苦脸吧。上一世看这一档综艺，都是在小村、小城镇里，生活环境并不是跟现在一样，所以陆月硬生生的把时间给拖到陆轩瑶适应为止。哼，那现在呢？陆轩瑶不行，浑身是伤的妹妹就行了。陆月，你还真是好狠的心，你想让我去？嗯，我有什么好处啊？陆月被陆英寒这一话问的直接不知道要说什么了。他才多大，就跟自己说这些？应该说的是，他才多大。就懂得这些东西。陆月压下心中的疑惑，你想要什么？陆英寒的眉头一皱，钱，还要帮我开一个属于自己的知乎行。陆月的疑惑更深，你没有自己的账户？没有。陆英寒说的平淡，但是陆月心里震惊万分。瑶瑶都有属于自己的账户，每个月账户的零花钱不少于百万。他没有账户的话，那他每个月的零花钱是多少？隐隐约约想起之前大哥跟爸爸讲过这件事情，但是自己当时一点都不在意。一下子，陆月心里有点心虚，不再针对性的跟陆英寒说话，行吗？不行就算了。陆英寒的耐心快没有了。陆月见他是真的累了，马上拿出自己文件。这个是你的出场费，我们陆家孩子出场少不了你的。陆英寒接过陆月手中的资料，在看到他的出场费之后，他不困了，他睁大眼睛凑近这个文件，仔细的数着这个后面的零个、十、百、千、万、百万、千万、千万、两千万。我的。陆英寒的眼睛睁得老大，陆月甚至都能看见他眼珠子里的红血丝。这么缺钱，看来果然他每个月的零花钱确实很少。自己也不缺钱，只是想让自己新的公司名声更大一点。这个钱我全部给你，我也可以帮你搞一个属于你自己的账户。所以你是答应了？嗯，钱到位，什么都好说。睡觉了。陆月还想跟陆英寒说一说环境的问题，但是留给他的是重重关门的关门声。陆英寒是真的困了，陆月的手收回。算了，找一个时间好好的跟他说一说，让他好好的做一个心理准备。哦，他是不是知道综艺环境，所以不在意？这个想法刚升起来，马上就被他给压下去。不会的，录综艺的地方也是自己的团队最近才找到的地方，而且。今天也是刚开始才对陆英寒说这件事情，算了，下次有时间再跟他说一声就好。人物定下来之后，陆月的心情肉眼没好的好
，直接趴在枕头上呼呼大睡。刘管家习惯性的来到陆英寒的房间门口，看到他没有盖好的被子，轻手轻脚的上前帮他遮掩好身上裸露出来的地方，这才心满意足的出去做自己的事情去了。第35章陆综艺二，陆英寒一下请假就请了好久，他请假了几天，蒋一白就担心了几天，他还去找了赵老师，想询问陆英寒的家庭地址在哪里，但是得到的都是赵老师不上心或者有点不耐烦的语气，而且。赵老师还给了他看陆英寒家里的基本资料，毕竟这个班级的孩子自己还是惹不得。蒋一白认认真真的从头到尾看了好几遍，愣是没有看到他的家庭住址。他怎么没有家庭地址？蒋一白有点疑惑，但是超过疑惑的是他浓浓的担忧。上一次早晨被那群女生围住，他就明白陆英寒肯定是被人盯上了。结果第二天就等不到他的人了。他看向后头坐着的谢成胜，定下心走到他面前：“你知道陆英寒的家在哪里呢？”谢成胜看向来问自己的蒋一白，他的嘴角向上扯了扯：“怎么？”你不是陆英寒的好朋友吗？到现在都不知道他家住哪里吗？谢成胜身上的傲气直接让蒋一白的瞳孔收缩了一下，他的脸色变得跟以往不一样，丢掉了以往的可爱清朗。他阴恻恻的眼神跟谢成胜幽暗的双眼对视，两人之间没有说一句话，但是以他们为中心，班里的人没有一个敢上去。怎么回事？不知道啊，但是好可怕！我上完厕所都不敢从后门过，直接绕一圈回来。蒋一白之前是这样的性格吗？他之前是不是这样的？我不清楚，但是我只知道他这样改变跟陆英寒有很大的关系。所以陆英寒怎么没来？不知道啊，可能生病了。同学们都在猜测陆英寒到底发生了什么事情。蒋一白跟谢成胜对视很久，忽然放松了身体。好吧，你也不知道，你怎么就确定我不知道？谢成胜轻笑一声，蒋一白水灵灵的大眼睛白了一眼谢成胜。你要是知道，你早就会说一些更加嘲讽的话。你的性格，要是真知道，会不说几句？谢成胜，完败。好吧，他确实会这样。被人戳穿是一件很不爽的事情。他刚刚还有点傲气的脸色，直接变得黑漆漆起来。蒋一白见到谢成胜的脸色，一下子变得不友善起来。他的心情一下好起来，头也不回的直接回到自己的位置。不管谢成胜的眼神有多难看，回到位置上的蒋一白也就嘚瑟了一会儿。随之而来的是浓重的不甘。不行，等下一次陆英寒回来，自己要好好的问一问。在家里的陆英寒接受了刘管家无微不至的关照，脸色逐渐好转，蜡黄的皮肤也变得稍微白皙一点，整个人的精神看起来也比之前好上几倍。嗯，状态不错。看着桌子上自己的设备，还有绣了一半的香囊。自重生以来，他的心第一次得到了满足和充足感。咚咚咚，谁？是我。陆月的声音传入陆英寒的耳朵，正在休息的陆英寒马上站起身，把桌子上的东西全部都收起来，打开了门。什么事情？过来跟你说一声综艺的事情。陆英寒的眉毛跳了跳，这么快？陆月问也不问陆英寒，直接走进他的房间，直接坐在他的床上。陆英寒的眉毛微不可察的皱了皱，啧，待会儿让刘管家把这个床单给扔掉。这个是你的个人账户的卡，之后的出场费会直接打在这个卡上面。陆月观察着他的表情，率先把放在文件下面的卡拿给他。果然，他的脸色从阴沉直接转晴。脸上一点掩饰都不打算掩饰。陆月看着这样的陆英寒，心里稍微有点痒。这样的陆英寒还是挺可爱的，但也就一会儿。他拿起手上的文件，递给陆英寒：“这个是综艺的选址，你自己看一看，环境不是很好，你看看，你可以不可以？”陆英寒接过手中的资料，仔细的看了看：“嗯，是老地方，我没事，就这么定吧。你们是不是要开始了？”陆月猛地接过向自己飞过来的文件，眼里震惊一片：“你确定这个地方你可以忍受？毕竟就连他当初都觉得不太好。”陆英寒这么小。肯定也会觉得不适应，但是没想到的是，他轻飘飘的看了一眼之后，直接就把手中的资料还给自己。我确定这种地方住的房子跟仓库放差不多，没什么差别。陆英寒不咸不淡的说着，但是坐在床上的陆月直接说不出来话，噎在了那里。他抓紧了手里的资料，不知道自己要说什么，但是他的心里一片火辣辣的，这是有点羞愧的感觉。陆英寒看着陆月，等着他说出开播的时间，结果等了很久，愣是见他没有说话。什么时候开始？语气开始有点变强硬了。陆月赶紧回神，眼前比自己小的妹妹跟自己一定要隔着这么远的距离，说的语气也是这么的冷。陆月稍微吸了一大口气，大概就是后天了，会有人来家里接你，那个时候差不多就是开始直播了。你的实习奶爸是谢北。陆英寒的视线一下亮起来，接下来陆月说什么，他都有点没听清。谢北，谢家的少爷之一，他是唯一一个跳过了谢老爷子不参军，直接跳到娱乐圈里的人，并不是他不想，而是他天生的身体素质让他根本承受不住。近视不说，运动过度就会呼吸困难。身子板弱，想从强身健体这方面来强化已经是不可能的了，因为谢家老爷子已经试过了。谢北差点嗝屁，当然这都是上一世自己后期知道的。现在前期的谢北并没有暴露自己是谢家的孩子，在别人眼里只是一位不爱说话但是认真上进的好孩子，而且很刚。有人跟他打过官司，都被他给轻松化解。就是有一个人设，运气点背。陆英寒回忆到这儿，身子骨略微僵硬，嗯，应该没什么大问题吧？再差有自己150的棚屋差，心里得到一丝安慰。陆英安欣然接下。第三十六章，你好，我是谢北。陆英寒接受了陆月的邀请之后，就这么在家里等着了。正好等综艺直播结束，自己就可以剪辑发布
，两辆面包车缓缓地停在陆家门口。早上六三十的时间，陆英寒还在呼呼大睡，完全不知陆综艺的人已经到达了他家里。陆月跟刘管家早早的就在门口等待。导演王导带着自己团队的人走进了这个他们激动了几天的陆家宅邸。这个是陆家的别墅，终于有机会了。我知道能进入陆家的时候，我直接取消了请假。这个机会怎么可能丢掉？早上六点半，他们一点困意也没有。王导怒嗔的看了后面没大没小的成员们，别闹了。进去之后，你们注意你们自己的言行举止，千万不要在陆月面前表现出我们不专业的样子，明白了吗？是。这些队员们从刚刚的激动直接蔫了。陆月这一次的综艺，萌宝向前冲。这一档综艺节目的背后的公司是陆月分公司的一个重点培养的综艺，他们团队也是陆月精挑细选选出来的。别墅的大门缓缓的打开，刘管家和陆月已经站在门口了，辛苦你们了。那么正式开始吧。陆月对着王导客气了几句，就让刘管家带着他们去往陆英寒的房间。综艺的直播间也开始了。这个综艺在开播之前。陆月就花了好多票子大力宣传，再加上陆家的女儿也会出现，热度可谓是水涨船高啊！刚开始直播就已经是几万几万、大把大把的进入。我来看陆家的孩子了，好家伙，我也是，我好奇陆家的女儿会是什么样子的。这个装潢，这牌面，一开始就是直接是陆家的孩子。节目组是懂行的，上来直接开大。网友们兴致勃勃的盯着直播画面，想快一点看到陆英寒。王导在后面看到直播间的情况，他稍微安心了一点，随时准备切换直播界面，跟在其他地区的团队朋友们连接好。等接完陆家小姐，我们就切换其他孩子的画面。人到中年，依旧保持好身材的王导，正所谓是有魅力的中年男人，浑身上下都充满了成熟的气息，打理的也很干净。陆月除了在业务方面认可王导之外，对王导本身也充满了赞赏了。只有自己爱自己，打理好自己，才能在工作上做好事情。工作人们扛着摄像机来到陆英寒的房间，心里有点紧张。进入房间的脚步都是轻手轻脚的。陆英寒小小的身体就这么窝在被子里，只露出一个小脑袋，安静的呼吸着。刘管家上前。蹲在陆英寒面前，伸手小心的推了推陆英寒。小姐，小姐，您需要醒下了。啧啧啧，瞧这个架势，还有管家，都说了是陆家的孩子了，家里个个都是精英，这么大的孩子，怎么可能没有管家？陆总，陆氏总裁，陆总，看我看我，我愿意给你生猴子。楼上，你这心里的算盘打得我在太平洋都听到了。陆英寒睡眠浅，在被刘管家推了三四次，他悠悠的睁开眼睛，迷惑的看着四周，还有点懵。早上好，管家爷爷。早上好，小姐，您今天需要去录综艺。还在开机中的陆英寒，这才想起来自己接了一个陆综艺的事情，这才抬头看向后边，大大的摄影机已经对准自己了。他瞬间清醒，哥哥姐姐们，早上好！小小的奶音，礼貌的叫着他们哥哥姐姐，直接戳中了他们的心巴巴。工作人们也不自觉放柔了语气，跟他好好打招呼。早上好，我们正在为你录像哦。<笑>这个摄像机小哥的语气，咱就是说，直接就是老父亲的心态。换作是我，我也心动。小小之还这么怪，这都是人设，谁知道他是不是提前被人说好，变成这样的？楼上嘴巴干净点，他还是个孩子，就算是有剧本，他有做什么不好的事情吗？就是嘴下留的，知道吗？陆英喊起来之后，就跟平时一样，洗漱吃饭，自己打理好自己，开始整理东西，放入小行李箱里。他熟练的拿起日常洗漱品，还有自己的小内衣、换洗衣物，他好熟练，甚至还能好好叠起来，规划的也很好。行李箱的空间他都没有全部落下，可能家里人叫过他，那说明家教好，而且他学的也快，所以他叫什么名字？说是等大家都到了之后。才会再好好的做自我介绍。陆月一直站在远处，看着陆英寒临危不乱的对着镜头，并且不需要刘管家一点帮助，刷刷刷就准备好了。哥哥姐姐，我好了。乖巧的拉着行李箱，穿着暖和的外套，抬头看着那群工作人员。嗯，他好乖，柔声细语的带着陆英寒走向外面的大巴。陆英寒对着刘管家道别，走向大巴车，完全忽略了在不远处看着他的陆月。他不怎么想跟陆月说话，陆月的脸色一下就不好看起来。但是面包车已经走了，少爷，我们进去吧，外面挺冷的。刘管家看向陆月，开着门。陆月无奈地叹了一口气，走向自己的房间，一边开始直播，一边工作。这一次综艺总共有五对组合，大家正在从四面八方过来。陆英寒走到了机场，看到一处地方被人围得水泄不通，心里大概有了底。随行的摄影师看到那边的情况，嘴角笑了笑：“我们去那边，你的实习爸爸就在那边。”陆英寒点点头，迈着自己的小短腿，快速地穿梭过人群，走进那个最中心。谢北戴着渔夫帽和口罩，完美比例的身形让陆英寒稍微晃了晃眼。粉丝们都在围栏外边看着养眼的谢北，结果。就看到一个小小的身影，拉着跟他差不多高的行李箱，小碎步的走过来。谢北看了一眼，终于站起了身。他来到陆英寒面前，单膝跪下，跟他平视。你好，我是谢北。第三十七章，这个孩子喜欢。陆英寒没想到谢北会这么近的凑过来，马上停下脚步，认真的回答。你好，谢北哥哥，我叫陆英寒。他说的很慢，配着小孩专属的小萌音。周边看谢北的都被陆英寒给吸引过去了。啊，他好可爱。所以他就是谢北这一次要带的萌娃吗？好有礼貌，看着也很乖巧。你看。他一直都是自己拿行李箱，没有叫人帮忙。不止现场的粉丝，就连直播间里的人也开始疯狂了。哈、啊、哈，
，是叫陆英寒吗？好乖，呜呜，好可爱，而且好小一只，说是七岁，真的有七岁吗？我家五岁的侄子都比他还大，所以说女孩子天生娇小，男同胞们要好好保护我们。罗尚，这句话你在你拆快递的时候说试试看。谢北看了会儿陆英寒，应该说两人都在互相注视着对方。忽然，谢北伸手接过陆英寒手中的行李箱，并且单手抱起了陆英寒，突然的动作和高度。让陆英寒吓得直接抱住谢北的脖子。那个谢北哥哥，你的身体没有关系，这一点还是可以的。谢北的眼睛直愣愣地看着陆英寒，不理会外边尖叫声如浪潮的粉丝们走向了登机处。陆英寒看着眼前的谢北，心里的疑问已经大到天上去了。谢北不喜欢跟小孩接触的事情是公开的事情，就算是上一世的陆轩瑶，他在综艺里都没有接近他两米之内。就算是后面有两人一起贴身完成的任务，他都是把自己包裹得很好，皮肤根本就不接触。所以大家都知道了。谢北不喜欢孩子，但是现在是怎么回事？这是自己跟他第一次见面，他就直接上来抱自己，而且自己碰到了他的脖子，他还担心了好久。但是谢北不但没有把自己扔下来，还提醒他抱紧他。陆英寒的双眼水灵灵的瞪大，但是给他的心灵带来的是满到爆炸、开心的情绪。哪怕现在的谢北可能只是在做人设，但但是至少证明他不讨厌自己。这么想着，他抱着谢北的手微微一顿，看着他宽阔的肩膀，陆英寒着了魔一样，小心翼翼的一点一点的把自己的小脑袋靠在上面。这个小动作略微有点可爱，他还很认真地问了我们家哥哥，身体可不可以？哈哈哈，是觉得我们家哥哥没这个力气吗？感觉被依赖了。呜、哦，有一天哥哥竟然被孩子给依赖了，难道就只有我想问？谢北不是不喜欢小孩子吗？为什么对陆英寒这么好？因为是陆家的孩子，又是你楼上欠揍是不是？直播间里开始又骂开了锅，但是这些都跟谢北没什么关系。原本以为这一次的综艺会是一个很痛苦的时间，毕竟自己不喜欢小孩子，甚至不想跟孩子接触，孩子太脆弱了。你自己还脆弱，而且孩子小，性格还很倔强，并且这一次自己对象还是陆家的女儿，谢北为此还头疼了好几天。今天在机场等的时候，自己还想着要怎么在大家面前跟孩子相处，但是当陆英寒小小的身子拖着行李箱来到自己面前时，谢北的眼睛亮了。陆英寒的身上有着跟自己相似的气息，具体是怎么样的，他自己也说不清楚，但是他明白，陆英寒跟自己一样都是可怜的人。你好，谢北哥哥。女娃娃软萌的声音传入谢北的耳朵，这个孩子他很喜欢。他话不多，但是他面对他喜爱的东西都会直接变现出来，这也是为什么他会获得比同期还要多的粉丝的原因。在公司工作的陆建森坐在他宽大的办公室里，一边处理着文件，一边看着前面手机里的直播。看到陆英寒这么自然的趴在谢北的肩膀上，一脸的放松，跟平时他跟他们的情况完全不一样。他的双手微微颤抖，拿起手机的时候都不能拿得住。看着直播间里面的陆英寒，陆建森的心又一点的不爽不甘，还有一丝的心痛。他的脸色黑的可怕，就连外边要跟他汇报工作进程的秘书。还有工作人员们都不敢贸然进来。boss 是怎么了？不知道啊。他这一上午几乎都在看手机，好像就是手机里的东西让他不高兴了啊。一直在看吗？可是 boss 的工作一直没落下。员工们在陆建森的门口推推搡搡的，不敢上前。最后还是猜拳决定，又是咱们可怜的秘书，欲哭无泪的拿着大家的工作表格还有文件，他恶狠狠的盯着他们，回头请我吃饭。放心，烤肉管够。员工们欣喜雀跃，眼睁睁的看着秘书奔赴战场。那个陆总，这是今天您需要批准的文件和资料。陆建森头也不抬，依旧紧紧地盯着手机屏幕里的直播间，放旁边。秘书的好奇心直接增大，他接近陆建森，把文件放在他旁边，顺便看一看，到底是什么东西能让他们的大老板情绪起伏这么厉害。秘书凑近仔细观看，手机屏幕赫然一片黑暗。他慢慢扭头看向陆建森，只见他阴恻恻地盯着自己。秘书心里一阵咯噔，那个老板，这个是需要你批准的报告，还有资料。秘书马上摆正好自己的身体，恭恭敬敬地把手上的资料递给陆建森。陆建森接过，一边看着，一边悠悠地说着。金秘书之前跟你说过的一个项目，那个地方缺少一个负责人，你要不要去试试？秘书浑身一颤，老板，我我觉得我现在还是需要好好的跟在您身边学习。这个项目成功，直接受益好几百亿，您确定交给我吗？秘书越说越小声，毕竟自己之前做过比这个项目还要厉害的，这点收益完全不算什么。最终，金秘书以好奇的心进入，哭丧着脸出来了。第38章开始录制，这一章之后直接就是点推荐了，所以这一章我直接打四千字，四千字全部打在这一章里面，之后会恢复一张两千。一天两更或者三更的情况，陆英寒在飞机上好好的睡了一觉。中途，谢北一边看着手里的剧本，一边观察陆英寒，偶尔还会放下手中的剧本，给陆英涵盖得严严实实。他的脑袋时不时转向陆英寒这边，默默的看着他奶乎乎的脸蛋，盯久了还会伸手戳一戳。坐在一旁的摄影师观察着，面对着温馨的一幕，他也拿出手机录制了下来。等直播结束，到时候叫剪辑人员剪辑综艺的时候，把这个也加进去。摄影师也是一个快奔四的中年男人，他没有王导那般精致。浑身都是风霜打磨的感觉，他的嘴角露出宠溺的微笑，看着这两人的互动，谢北自然感觉到了摄影师的拍摄，但是他不在意，感受着肩膀处
，跟家里那群小崽子不一样。他现在多少有点了解家里人为什么想要个女娃娃的想法。但是谢北微微疑惑的看着陆英寒，到底是经历了什么事情，能让这么小的一个孩子心里装了这么多的东西？想多了，谢北的脑袋有点发疼，索性不看剧本，闭上眼睛也安稳的睡了一觉。这一次选取的地址是离京城坐飞机有三个多小时的水乡小城镇，这里的环境、风景都特别的棒。作为古城的景点，这里的老城区会更加的多，乡下的环境会更加的接近原生态。这一次，节目组也是下了狠心，要大家来这个地方。都是娇生惯养的孩子，怎么可能受得了这样的环境？直播间早就给观众们查看了一下周边的环境，观众们直呼好家伙。我太太家就是这样的土屋房子，我奶奶家就差不多了。我是农村人，也算是习惯了。他们这群孩子能不能习惯，就难说了。有没有人跟我一样？关注点全在陆英寒身上，我在等看他的反应。我也，观众们早就迫不及待的想看接下来的直播了。大本营已经搭建好。是这个小城镇还算好的一处小房子里，里面的设施还算是现代化，普通人住住还是绰绰有余的。早就有团队的人在这个地搭好了摄影棚，早就布置好了任务场景，等待着这五队成员过来。时间来到了下午一点，终于有人踏入了这个小庭院。身穿白色的素衣长裙，手里拉着一个复古式的行李箱，黑色柔长的黑发垂直如瀑布般垂下，黑得发亮，看的人就感觉自己的眼睛都干净了，一整个小清醒的感觉。啊，我们家何毅来了，呜、哦，姐姐还是这么好看。今天又是被治愈的一天，感觉和一带孩子会很温柔。我也觉得他本身就很温柔。粉丝们在何毅出来之后，直播间里疯狂夸夸。男何毅， 2 4岁，在出演了一部古风剧里的深闺小姐之后，以出尘的气质和喜眼的容貌，直接俘虏了一堆颜狗们。趁着这一次的热度，他的经纪人马上给他接下来这一档综艺。男何毅也是个无所谓的主，就这么随着自己经纪人来给自己安排。带小孩没关系，如果小孩不听话，他就冷处理，反正又不是他的孩子，该教育的教育。男何毅就抱着这样的心态。来到了萌宝向前冲的综艺现场。你好，何毅，你是第一个到达现场的成员。我们现在要检查你的行李箱，请您配合一下。在门口迎接的工作人员马上上前，来到南何毅面前，并且伸手想要拿走他的行李箱。啊，好，行李箱里的零食你不要拿走了。工作人员，哈哈哈哈哈哈，何毅好可爱，哈哈哈哈，傻孩子，你这不就明摆着你行李箱有零食吗？肯定会拿走的呀，哈哈哈哈，笑不活了。刚开始就确定要这么搞笑，电视剧里的何毅看起来这么聪明。怎么现实里感觉有点傻傻的啊？何意啊，你要保持你清冷的形象啊，别给自己贴上傻憨憨的标签啊！直播间是南何意的小荷叶们开始有点发慌了，这个走向好像有点不对劲。工作人员注视着南何意的双眼，满脸写着“你确定吗”的表情，二话不说，哐哐拉开南何意的行李箱，马上就扒拉出一堆不可以带的东西。噗，对不起，有点想笑，哈哈哈哈！完了，姐姐，我的荷叶姐姐，她带零食，我能理解，她为什么要带铁铲子？她是觉得会出去挖野菜吗？还有那个水枪，死！姐姐，咱不是来游玩的。南何毅看着工作人员毫不留情的把自己行李箱里自己珍藏的东西全部丢出来，他那张雷打不动的表情终于出现了一丝裂缝。那个，这个水枪啊，还有这个铁铲。南何毅的小嘴唇直接撇了出来，他蹲下身子，工作人员丢出来一个，他趁机会偷偷的拿一些过来，藏在自己裙子上的小口袋里。殊不知，在不远处的直播摄像机还在那里亮着。大家在对南何毅的举动要笑不活的时候，门口又有了一点动静。这下人们的视线又全部看向门口，期待下一位嘉宾是谁了。嘿咻，叔叔，四这里吗？小奶娃高亮又有点口吃的声音传入了大家的耳朵里。这一次来的是个孩子，这是个小男孩的声音。他正拉着自己小甲壳虫行李箱，礼貌地问着跟在自己身后的摄影师叔叔。在摄影师叔叔的指引下，终于来到了这个小庭院。四岁的噗噗通红着脸，额头上都是细碎的汗水。他大口大口地喘着气，艰难地走进庭院里。正在检查何意行李箱的工作人员，秒速地把他偷偷顺走的东西又扒拉出来。马上丢到一旁的塑料箱子里。南何意，玩伴，小朋友，欢迎你。路上辛苦了，累不累？需要喝水吗？工作人员解决完南何意，马上笑脸相迎的面对噗噗，还在喘着小粗气的噗噗抬头看向跟自己说话的工作人员。谢谢姐姐，但是我有自己的水壶，我妈妈给我准备的。有点肉嘟嘟的噗噗，马上将自己的背包拿下，拿出自己光之巨人的专属小水壶，咕咚咕咚的喝了起来。红润润的小嘴唇一股一股的喝着，小肚子渐渐的鼓出来。哎呦，这个小娃娃可爱，看着喜庆，可不嘛？这小卷毛。小肚子，还有这肉肉的小脸，啧啧啧，到时候这边阿姨看一个稀罕一个，我已经稀罕上了，这个脸看着就很好。如果我现在手很痒，很想上前试一试，<笑>我就知道南何毅会做事，他是越来越偏离原本人设了。网友们都在表达自己的喜爱之情时，在一旁一直盯着噗噗的南何毅突然上前，伸手戳了戳他圆溜溜的小脸蛋，哦，真软。还在喝水的噗噗感受到了脸上熟悉的戳感，一边喝水一边看向南何毅，嗯，姐姐，我在喝水，你这样戳我，我会喝不下去的。哦。对不起，对不起。南何意放下自己的纤纤玉手，但是依旧蹲在一旁看着噗噗喝水。接下来陆陆续续都有成员到达，大家一开始见面多多少少有点拘谨，最后在陆英寒跟谢北出现之后，人员终于聚集完成。
好了，行李箱检查完之后，由我来给大家介绍一下我们现在所在的地方。王导见人都来齐，现身出现在众人面前，开始给他们讲解，还有发布任务。你们在录制节目前，应该都知道自己的孩子是谁吧？在聊天期间，大家都已经找到了自己的小搭档，正好一对一对的站在那边。只不过从原先的五队变成了现在的四队。欢迎大家来到萌宝向前冲的录制现场，我是你们的导演，大家叫我王导或者王叔叔都可以。王叔叔好。底下的四位小朋友们直接开喊。见自己的小搭档这么有礼貌，这些明星们心里多少有点自豪起来。录音还是后半段才反应过来，要跟他们一起喊的。他一直观察着另外那边三位是什么样的情绪，他好照做。毕竟自己现在只是一个七岁的小孩而已。谢北感受到了录音涵的不安，他揉了揉录音涵的小脑瓜子，凑下身，没事，你做你想做的事情就可以了。录音涵感激的看向谢北，有了一个可以依靠的，他也稍微放松了很多。王导微笑的回复着孩子们，又开始关枪。在任务开始之前，我们大家都先互相自我介绍一下吧。由于另外一队一个孩子身体缘故，所以这一次。我们从原先的五组变成现在的四组，好了，现在开始自我介绍吧。你们谁先来？四组人员，你看看我，我看看你。最后还是稍微年长的陈嘉玲温和问笑着说道：“我们从大到小这样排序去说吧，以孩子年龄为主。”大家目光看向最高大、看起来最成熟的奶心，奶心也不怯场，扎着双马尾的他自信地站出来，大方地做着自我介绍：“大家好，我叫奶心，今年八岁，正在某某小学读二年级。”在他的带领下，大家也放松了心态，开始介绍自己：“谢北，二十五岁，演员。”小搭档陆英涵，七岁；南和义，二十四岁，演员；小搭档噗噗，四岁；陈嘉玲，三十一岁，演员、歌手；小搭档倩倩，三岁；宋琦，二十二岁，男团练习生；小搭档奶心，八岁。宋琦，你才多大你就过来带娃子了？琪琪还算好了，他至少是奶心。你看我们陈天王，他怀里的可是一个三岁奶娃子，可能还没断奶呢，因为他是里面年纪最大的，所以配了一个最小的吗？哈哈哈哈。我现在好期待南和一跟噗噗这个组合，总感觉会做出很多很有趣的事情。完了，我们女神已经没有形象可言了。四组人员都介绍结束，王导开始让工作人员拿上来一个大箱子，大家的视线一下子就被吸引过去，特别是噗噗，还有倩倩这两个五岁都还没到的小孩，就差把想打开箱子这个想法焊在脸上了。王导从这个红色抽奖箱子里掏出四张照片，上面赫然是一些房子的照片，有的房子装修很好，看起来很干净，能睡得很舒服；也有的直接就是老房区里面最老最破旧的小土房。聪明如这些娱乐圈的老狗，怎么可能还会不知道王导这是要做什么？这是让他们抽取他们住的地方啊！所有人视线齐刷刷的看向马上看起来就很老破的小房子，心里念念有词，都希望自己不要抽中。全部人里就只有陆英涵最为淡定，这小土房算什么？至少有桌子，还有床。自己之前那个小棚子，床都是自己一点一点拼凑起来的。下雨天还会漏水，大冬天还会漏风。相比之下，这个小土房简直就是人间天堂了。站在陆英涵身后的谢北不知怎的，有点为难的抓了抓鼻翼，他与其他兴致勃勃。跟孩子讨论想住哪间房子的人不一样，指甲他蹲下身子，认真的叮嘱陆英涵道：“英英，如果我是说，如果如果我们真的抽中了那个小土房，你会嫌弃吗？”陆英涵眨巴了一下眼睛，看着眼前认真的询问自己的谢北，他也凑上前去，轻轻的在他耳边说道：“没事的，谢北哥哥，只要跟你住在一起，我住哪里都没有关系。”谢北的心脏完败，第39章，果然点背。谢北的脸依旧没有太大的起伏，但是他的内心已经波涛汹涌了。陆英涵长得还算是有点江南气息，还小的他长得有一股清纯感。最近几天被养得很好，他的脸上也微微有点肉，皮肤也稍微白回来了一点，身上的衣服也是陆月为了节目专门为他买的几件稍微好一点的衣服，不全是名牌，毕竟要下乡买太好的怕会弄脏，有点可惜。两人的衣领上都别着小麦克风，他们俩小声说话的声音全部都收录了进去。哈哈，陆英涵真的好懂事，哈哈哈哈，他好会，我好喜欢。救命！要是给我这样的一个女儿或者妹妹，我真的会开心到爆炸的。女儿奴的我决定要跟媳妇再生一个。楼上悠着点。网友们直接被陆英涵的这一句话给融化到不知十万八千里，更别说本来就很喜欢陆英涵的谢北。有了他这句话，谢北也稍微放松了一点。陆英涵却被谢北这问话，心里稍微笑了一下。看来谢北他自己也知道他有点背啊。陆英涵主动上前，拉住谢北的手，让他不要有压力。柔软的小手，顺滑的皮肤，让谢北的心一阵触动。他放轻了手中的力度，轻轻地握住陆英涵的小手。好，大家也看到了，我手上的照片是接下来大家要住的房子。这个看起来干干净净的，是我们最好的房子。看一下这个照片背面是数字二。王导把那张现代化的房子背后的数字放给大家看，小朋友们也明白了，这个是要他们抽取数字来决定自己住的房子。那大家都知道，这个最好的房子是数字二了。那接下来我们就不展示其他房间的数字了，待会儿等大家全部抽取完毕，我们再一起公布数字。王导把抽奖的箱子放到了大家的面前，四队人员面面相觑，都不敢第一个上前抽取。陈嘉玲看了一眼尴尬的局面，她温和的笑了笑，她率先上前，抱起还有点怕生的小女孩倩倩。刚刚自我介绍是从大到小，那我们现在就从小到大吧。我先带倩倩去抽了，可以吗？啊，当然没问题。宋琦马上应声，自动带着
。小姑娘倩倩虽然没有明白发生了什么，但是她知道现在自己要抽筋了。还有点害羞的她，一下子兴致高昂，探出身子就打算伸进这个洞洞里面，想抽取球球了。陈嘉玲小心的抱住，让倩倩跟抽奖的箱子更近。小家伙在箱子里一阵摸索，小手艰难又用力的握住了一个球球。好，我倩倩选这个。陈嘉玲大手托住倩倩的手，慢慢的走回自己的位置。确定陈嘉玲没有带过孩子。你在说什么鬼话？应该说陈嘉玲真的没有孩子吗？童问，这比我这个奶爸都要熟练。我再给我老公看，然后就打了他一下。不止网友们这么觉得，就连现场的人们都有这种深刻的感觉。经过了噗噗之后，终于轮到了陆英涵。他牵着谢北的手来到抽奖箱子面前，谢北的手微微抓紧，陆英涵回力，轻轻捏了捏他的手。小手伸进箱子里，就只有两个了。他随便拿了一个，看着陆英涵拿出球，谢北的喉咙吞了吞口水。最后一个就是奶心的了。大家的球外边还有一张红色的纸包裹住，为的就是不让他们第一时间看到。好，大家都拿到了球，现在我们拆开球外面的红色纸张，来看一看，大家抽到的都是数字几，有点紧张，我也有点。别说了，盲猜谢北最差，哈哈哈哈，真的是点背了，点背之王，买定离手吗？这个感觉都不用买了。直播间的人数还在直线往上飙升，大家都在讨论着这个二号花落谁家，也在讨论谢北会不会抽到最差的那一间土房子。四队人员小心翼翼地拆开这张红纸，只有噗噗直接残暴地撕开那张红色的纸。黑粗粗的二直接显现在众人眼里，就跟约好一样，大家的视线全部看向谢北，还有陆英涵手里的球，这是有多不看好谢北的运气。陆英涵无奈的耸耸肩，在众人期待的目光下，拆下了红纸，一个明晃晃的数字遗落在大家眼里，一个不好的念头在两人心中滋生。王导面不改色，大家也看不出到底是好是坏，所以心底还是很紧张，就怕自己抽到的是那个土屋子。哈哈哈哈！大家齐刷刷看向谢北的场景，我看一遍笑一遍。已经录屏做表情包了，理解就是这种齐刷刷看向你的那种尴尬感。谢哥，这是坐实了点背之王的名称了。当所有人都拆开了球，导演这才微笑着公布：“二号，大家都已经知道了。那我先说这个居民楼里的这个数字，数字四。恭喜宋琦，还有奶心。”王导把手上的纸张还有钥匙递给了他们两个，现在只剩下一根三了。陈嘉玲跟谢北两人心里默默捏了把汗，死死的盯着王导手里的纸，似乎要看穿这个后面是多少数字。好，现在只剩下两个房子了，那我们来看看大家最期待的这个小土屋到底是几号。众人屏住呼吸，等待着王导把它反转。恭喜谢北。抽中了一号小土屋，卧槽，还真的是谢北吗？虽然想笑，但是又有点笑不出来，只能说谢北的光环太强了，苦了陆英寒了，好跟谢北一起受罪。这接下来还真的不好说了。原本以为只是一个想吸引观众视线的人设，但是没想到还真的保持的完完整整，并且现实的可怕。谢北带有歉意的看向陆英寒，回给他的是陆英寒温和的微笑。四，想要女儿了。第四十章，别怕，有我呢。谢北有点歉意，陆英寒倒是无所谓，他主动带着谢北来到王导面前。拿走了钥匙，莹莹，对不住啊，不用道歉的谢北哥哥，这不是你的错，你为什么要道歉？而且球是我抽的。陆英涵伸手轻轻拍了拍谢北的手背，表示安慰。啧啧啧啧，瞧瞧这家教，好的不得了啊！不过他真的会住吗？换作是我的话，我可能是接受不了。谢北会不会住都是个问题，更别说陆英涵了。哈哈哈，到时候陆英涵没事，谢北有事了。别小看我们家哥哥，他只要不是脏的地方，他都可以的。楼上你在说什么废话？说的好像你喜欢住脏的地方一样。陆英涵懂事的样子。让网友们直接心爱的不行，谢北也被陆英涵这段话感动到。他没有表现的很明显，但是直接抱住陆英涵的动作，足够证明他此刻的心情有多么的激动。在谢家看着谢北综艺的谢老爷子，他的眼睛一瞬不瞬的盯着陆英涵看，几乎是他做什么，他的眼睛就跟在哪里。当谢北抱住陆英涵，拍着他的肩膀时，谢老爷子站起身，这个小姑娘是陆家的。问着身边的管家，谢老爷子眼里金光闪现，是的，老爷，这位陆小姐是陆家的长女，叫陆英涵。这一次跟谢少爷一起录综艺，管家恭恭敬敬地站在一旁，认真地对谢老爷子讲述。谢老爷子得到答案，又坐回去，看着自己的孙子能够抱住陆英涵，他的手指头已经开始犯痒了。给谢北发个消息，叫他这个综艺结束，有时间回家的时候问一下，可不可以带这个孩子回来一起。管家的眉头微微一挑，老爷这是看上了这个小姑娘。谢家清一色，全是男孩子，可能天天见男孩子，谢家人都有点看腻了，逐渐产生了想要生女娃娃的想法。这个想法在谢老爷子身上更加的强烈。他甚至还对谢家的儿媳妇们说：“只要谁生了女娃娃，他就给儿媳妇一份大礼。”这可给儿媳妇们激动的，天天奋力的跟自家老公耕耘。结果就来了一个谢成胜，谢老爷子都快要放弃了。但是今天他看到陆英涵的时候，他那颗坚如磐石的心马上被震撼到颤抖。吸引他的不只是陆英涵乖巧懂事的性格，更有的是他的眼神，跟之前谢红阳说的那种眼神一样。陆家的孩子看起来一点也不简单啊！这让谢老爷子更加的好奇。管家应下之后，马上转身对谢北的手机发消息，等他这一期直播结束，再让他回复。老爷已经通知谢北少爷了，等谢北少爷看到就行。谢老爷子点点头，一边喝着茶，一边看着综艺，偶尔还会跟直播间的网友一样
，我们节目组也不能不给你们情面，所以今天的任务就是用节目组给你们的初始资金200块钱，好好的度过这一周，并且在一周结束之后教会孩子们一项技能。我们会根据你们给孩子学习的技能，来给孩子们安排一场话剧演出。这是要搞事情啊，还说出来乍到，给情面。两百块钱过一周，普通人来说确实没什么事情，但是面对还需要补充营养的孩子，还有日常生活开支、受伤或者感冒时候的医药费开支，两百块够个毛线，并且在这个有限资源的情况下，还要教会孩子一个技能——话剧。这是要让孩子们直接学习音乐剧了。果然，在王导说完之后，底下四个大人脸色都有点犯难，但是当务之急还是带孩子去房间好好休息，并且布置打扫一下。大家照着上面的地址开始往各自的家。谢北带着陆英寒，坐着剧组给的车，开始前往小土屋。跟在他们后面的一辆是陈嘉玲这一队。车子开得越来越远，甚至都开始远离市中心，开始往老城区的边缘聚集了。陆英寒看着窗外，看着外边的绿植，心里莫名的有一丝平静。他打开车窗，双手撑在窗户边缘，就这么看着。谢北扭头看了看陆英寒，上前把他拉回来，并且稍微把窗户往上关了关。天气逐渐变冷了，你这样吹下去会感冒的。啊，好温柔，我家哥哥终于开窍了。啧啧啧，有生之年啊，有生之年能看到这么温柔的谢北，死而无憾了。哇，有点羡慕陆英寒，我现在好想变成陆英寒。楼上清醒点，女粉丝们直接兴奋的直跺脚，看着完全没有看到过哥哥的新面目，他们现在激动的满脸通红。车子还在缓缓往前行驶，很快就到了目的地，是小城镇的老城区，已经接近乡下的边缘了。陈嘉玲她早先下去带着倩倩来到稍微好一点的居民区，但是谢北这笔情况就不大好了，这土屋子看得比照片上的还要破旧的厉害，外表有点歪斜。里面的设施都是最古早的设施，而且就一张木板床，上面的棉被整整齐齐的叠着放在那里。屋子里的东西该有的也有，被打扫的很干净。这个房子的主人在用自己的方式欢迎着来这边住的人们。住这样房子的一定是年迈的老爷爷或者老奶奶。房子的内部结构也看得过去，比自己棚子屋好太多。陆英寒的眼睛亮了，但是谢北的眼睛呆了。这该怎么住？自己倒是无所谓，可以忍一忍，但是自己不会做饭，不会洗衣物什么的，咋办？谢北头一次感到了困惑和压力，之前没想过这么多问题，现在这些现实的问题扑面而来，让谢北有了一定的压力。他手里的行李一下子不知道放在哪里了。第41章，这是七岁的孩子吗？最终，谢北还是把行李箱放在了一个角落。摄影师也把手中200块钱的红票票塞到他手上。这个是你们这个星期的伙食费。谢北看了会儿红票票，最终还是小心翼翼的放到自己的口袋里。我们先整理一下自己的东西吧。淡淡的出声，陆英寒点点头。一大一小两人拉开自己的行李箱。开始摆放自己需要用的东西。中途，谢北找到了一条抹布，不熟练的擦拭了一遍角角落落。他用着他的食指，就着抹布擦着，笨拙不熟练的样子落在大家眼里，心底生出一丝疑惑：这是很脏吗？脏到有抹布再都不想用手掌。666要说我，他就是没擦过。这个幼儿园小朋友都会。哟，我们家哥哥看来是个有身份的人啊。哎，没办法，我们家哥哥干不了粗活。陆英寒摆好自己的小牙杯、小牙刷，还有毛巾，转头就看见谢北别扭的擦着桌子，他的眼珠子滴溜溜的转了一会儿。从小板凳上下来，他从自己的背包里拿出一个一次性的小抹布，哒哒哒的来到谢北身边。谢北哥哥，我莹莹，你接下来可以画，要叫我谢北爸爸。正在擦桌子的谢北转头，一脸认真的对着陆英寒说道。不知怎地，陆英寒心里一阵心虚，手里的一次性抹布直接藏到身后。面对谢北的提议，他的双眼瞬间瞪大，脸蛋有点潮红。他能清楚的感受到他脸上的温度开始渐渐往上攀升，就连耳朵那边都是滚烫的热度，白嫩的脸上肉眼可见的变红。他是年龄小，但是他的灵魂不小啊！环顾了一下四周，除了谢北期待的眼神之外，其他工作人员也是一副吃瓜的样子。确实，节目组就是找这些人充当自己一星期的临时父母的。陆英寒不好意思的搓着一次性抹布，小嘴唇一张一合，愣是没有叫出口。最后，在他感觉自己都要尴尬炸的时候，轻轻的开口：“谢北爸爸。”谢北满意的点点头，他的表情很少，但是在面对陆英寒叫他谢北爸爸时候，他的嘴角微微勾起，着实把周围的工作人员们给吓了一跳。谢北会笑。他在电视剧里的微笑是演戏，但是在现实中他真的很少笑。本月我水逆退赛，确实今天很幸运啊，见到谢北哥哥的微笑。陆英寒牛逼，看来哥哥是真的很喜欢陆英寒了。别说谢北了，我看陆英寒刚刚的样子，我心都软了。谢北直播间的人心都快软了，他们几乎不怎么发公屏，只是默默的看着，感受着内心的平静。谢北上前揉了揉陆英寒的脑袋，英英刚刚想说什么，叫过一次爸爸，第二次陆英寒也无所谓了。他再一次伸出手，展现他的一次性抹布。我看到谢北爸爸在工作，我也想跟你一起。小手举得高高的，想帮忙的心都快要溢出屏幕了。谢北愣了愣，他看着他擦了半天还没有擦干净的桌子，想了想，点点头。好，我们一起先擦桌子吧。有孩子一起干活，谢北的腰杆子也挺直了，不能在孩子面前丢脸。就连在洗抹布的时候，他的腰杆子都直直的。在家看直播的谢老爷子直接嗤笑出声：“这小子也有今天。刚刚他有多酸，现在他就有
，然后哐哐跑到谢北旁边，跟着他的速度一点一点擦干净了桌子。他偷偷瞟了眼谢北，见他还在认真的面对一个铁杆擦拭着，他直接撸起袖子洗干净了抹布。他看着房间里哪有脏的地方，就上去认认真真的擦拭起来。比起谢北的一根手指头的擦拭，陆英寒这种快速又熟练的干家务能力，直接让大家大开眼界。七岁干的也太熟练了吧！不是工位化，一般小孩子干活动作也很缓慢，并且这个抹布可能都拧不干。但是陆英涵他不仅拧干了抹布，还能动作流畅的擦拭，一点地方不落下，说明他经常干这些事情。赞同楼上我家几个幼儿园的孩子，动作都没他那么流畅。网友们震惊的不止于此。陆英涵擦拭完之后，他换过了一下房子四周，来到谢北面前。谢北爸爸，我们要买一些塑料的布料，这个房子上面有一个地方一个小洞洞，如果下雨的话，可能会漏下来。啊啊，好的。谢北还没有从惊讶中回过神，陆英涵继续张开着他的小嘴。还有那边窗户没有纱窗，晚上会有蚊子进来的。我们要去买一些能粘在窗户上的纱窗。谢北手中的动作僵住。那那个英英，我们只有二百块，要合理运用。陆英寒点点脑袋，示意他知道。谢北爸爸，你会做饭吗？啊，我不会。谢北现在觉得他自己连说话也不会了，甚至头一次觉得自己非常无能。陆英寒的手指伸出，指了指自己。所有人一愣，他这是什么意思？就连在一旁的工作人员跟摄影师也浑身一颤。不是吧？不是吧？一个答案在大家心中呼之欲出。我在家跟人学了几个菜，谢北爸爸要是不嫌弃，我可以做给你吃。哗，果然，我就知道他会这么说。小小年纪就吹牛皮，这个习惯一点也不好啊！我一个二十几的拿菜刀切东西，都觉得菜刀重，他一个小孩拿得动。虽说有儿童菜刀吧，但是他能做到哪儿去？问题是这个地方的锅是用柴烧的，他可以吗？直播间的网友们一下子对陆英寒的感官下降，对于他会做饭的事情，大家都保持一个怀疑并且不相信的状态。但是他们没有离开，他们倒是要看看他陆英寒能做出个什么花来。第四十二章怎么乱扔吧？屋子里统一的安静，谢北也逐渐找回状态。他微微蹙眉，但很快消散。他看到了陆英寒的眼神，他并没有骗他。后边工作人员不相信和怀疑的情绪也传达到了谢北这边。可能从小身体不好，他面对别人的情绪都能很敏感的感受到。他看向陆英寒，肉眼可见小姑娘高昂的情绪开始降低，有点畏畏缩缩，赶忙上前拉住陆英寒的手。他声音铿锵有力：“英英，你是想做饭给我吃吗？”嗯。陆英寒也反应过来，自己刚刚表现的跟七岁孩子一点也不符合。但是谢北手上的温度让陆英寒稍微安心了一点。谢北双手搭上陆英寒的双臂，英英，那我们待会儿先去超市买做饭的工具，再买点菜好吗？陆英寒马上抬头，一副想说话的表情。他躲闪和不自信的眼神让谢北心疼的不行。你有什么想说的吗？你说就好，我可以说吗？谢北嘴唇一紧，当然可以，直接上前抱起陆英寒，一只手轻轻拍拍他的背，给予肯定。陆英寒面对谢北的鼓励拥抱，还是有点害羞的。但是为了能让接下来两个星期大家能够充足的活下去。他还是选择轻轻说出口，眼睛看了一眼后边的工作人员，他的眼神闪躲，有点不敢开口。谢北微微转身，眼神示意他们退远一点。陆英寒自然是感受到谢北的举动，他还是小心翼翼地说出口：“谢北爸爸，倩倩家离我们家不远，他们家在居民区，可能会有厨房，我想借他们家的厨房，然后我可以做四人份的饭，买饭的钱我们可以两家平分。”卧槽，七岁，这个处事，我开始动摇了。他好像真的会做菜的样子，他调理好清晰。我的个妈啊！赶紧去陈天王家看看吧，看看有没有厨房，我想看陆英寒做饭了。要是他真的会做饭，我会觉得我很废物。他不是陆家小姐吗？不应该养尊处优吗？陆英寒清楚地说出这一段话后，屋子瞬间传来了稀稀疏疏的交流声，大家都不可思议，看向陆英寒，似乎是想看清楚这个七岁的陆家千金，跟自己想象的好像完全不一样。这边大家都在惊奇，但是在陆家这边氛围又有点不一样了。陆雄的脸色急剧的难看。今天起来之后，在客厅看到陆月正在看着直播，自己二儿子虽然搞娱乐，但是直播他一般都不看，这是怎么破天荒了？陆雄脚步放轻，走过去，一下子喝住喉头。陆月现在的脸色能有多难看就有多难看。哟，这一大早的脸色怎么这么差？陆月听到自家老爸的声音，他稍微调整了一下脸色，不至于这么难看。没什么。陆雄气笑了，你还是太年轻了。没事，那就不要在脸上展现你的情绪。陆月理亏，不说话了。陆雄伸手到陆月面前，手机给我，看看什么东西。陆月看了看陆雄，他心中思索着什么，突然眉眼散开，给你吧。这个是陆英寒参加的综艺，本来给瑶瑶的，但是这个综艺环境不太好。所以我就让给陆英寒了。陆月说的轻松，陆雄的两眉微蹙，他拍了一下陆月的肩膀。陆英寒也是你妹妹。上一次陆英寒被学校的人欺负，陆雄稍微上了一点心。陆月这段话他是不爱听了，环境不好，瑶瑶不行，就能随便找陆英寒顶替。她是陆家的女儿。陆月扭过头，无所谓的耸肩。那老爸你看吧，你也别气到就行。陆月把自己手机给了陆雄，他起身自己去吃点东西了。陆雄奇奇怪怪的看着陆月，不就一个综艺，有什么心情不好的？靠在沙发上，乐哉乐哉都看了起来。陆雄的脸色从一开始的轻松。到后面逐渐不对劲，直到陆英寒对谢北叫出谢北爸爸的时候，他直接站起身，嘴角都抿下去，严重的心情不好。陆月吃完饭
是个什么乱七八糟的综艺？怎么叫人乱认爸爸？没办法呀，这个是综艺的规定，我能怎么办？陆月也有点不满的，稍微顶嘴了一句。两人就这么在客厅坐着，许久。陆雄轻轻飘出一句：“幸好瑶瑶没去。”陆月赞同的点点头。一阵沉默，不一会儿又拿起手机一起看了起来。陆英寒接下来的举动让两个人大为震惊，他怎么这么懂？陆月忍不住大声质问：“都是从哪里学的？”相比陆月的疑惑，陆雄更多的是不舒服。陆家的人为什么做这些家务做得这么好？是觉得他亏待了他吗？就算之前住仓库发卫生，也可以叫刘管家帮忙打扫。他出什么力？还没等陆雄想完，陆英寒打算做饭这个消息，直接把陆雄给炸跳起来了，把他接回来。不行啊，爸，都已经开拍了。如果这个时候带他回来，不就做是我们陆家人吃不了苦，娇生惯养吗？陆雄死爱面子，陆月精准的拿捏了他的死穴。果然，他说完之后，陆雄张着嘴，但是却没有一点声音，只能恼怒的看着陆月，愤然的回到书房。陆月目送陆雄离开，马上点开手机，凝重的看着手机里面不自信说话还要请求别人同意的陆英寒，脑海里回想起自己之前跟他抢作业本，作业本被撕碎的那一刻，他如死灰般的眼神，呲，烦死了！狂躁的抓了抓头发，陆月放下手中的工作，直接翘着二郎腿。在沙发上看起了直播，直播里谢北听取了陆英寒的想法，向工作人员要了陈嘉玲家的地址，开始徒步走过去。见自己的意见被认可，陆英寒的笑脸红扑扑的，整个人都处于一个亢奋激动的状态，害怕打扰大家，硬生生压制住了自己。但是雀跃的小步伐出卖了他的心灵。谢北余光看着开心的陆英寒，心里的心疼稍微好点，开心就好。第四十三章，他还真会做饭。两人来到居民楼，找到了陈天王的家里，正在哄分离焦虑的倩倩，陈嘉玲可以说是手足无措了。门铃的响起。又吸引了他的注意，哎呦，来了来了！一边哄着倩倩，一边走向门口。谢北和陆英寒两人的身影赫然出现在他的眼里。哎，你们来了，有什么事情吗？怀里的倩倩见来了人，目光看向在下面站着的陆英寒，停止了哭泣。陈嘉玲眼睛都亮了，赶紧邀请他们两人进来。陈老师，我们两个有事情想跟您合作一下，不知道您现在有没有时间听一下？陆英寒进了房子之后，率先开口。陈嘉玲震惊又奇妙的眼神，一瞬间看向陆英寒，哈哈哈哈！陈天王也懵了。但是陆英寒说话方式还有处事，真的不像是七岁的孩子该有的。陆家怎么叫娃的？虽然说是好，只有我感觉懂事过头了吗？我也太懂事吃亏啊！行，你们说，我先听听看。陈天王不愧是陈天王，他马上调整好自己的情绪，请他们坐到客厅的沙发上。陆英寒在进入客厅之后，马上看到他们旁边有一个厨房，眼睛顿时锃亮。这个取悦了谢北，还有直播间的观众们。陆英寒不扭捏，直接开口问：“陈老师，您会做饭吗？”话语一出，陈嘉玲怀里的倩倩也不哭了。扭过头看向陈嘉玲，似乎也想知道自己的这个爸爸会不会做饭。四人面面相对，场面有一瞬的尴尬。呃，不好意思啊，我确实不太会做饭。陈嘉玲哈哈一笑，掩饰了一下自己的尴尬。陆英寒乘胜追击，拉近了他与陈天王之间的距离。是这样的，陈老师，我们想借用你们家的厨房做饭，然后我们可以四个人一起吃，饭钱到时候两边一半一半。您看这样行吗？小孩舌头不发达会说的稍微慢一点。陆英寒为了自己说的清楚，更是捋直了舌头说话，说的更慢，尾音会带一点稚嫩的拖音。整一个就是小孩说大事，但是他那认真的表情，你又不得不认真去听，毕竟他讲的确实都是实质性的。陈嘉玲的眉毛都快要震惊上天了，他看向谢北，眼神示意，是谢北做饭吗？陆英寒摇摇脑袋，指了指自己，是我做饭。这下轮到陈嘉玲这边的工作人员开始呆滞了，哈哈哈哈，再一次的沉默。死，有没有谢北那边直播间的人来说一说这个是个什么情况？他做饭，就他这身高，灶台都上不去吧？吹牛皮，博取关注。罗上，我谢北那边过来的。我一开始想法跟你一样的，但是现在保持怀疑态度，就看陆英寒怎么做了。对，还不如看看实际成果。两边直播间的人开始实时互动，都保持着一定怀疑的态度面对。而在陆家看直播的陆月脸色不大好，他马上站起身去找刘管家。刘管家在不在？我在的二少爷。怎么了？还在花园浇花的刘管家马上丢下手中的水壶，赶忙小跑来到陆月面前。二少爷，我来了，有什么事情？陆英寒会做饭吗？这个问题也是把刘管家问的摸不着头脑，但是他马上回复：二少爷。小姐会不会做饭，我也不清楚。但是小姐确实会自己用高压锅，也没有人叫她。陆月的表情现在能有多复杂就有多复杂。刚刚看直播间的公平节奏，他还以为陆英寒要坏事。小小年纪撒谎，还真是一点都学不乖。但是刘管家说他会使用高压锅，他怀疑和略微焦急的心稍微缓解。至少他会用高压锅，用高压锅做的菜肯定也会。这么想着会，他又回到客厅，开始关注直播间的走向。直播间现在都在讨论陆英寒到底会不会做饭，而陈嘉玲则是看向谢北。只见谢北点点头。陈嘉玲也不说什么了，她跟谢北之间是有合作过的。谢北私底下是什么样的人，他很清楚，不喜欢会直接表现出来。其中最讨厌的就是撒谎。现在竟然面对一个七岁的孩子说做饭，没有表现出一丝反感，看来陆英寒说的话还是有可信度的。最终还是答应下来了，毕竟他也很好奇陆英寒到底会不会做饭。被对方同意之后，陆英寒哒哒哒来到厨房
，四人来到了小县城的小超市。一路尾随的工作人员让这些婆婆公公们视线全部集中在一起。陆英寒买了一些儿童用的菜刀，还有小围裙，途中还让陈嘉玲买了一瓶卑鄙金水。乡下蚊子多，倩倩出来没一会儿，已经被蚊子咬的身上都是大大小小的包包。卧槽，生活技能满点。虽然只是普通购物，但是陆英寒清楚的自己要的是什么，而且挑选的东西都是性价比高的，完全不是看哪个漂亮就买哪个。问题是，他买东西之余还关注了倩倩。让陈天王买性价比最高的卑鄙金水。七岁，七岁，我七岁还在小学跟朋友一起玩过家家。网友们现在越来越期待陆英寒到底会不会做饭了。在超市买了今晚要做饭的食材，四人一起回了家。时间也到了傍晚，差不多。陆英寒看了眼时间，掏出自己买的散装米袋子，熟练的拿出电饭煲的内胆，清洗米饭加水，一气呵成煮了起来。之后拿出自己的小菜刀，还有小围裙，掏出西红柿，用清水洗过一遍后，拿起小菜刀在木板子上框框切了起来。他的手法有讲究。前后刀锋入内后，再重重的切下，硕大的西红柿在他手上马上变成了小小的块状。这下所有人不淡定了，卧槽，真的会啊！对不起，对不起，我为我刚刚的发言道歉。救命，这孩子是来造福谢北来了吗？网友们直接炸开了锅，而站在一旁观赏的两人眼睛更是瞪得老大，似乎想要从对方眼里看出一丝窘迫和震惊。第44章，我愿称之为最强。谢北爸爸，可以帮忙拿一个小碗面。站在凳子上不怎么能够随意走动的陆英寒开口求助了谢北，打断了他们两人的对视。啊，来了，我来帮你。谢北回神，马上来到陆英寒旁边，给他拿了一口小碗，就站着不走了，准备随时待命。陈嘉玲站在厨房门口，进也不是，不进也不是。呃，有什么需要我帮忙的吗？陆英寒摇摇脑袋，没事，陈老师，您带倩倩出去等我们就好。陈嘉玲点点头，带着倩倩出去涂卑鄙金水去了。陆英寒接过谢北的碗，拿起鸡蛋就往里面打，加了盐和料酒去腥，快速的打着蛋，然后拿出小葱，有节奏的切着小葱碎。谢北的眼睛一直盯着陆英寒的手，他站在旁边，眼珠子跟着菜刀走。英英，我可以切吗？谢北忍不住了，他跃跃欲试。陆英寒葱也不切了，直接抬头看向谢北，他有点犹豫。<笑>现在是陆英寒怀疑谢北了，笑不活了。陆英寒那个小眼神，一脸为难，但是还是拿了一个青椒给谢北，让他去洗去切。青椒还是好切的，是的，小姑娘情商还是高的，我也想要这样的孩子。呜呜，谢北自然知道陆英寒的意思，但是他还是欣喜的接过，拿起这个厨房自带的菜刀，开始切起来。趁谢北切菜的过程中，陆英寒加快速度准备材料。开始做饭了，见他真的一点都不怕被油溅到，网友们的嘴巴这下是真的紧紧闭上了。盲猜黄焖鸡，你看这个被切块的大鸡腿，还有这些配菜，口水已经流下来了。看他做西红柿炒蛋，怎么感觉这么香？呜、哦，真的会做菜，而且做的比我还好。满级小学生，工作人员们也吞了吞口水，站在外头闻着逐渐变香的菜。谢北歪歪扭扭的切好青椒，上交宝贝一样的交给陆英寒。陆英寒二话不说，直接倒入锅里翻炒着黄焖鸡的菜。看着自己的成果被录用，谢北的自信心直接暴涨。他更加接近了陆英寒，他让他拿什么他就去做什么，不亦乐乎。炖煮要十分钟多，差不多。陆英寒松了一口气，这才有空跟谢北说话。谢谢你，谢北爸爸，帮我这么多忙，谢什么？这是应该的，我们都不会做饭，只有你会。要是再不帮忙点什么，我们也不好意思吃。谢北也不再用小孩的语气跟陆英寒说话。嗯，我知道了，谢谢谢北爸爸。两人相视一笑，盛菜出去吃饭。陈嘉玲一直在客厅哄着倩倩，现在的倩倩哭累了，肚子也是空空的。她闻着厨房里传来黄焖鸡的香味，就一直往那里看。他呃，但是他不说，他在乖乖等着开始晚饭。来了来了，我们准备吃晚饭了。谢北小心翼翼地端着饭菜出来，大家的视线全部看向他手里的菜。好家伙，这色泽还有卖相，点外卖的菜也就这样。呜、哦，感觉好香！天哪，他太厉害了。陆家的人还负责学做菜吗？为人处事没有小姐架子，跟我们没什么区别。哎，不要带话题啊！现在说的是他的做饭技能，这个饭做的我愿称之为最强。网友们眼睛红红的看着陆英寒做的菜，心里一阵感慨。都在为刚刚他们对陆英寒的说辞表示道歉。我想吃他做的菜了，我也是。陆大厨当之无愧，陆大厨。谢北跟陈嘉玲在吃第一口的时候，双眼直接瞪大。好吃，你好厉害啊，英英。陈嘉玲一点也不吝啬的夸奖着。谢北也是多了很多话，吃一口不由自主的夸一句。就连饿狠了的倩倩都嘴巴不停的吃着西红柿炒蛋，还有黄焖鸡里的菜。陆英寒的脸也开始逐渐变红，这是被夸红的。他两世加在一起都没有被人这么用心的夸奖过，只能以红着脸蛋道谢来混过去。陆家。餐厅里，陆雄跟陆月脸色黑黑的吃着饭，听着客厅电视上放着的直播，陆英寒做饭的技能，还跟他们其乐融融的吃着晚饭，让他们感觉有了很大的落差。直播里，谢北跟陈嘉玲自然的夸奖着陆英寒，还时不时传来的笑声让他们直接吃不下饭。陆雄脸色不太好的看向刘管家，刘管家他是什么时候学会做饭的？回老爷，我们并没有教过小姐做饭，可能是小姐自己摸索出来的。刘管家语气里有点为难，小姐会做饭这件事情，他也是从直播里知道的。他的惊讶不比
我还没咽下去。陆轩瑶皱着眉头，嘴里都是饭的提醒着何叔。哦，对不起，宝贝，妈妈慢一点。何叔赶紧回神，拿出手帕给陆轩瑶擦嘴，他的心里有点难过。陆英寒在家里都没有给他做过饭，而且都没有跟他们这么融洽的待在一起过。何叔想着，眼眶又有点红起来了，他有点委屈，但是还是忍住了，安心的喂着陆轩瑶。餐厅里一阵诡异的安静。行了，吃饭，把电视关了。吃饭看什么电视？陆雄没好气的出声。手中刀叉都用力地戳着餐盘里的牛排，发出刺耳的刺啦声。陆月放下手中的餐具，我吃饱了，先回去了。说完，擦擦嘴，直接回到自己的房间。他现在没什么胃口吃饭，不止他一个人没什么胃口，还在公司里的陆建森也没有一点胃口吃饭。他今天的工作早就已经完成了，现在就坐在办公室的椅子上看了一天的直播。大拇指摩挲着手机里，陆英寒红彤彤的脸，还有那闪亮的双眸，他的嘴唇抿紧。在昏暗的办公室里，他陷入了沉沉的沉思中。第四十五章，他上热搜了。吃完饭的四人。平分了今天晚上的饭钱，谢北就带着陆英寒回到小土屋了。英英，你太厉害了，今天的做的饭菜实在是太好吃了，你们喜欢吃就行。两人回到土屋，用木桶向外接了热水，泡了一个舒舒服服的澡。于是两人就在一张床上躺下。顿时，陆英寒不困了，他扭扭捏捏的站在床沿边，搓着手不知所措。怎么了？可以睡觉了？都已经九点多了。谢北拿毛巾擦拭了一下自己的脸蛋，走向床边，疑惑的看着还不上床睡觉的陆英寒。啊，知道了。陆英寒还是抿着嘴巴。憋着大气爬上去，谢北见他进去后，自己也上床，就着陆英寒旁边躺下。一天的行程让大家都比较疲惫，陆英寒刚躺下去，眼皮的重力让他没时间再纠结跟谢北一起睡觉不好意思的心情。他调整好自己睡得舒服的姿势，呼吸开始均匀起来。谢北倒是不太怎么能睡得着，但是他很困，这个环境的他也是第一次感受，身体上的疲累并没有让他很快的闭上眼睛。工作人员也先到指定地点去休息了，房屋里的摄像机也进入待机模式。等着明天凌晨开始恢复工作，他借着外面的月光，转身面向面对陆英寒那一边，仔细的观察着他的小脸，忍不住伸出手指戳了戳他的脸蛋，拉近了与他之间的距离，闭上眼皮沉沉睡去。陆英寒是睡觉了，但是网络上关于陆英寒的消息狂飙上了热搜。陆氏大小姐会做饭，这是七岁孩子的为人处事跟情商。你们七岁的时候会做什么？陆家小姐陆英寒，各种关于陆英寒的直播视频片段在网络上疯传。陆英寒是陆家小姐的消息在贵校传开，班里的人晚上回去之后，被自己的爸妈拿手机看。让他们认清楚陆家小姐长什么样。当班里的孩子看到那张熟悉的脸后，愣是吓白了脸。他们瞪大眼眼睛看着手机里的陆英寒，默契的没有一个人对自己的父母说陆英寒是自己的同班同学。朱熹月苍白着小脸，四肢发凉。妈妈突然给自己看这个直播，说是里面有陆家小姐，他还认认真真的看仔细。但是陆英寒的脸进入他的眼里，恐惧一下袭击了朱熹月。陆英寒最近都没有来学校，大家在班级里都在说他被人盯上了，被人欺负的不能上学。没想到是准备去参加综艺，自己之前在班级里欺负他的事情，他会不会一直记着，不敢对家里人说，不然他们肯定会骂自己的。这也是班里的人为什么不敢说实话的原因之一。相对于班级里同学的不安，卷发女那个小团体的群直接想了一个晚上，怎么办？她竟然是陆家的小姐，可能只是个玩笑呢。节目组为了流量说的。你在想什么？陆家的人会允许一个外人冒充他们家的孩子吗？这个综艺好早之前就在了宣传了，说是有陆家千金，他们要是有意见，早就把这个节目给退下来了。那怎么办？我们可是狠狠的打过他。卷发女坐在床沿边，她的心脏一阵一阵的打击着，焦虑的咬着手指甲，腿跟马达一样快速的抖着。观察了陆英寒这么久，怎么就蹦出来她是陆家小姐这个身份了？那么她回家之后，她身上的伤都被看到了。家里现在还没有什么迹象，爸爸的工作还很好的在运转着。卷发女心中的疑惑瞬间扩大，这么久了还没有对他们家进行报复吗？陆英寒是隐藏下去了吗？她看着手机屏幕，看着早上她直播时候的视频，眉头越来越皱。她退出观看，来到微信群，这件事情你们不要说出去。这么多天过去了。还没有什么事情发生，说明他还没有说出去。如果有人扒出来，我们即用之前录的视频，把他举刀的视频放出去。不得不说，卷毛女冷静下来的思维还是很有逻辑的。群里的姑娘们也稍微不慌张了一点。视频是他们的最后手段。行了，这件事情就到这儿，我们不要再说了。卷发女发了这句话之后，群里没有有一个人在说话了，都在私底下说着这件事情。有些跟班留了个心眼，给群里截了个屏。这一晚，这群人没有一个人安心睡着。蒋一白更是看着视频，久久不能入眠。在得知陆英寒是陆家小姐后，带给蒋一白的是如巨石般沉重的压力。他一直以为陆英寒是普通人家的孩子，现在来这么一个反转，他就算变得再强，能够真的很好的保护他吗？蒋一白难得的失眠了一晚上，而在谢家的谢成胜眉毛一挑，一个一个刷着视频，看着他满脸的做饭技能还有处事，他的心里有一丝丝奇妙的感想，回想着自己认识的其他家族的小姐，没有一个人跟陆英寒是一样的。他作业也不写了，手指在其中一个视频这里来回点着重播，赫然就是陆英寒被谢北堂哥抱起来后，悄悄搂着他脖子的视频画面。谢成胜的眉头一蹙，看着依靠谢北的陆英寒，谢成胜心里有一丝丝的不顺。第二天凌晨三四点，在每个
，身体微微瑟瑟发抖。过了一会儿，有一股热源包围住了自己，感受到了温暖。陆英寒马上凑过去，安心的睡去。谢北半夜中途感受到自己怀里有一团窝进来，一个机灵马上醒来，想看看什么。当看到陆英寒因为冷，四肢都蜷缩在一起，他二话不说，直接上前把自己的外套又拿来盖在被子上，然后小心的把他圈在自己的怀里，感受着他不再颤抖。身上的体温慢慢回暖，谢北这才安心的睡回去。第四十六章今日任务卖菜。陆英寒醒来后，他还有点放松的身体，一下子僵硬的一动也不敢动，身体很暖和，被子上还有一件外套。昨晚自己半夜醒来，确实有点冷，但是后来感觉有点暖和，就又睡回去了。这个暖和的源头是谢北的怀抱。谢北的睡眠很浅，他感受到陆英寒醒来，他马上睁开眼睛，伸手盖好陆英寒的被子，不让他被寒气侵袭。盖好，早上有点冷。谢北嗓音沙哑，呢喃的跟陆英寒说话。陆英寒还有点僵硬的身体逐渐放松，一大早就被人关照的感觉，让陆英寒心里感动颇深。他窝在被子里，感受着余温，让自己大脑慢慢恢复清醒。土屋外面逐渐传来人声，两人这才悠悠起床。谢北率先下床，把陆英寒裹成一团粽子。他去行李箱那边拿他们今天需要穿的衣服。嗯，一大早就能看见哥哥这么照顾小孩，我从琪琪那过来的，好奇谢北带娃是什么式样子的。楼上说吧，是什么促使你来我们这边？送琪给奶心扎辫子的时候。扯断了一撮头发，扎的还歪歪扭扭。<笑>真的吗？现在就去看。果然早起的鸟儿有虫吃，一大早就这么搞笑。五六点钟的时间，有的网友已经起床，但是人数没有那么夸张的多。土屋这边的两人和谐的刷牙洗漱，刚穿戴完毕，一名工作人员就来到他们的家里，手里拿着一张任务卡。早上好，这个是你们今天的任务，完成任务会有额外的奖励，额外的奖励。两人对视一眼，好奇的接过这个任务卡，去找到与人物卡上相对应的老奶奶，并且帮助老奶奶卖完一天的菜，卖菜。好家伙，卖菜哈哈哈！哎，想知道他们两个卖菜会是什么样子的？加一，这里比较远，没有多少年轻人，大家对陈天王倒是挺有反应的。则说咱陈天王老，说到陈天王，我刚刚去了陈天王那边的直播间，他们早上的任务是跟着一位老爷一天放牛赶牛，这个适合倩倩、噗噗跟南河一两人是去挖藕，宋琪是跟奶心一起去小卖部当一天老板。直播间里互相透露着对方都要做什么，大家心里都有了一个底。谢北看着任务有点犯难，说实话来，这个综艺之后。很多事情都是第一次做，这一次买菜又是自己没有做过的事情。就在他犯难之际，陆英寒牵住了他的手，走吧，谢北爸爸，今天我们也一起加油！啊、救命！给我一个这样的女儿吧！求问陆氏豪门是如何教育孩子的？同问，我现在看见我自己崽子都有点嫌弃。啧啧啧，就说是来造福谢北的吧。感觉今天卖菜这一环节肯定又是陆英寒的功劳。有理，开始有画面了。网友们看着陆英寒鼓励谢北，并且两人一起出门准备去卖菜，别提心里被暖化成什么样的了。直播间的人数也越来越多。大家了解了今天的任务之后，好奇的留在每一队的直播间里，看看他们会做出什么事情来。早上六点半的小集市，已经有很多叔叔阿姨在那里卖菜了，一点都不亚于大白天的人流量。陆英寒一行人身后的摄影师，让这里的人驻足观望。两人还在认真的找着任务照片上的老奶奶，但是这么卖菜的爷爷奶奶，茫茫人海，还真不太好找。陆英寒跟谢北两人有点犯难。谢北爸爸，我们向这边的爷爷奶奶问一下，照片上的奶奶在哪里吧？嗯，也只能这样了。两人稍作商量，马上奔向一个摊位，去询问照片上奶奶的具体位置。奶奶，您知道这位奶奶她在哪个地方卖菜吗？陆英寒率先拿着照片来到一位比较和蔼的奶奶面前。老奶奶小眼睛微眯着，看到陆英寒一个小小个的孩子来到自己面前问人，她的眉梢都要往上飞了，让自己看得更加和蔼起来。我看看啊，哎，我知道，我知道，你们一直往前走，看到有一家最大的蔬菜摊子的，就是他的泪。谢北跟陆英寒两人眼睛一亮，谢谢奶奶，谢谢您，真挚的向着奶奶道谢。谢北直接抱起陆英寒，加快加大了步伐往前边走去。果然不一会儿就看到了最大的菜摊子。一位奶奶坐在那边，正在摆着自己的菜。奶奶，您好，我们是今天过来帮您一起卖菜的。谢北到达目的地之后，马上眼前这一位白发苍苍的奶奶说道：“一个人摆菜的奶奶扭头，面无表情的看了谢北一眼。来啦，你们有点晚，哎，我都开始摆摊了，赶紧去后面穿上围裙。”老奶奶带着一点方言口音，微微不满的斥责着谢北。但是当她看向怀里的陆英寒之后，就不再多说什么了。陆英寒被谢北放下去，她马上去后面拿起围裙，但是这里的围裙只有成人大小的，小小只的她只能笨拙的把它对折，下边多余的塞到领口处。就在他还艰难地系着后面的结石，突然身上的围裙被人脱了下来。下一秒，一个粉粉嫩嫩、崭新的小围裙挂在他身上。扭头看去，只见老奶奶正弯着腰给陆英寒系着蝴蝶结，好好帮帮你爸爸。老奶奶脸上没有过多的表情，但是她却轻声细语地提醒陆英寒：“这个奶奶面冷心热啊，对小孩很好。这个围裙一看就是刚买的，看来奶奶很善良啊。”直播间网友们看着奶奶的举动，纷纷打出来了两个字：“傲娇。”陆英寒点点脑袋，走向正在学习怎么称重的谢北身边。谢北爸爸。我跟你一起学。其实这个陆英寒上一世已经用过了，而且他还是在生鲜市场
。谢北眉头紧锁，仔细的看着奶奶的手法，心里默念步骤。终于在第四遍教学之后，才算是掌握了具体的操作。陆英寒跃跃欲试，奶奶瞥了陆英寒一眼，让出了自己的位置给他。陆英寒上前，慢慢的点着刚刚奶奶教给他们的方法，装作自己会了的样子，一次性直接过。谢北复杂的看着陆英寒，再看看自己的手，哈哈哈哈，咱们家的哥哥要开始怀疑人生了。笑抽了，陆英寒昨天的表现奠定了接下来他照顾谢北的事情。啧啧啧，看看两人的手法，明显陆英寒的手法比谢北还要熟练啊！啊，难道陆英寒这个也做过吗？也不是不可能啊！你看他做饭买菜都这么熟练，这个称重器感觉他好像也用过，我觉得也是。网友们看到谢北的表情，直接毫不留情的嘲笑起来。奶奶也抬头，不由自主的看了眼谢北，但是他没有说什么话，只是推了推谢北，好了，去那边工作吧。直接站在菜摊子前，谢北瞬间感受到了来自大众四面八方的眼神。爷爷奶奶、叔叔阿姨们好奇的打量着眼前这个奶油小生，还有站在一旁的陆英寒。这个摊位周边全是摄像头，没有人敢贸然上前购买。偌大的菜摊子，愣是没有其他随意摆的摊子的客人多。这里一片冷冷清清。老奶奶被安排站在一旁看着他们操作，是一句话都不能提醒，只能作为辅助。谢北跟陆英寒马上陷入了一阵尴尬的境地。陆英寒环视着周围，大家一边买着一边看着。这个地方的人他清楚，大家不清楚的情况下。是不会率先第一个上前的。他跳下自己的小板凳，开始寻找着能够开端的人。谢北想叫住他，这陆英寒一走，就变成他一个人了。他有点尴尬呀、啊。小小的孩子穿着粉色的围裙，迈着小步伐穿梭在人群中。陆英寒的 P D 也赶紧跟着他往前走。他不停的看着好说话的、正打算买菜的人。灵光的视线在人群循环着，最终选中了一个穿着得体、精神头十足的中年大妈。陆英寒阿姨，早上好啊！被陆英寒叫住的大妈一下子被吸引住，她微微弯腰。慈祥的笑容，放柔了语气，眼里都是星星。哎，早上好啊，小朋友，有什么事情吗？大妈自然注意到陆英寒身边的摄像机，她调整好了自己的神情还有体态。有戏！她赶忙上前拉住大妈的手不放。阿姨，您是不是要买菜啊？那您能来我奶奶那边买吗？阿姨的眉毛挑起来，这小姑娘手都不放，铁了心要拉自己过去啊。摄像机还在这边录制着，一大早的又有这么可爱的孩子，大妈也笑眯眯的跟着陆英寒走。果然没走几步。就看到平时最大的那个菜摊子那边已经站满了录制的人员，周边还有很多人在看。陆英寒哼哧哼哧的拉着来之不易的人来到摊位面前：“阿姨，这就是我奶奶家的，您看看有没有您想要的。”大妈在众人注视下，动作都变得优雅了。她在陆英寒的带领下，微笑着挑选着自己想要的菜。这时候，陆英寒又向外边喊道：“各位爷爷奶奶、叔叔阿姨，我们家的菜都是新鲜的，欢迎你们来。有一个打底，就有第二个上来，一而再，再而三的。”摊位的人开始变得拥挤。我就说吧，还是要靠陆英寒。这孩子果真过来造福谢北的，他还知道拉客人，哈哈哈哈！这小奶音叫人真的好使，还拉着你的手一起走，换我我是拒绝不了的。摊位一下子变得忙碌起来，大家都在挤着选着自己想要的菜。谢北有点手忙脚乱，中途还算错了很多。奶奶站在一旁帮忙装菜，余光瞅着谢北笨手笨脚的弄着，他马上转头看向给顾客拿纸袋的陆英寒姑娘，你去算，让你爸爸到前面来啊。好的，奶奶。陆英寒又回到了上一世自己工作时候到状态，所以应得很自然，完全没有反应过来刚刚奶奶说了什么大事，就连在外边买菜的。都开始有点好奇了，嘿，这小姑娘能行吗？有趣嘞！要是算错了怎么办嘞？人群还在不断增加，时间紧迫，陆英寒也直接上手了，熟练稳妥的手法让他们都瞪圆了眼睛。大家买完菜，有空闲的也不走了，就在一旁看着。大早上七点半，老奶奶的菜摊赫然就是吸引大家眼眸的地方，人越来越多，摊位上的菜也越来越少。谢北复杂的看了一眼熟练的给大家算钱的陆英寒，他心里憋了很多话，但是还是闭上嘴，等结束之后再问吧。同一时间，早就起来的陆雄跟陆月两人。又不约而同的看起来直播。当陆雄看到后面陆英寒出去找人求着买菜的时候，他直接推搡了陆月一把，赶紧接回来，像样吗？你看看，爸。没等陆月说完，陆雄这次语气都比上一句更凶。要是换你去卖菜，你自己看看，你愿不愿意？陆雄这句话的意思就是明摆着威胁陆月了。要是不把陆英寒带回家，那么下一个卖菜的人就是他。但是养尊处优的陆月哪有干过这种事？他只能皱着眉头跟陆雄解释道：“爸，现在广大网友都说陆英寒很好，都说他做事很懂事。你要是这时候接回来。”别人会怎么想？说我们陆家耍牌子？确实，现在网友们对陆英寒的评价统一的都很好，大家对陆家的评价也是水涨船高。陆雄愤愤的闭上嘴，他看着大家对陆英寒的夸奖，最终还是闭上了嘴巴。这一期结束之后，马上就带他回来，下次还有这样的事情，你要是再让他去，你也不要回来的。陆家的脸面不能跟这些沾边。陆月的双眉一下子皱紧，攥紧了手里的手机，还是没有说话。第四十八章，不再看他一眼。陆英寒要是知道陆雄这个想法，他指定会一个大白眼过去了。陆轩瑶当初在电视上抓泥鳅的时候，他们还夸陆轩瑶变得厉害，变得懂事了，还说他勇敢了。现在呢，自己只是卖个菜，就被这么的斥责骂着。区别对待，不要太厉害了。
，瞬间长长的呼了一口气。两人相视一笑，互相击掌。奶奶也难得带着微笑，她拿出今天卖菜的钱，抽出两张红票票递到他们两个面前。这个是你们今天的劳动成果。两人惊喜的接过这两张红票票，疑惑的看向工作人员，询问着这两张是不是可以拿。工作人员还没说什么，奶奶直接硬塞进去谢北的口袋里，拿去。哪有人干了活没有钱的？给小姑娘买点好吃的，瞧瞧她瘦的。傲娇老奶奶头一次说了这么多话，她有点不好意思，色完钱就去收拾东西了。两人的任务完成，所以率先回去好好的休息了。谢北脱下围裙，一把抱起陆英寒，大踏步的往外走着。没有完成任务的轻松，谢北的脸色有一点严肃。陆英寒比较敏感，他发觉了谢北的不对劲，心里有点发毛，谨慎的面对谢北。两人无言的回到了小土屋。怎么回事？怎么感觉有点不对劲？我也感觉到了。陆英寒都害怕了。谢北怎么了？是发现了什么了吗？嗯，我觉得还是跟孩子说一点，透露一下底，不然的话。很容易让人误会。是啊，我都觉得奇怪，更别说小孩。而且陆英寒不像我们想的这么自信。你看他现在人都不敢动。直播间的人们也感受到两人之间的不对劲，他们都在底下讨论着。谢北抱紧陆英寒，怀里小姑娘僵硬的身体，他自然能够感受到。但是他还是没有说话。回到小木屋，工作人员们大气也不敢说，看着谢北抱着陆英寒坐在床沿边，把陆英寒放在自己的腿上。英英，我有事情跟你说。啊，好的，谢北爸爸。陆英寒的心脏咚咚直跳。他结束了工作之后冷静下来，他才反应过来，刚刚自己在卖菜的时候做了很多不符合七岁孩子的事情，也不知道自己在慌什么。他条件反射性的想起来，陆家的人只有在批评跟斥责自己的时候，才会用这么严肃的表情。谢北算是温和了，但是陆英寒打心底还是有点害怕。他紧张过头，眼神里的怯懦和逐渐暗沉的光，让谢北心里更加不对味。他伸手抓住陆英寒冰凉的双手，心里一阵颤抖。英英，你今天的表现特别好，帮助我找了人，你的称重器也用的比我顺，在我眼里，在大家眼里。你真的是一个很厉害的孩子。陆英寒心里的紧张停止，这是夸人啊！夸人为什么氛围要搞得这么严肃？他疑惑的眨巴着眼睛看着谢北，谢北严肃的脸在看到他如小鹿一般懵懂的双眼，还是轻轻嗤笑出声。他白皙修长的手指头点了点他的鼻子，紧张什么？你以为你谢北爸爸会骂你？陆英寒是彻底懵了，两世加起来都没有见到过谢北这样温柔的效果。他现在的脑袋跟包浆一样迷迷糊糊的，好温柔，好温柔！我怎么感觉这几个人中，谢北最有爸爸的感觉？他对其他孩子。都没有这样过，呜、哦、呜，好羡慕陆英寒，但是又感觉有点心疼。他刚刚脸色都是惨白的，都不敢说话。感觉陆英寒有故事，我也觉得，就算是千金，也太过于懂事了，有点不正常。这个也是谢北在意的点。他妈撒着陆英寒的双手，想让他回暖。你做的很好，但是我还是希望你可以轻松一点，做你喜欢的事情。你看这里的环境多好，你就玩就行。你谢北爸爸虽然什么都不会，但是我可以去学习，这是我的责任。毕竟我现在是你的实习爸爸。谢北这段话让陆英寒的心脏直接拉开。如海绵般发胀般酸涩，他酸痛到他的下巴开始发力，不让自己发出声音。但是他的眼眶逐渐泛起红血丝，泪眼模糊的看着谢北，眼泪愣是一滴没有掉下来。他努力憋住气，然后偷偷换气吸气，快速的调整着自己。谢北心疼的皱了皱眉，他抱住陆英寒，拍了拍他的肩。他的脑海里浮现出自己小时候自己被父亲抱住安慰的场景，努力模仿着，让陆英寒安心。没事没事啊，你一个小孩子，不要想这么多了，放松放松。谢北爸爸，看你实在是太累了，找个时间我们一起出去玩好吗？感受到肩膀上一滴一滴的凉意，谢北有点慌张的站起来，安抚着窝在他脖颈的陆英寒。陆英寒攥紧谢北的衣服，坚强的擦了擦自己的眼睛，眼里的光逐渐回来。他没有肆意流泪，隐忍的表情让网友们心里疼痛不止。我就说吧，太懂事吃亏，果然是吃过很多苦。我一早上看他那样，我都觉得累，看哭了。我现在担心我孩子也这样。哎呦，年纪大了，看不得这种。娃娃太乖了，乖的心疼了。直播里，陆英寒小心窝在谢北怀里的样子，让大家心里泛起一阵酸涩。他们纷纷给陆英寒加油，这些加油的人中。没有陆月跟陆剑森，在公司的陆剑森看到陆英寒发红的双眼，被泪水包裹着，但是愣是没全部掉下来。他不跟其他孩子一样，表情鲜明夸张，只是跟其他成年人一样，掩饰自己的脆弱，猛地摸向自己的胸膛。陆剑森想压抑自己又烦躁又刺痛的心，加重了呼吸，缓解着心中的这一抹异样。马上关掉手机，不再看陆英寒一眼。第四十九章温馨的奖励。谢北是有点近视的，他今天没有戴隐形眼镜，屋内里黑漆漆的，灯泡还没有打开。谢北就这么抱住陆英寒，在房间走了一圈，好点了吗？嗯，我好多了。陆英寒稍微调整好了心情，有点不好意思，扭扭捏捏的在面对摄像头，他还是把脸蛋埋在谢北的肩膀处。谢北眯着眼睛看路，感受着肩膀处软乎乎的脸蛋，他笑出了声。好了，我们可以去买点菜，然后去陈叔叔家做饭了。说到正事，陆英寒也不扭捏，爬下谢北的怀里，牵起谢北的手，准备往外走去。哎，你们等一下，在屋内的工作人员叫住了正打算往外走的两人，接过旁边工作人员的满满当当的黑色塑料袋。这个是你们今天完成任务后的奖励。谢北接过，这沉甸甸的重量让他差点一下子没有
，这么个重量，要么就是好吃的。陆英寒心里想着，一只手紧紧的牵住谢北。现在还是傍晚，但是光线已经有点昏昏暗暗的了。谢北有点近视，他今天没有时间戴隐形眼镜，就算是大早上过去买菜，他也没有戴眼镜。白天还好，但是晚上他可能就看不太清了。所以陆英寒要抓住他的手，为了不让他被东西给绊倒，两人就这么往陈天王家里走去。赶牛结束的陈嘉玲和倩倩浑身上下都是不规则的泥巴，倩倩乖乖的坐在沙发上，被陈嘉玲擦着小脸蛋。陈爸爸，英寒姐姐怎么还没有来啊？陈嘉玲还没有说话，他们家的大门传来的敲门声。倩倩的小嘴巴很厉害啊，刚说完，你英寒姐姐就来了。陈嘉玲手指头捏着满是泥巴的靴子，来到门口给他们开门。来啦，今天的菜还没有买，待会儿等我们收拾好。一起去买吧。谢北看着满是泥巴的两个人，心里产生了一丝丝好奇。你们今天是什么任务啊？我们今天是赶牛耕地去了，是不是？倩倩，我们今天做什么去了？赶牛牛。倩倩坐在沙发上，认真的举手回答着。哈哈哈哈，赶牛牛，你赶牛就要揪住别人的尾巴吗？心有余悸。要不是陈嘉玲看着这个牛，要是尾巴抓住受惊，把倩倩宝踢走，那后果不堪设想啊。说的不错，当时看的手心直冒汗。倩倩看着小小个，胆子这么勇。网友们回想着早上。他们下地后，倩倩直接激动地站到了牛牛身边，直接上手抓牛尾巴。眼看着牛蹄子要发动，要不是陈嘉玲注意到，眼疾手快暴走。倩倩接下来受的是什么伤都不知道。这把倩倩的亲爸亲妈看的也是心惊胆战啊，直接冷汗直流。陆英寒看了两个还是脏兮兮的人，他让谢北把黑袋子放在门口。谢北爸爸，我们看看袋子里有什么吧。陆英寒有预感，他觉得这一大袋子绝对是吃的。谢北点点头，两人蹲下身子，好奇地打开。看看里面有什么，两人的动作也吸引了那边两个好奇宝宝，他们悄摸摸的来到旁边。这是什么？这个是节目组说我们任务完成的奖励。陈嘉玲抬头，瞬间看向自己的工作人员，我们也完成了，是不是也该给我们礼物？负责陈天王这边的工作人员摇摇脑袋，抱歉，陈老师，因为你们没有在规定时间内完成，所以是没有奖励的。陈嘉玲转头看向还在解开结的谢北，你们今天干了什么啊？就是帮助一位老奶奶卖菜。陈嘉玲眼睛都亮了，这不是妥妥的最简单完成的任务吗？自己今天赶牛耕田。都有一堆人围观，毕竟自己是年龄最大的，演的电视大家都看过。那卖菜还不是分分钟的事情，但是事情已经结束了，他们有奖励也是他们的事情，而且还拿过来一起跟他分享。黑袋子在众人期盼的目光下，终于展现了他的真面目，是一大袋的肉末，还有一团已经发好的面。陆英寒直接兴奋地站起身，今晚我们吃包子。看到这个材料，所有人都想到了包子或者饺子。陆英寒开心地提着大袋子来到厨房，昨天买的小葱还有，姜也还有，这完全就不用去买菜了呀。谢北一脸懵。他看向自己这边的工作人员，凑近询问：“这个是奖励？”工作人员见陆英寒进去，他也不装了，跟谢北拉近距离：“这个其实是早上的奶奶让我给你们的，说你们帮助他卖，很辛苦，很不容易。一大早发的面，肉末也是他自己剁好的。”傲娇奶奶 ，Y Y D S， 奶奶果然面冷心热，太感动了。所以这不是节目组的礼物，是奶奶为了欢迎和感谢他们亲手做的。直播间瞬间炸开，陆英寒已经在厨房框框做包子了，包子也会做，材料都有啊，为什么不会做？他材料有。他肉没有调味啊，而且会包吗？感觉他会。这面粉撒桌面的手法，一看就是老手。行了，他就是生活技能满点的满级小学生。谢北看向兴奋重重的陆英寒，他思考了一下，还是打算告诉他：“英英，我也来帮你。”昨天做饭，谢北已经做上瘾了。今天又是动手性很强的包子，他的手已经开始痒痒了。好，谢北爸爸，我分好面团，我们就一起包。馅料的其他佐料，陆英寒已经做好了，就差面团了。谢北看着分着面团的陆英寒，他洗了把手，凑近距离：“英英，你知道节目组为什么给我们这个奖励吗？”啊，不是因为我们完成了任务吗？陆英寒不解，手中的动作也停了下来。难道是什么综艺套路？自己刚刚太激动了。谢北笑了笑，学着他刚刚的样子，分了一个面团，让他安心。第五十章，你奶奶的伤口，这个啊，是早上菜摊的奶奶托给节目组，让他们给我们的。陆英寒水亮的双眼瞪得更大了，是奶奶给我们的吗？谢北点点头，他就说呢，节目组怎么可能会给他们这么接地气的东西？手中拽面的动作都轻柔了很多。陆英寒小心的、仔细的开始包起第一个包子。谢北爸爸，这么多包子。我们包完，然后跟大家一起分享着，一起吃吧。谢北微笑的点点头，开始包起了包子。洗漱完的陈嘉玲带着有点困意的倩倩来到厨房，两人一下子都跟打了鸡血一样。英寒姐姐，我也想包包子。好，我们倩倩做一个小小的包子给我们吃，好不好？好。倩倩眼皮都不耷拉了，直勾勾的看着陆英寒揪出一个小小的面团放到自己面前，然后认真的教着他跟陈嘉玲怎么包。厨房一下子变得拥挤起来，时不时传来陈天王还有倩倩的笑声，都在说着谁包的丑。谢北也温柔了神色。包了一个丑不拉几的，到陆英寒面前邀功。陆英寒的嘴角忽然有点松动。这一刻的厨房氛围实在是太融洽了，这么温暖的氛围真的是自己可以拥有的吗？心里开心，他手里的速度更快，包子越包越多。最后一个面团包完之后，这几十个包子的场面也挺壮观的。看他们这样包包子，我有点想我妈妈
，开心就好。就今晚这个氛围，就已经封神了。先别说陆音含笑是不是稀奇事了，我们家哥哥这么让人感觉有人情味，话变得这么多，我都觉得自己在做梦了。开始蒸包子，蒸包子，我也想吃包子了。网友们也到了饭点，一边吃着饭，一边看着直播。这么看着，感觉嘴里的饭都香了。两个笼屉根本塞不下这些个包子，有的包子被陈嘉玲还有谢北包的特别的大。到时候蒸起来的占地面积可想而知。外边的工作人员尽职尽责地录制着他们。当包子的香味传出来时，有人的肚子已经开始咕咕叫了。别说陆家小姐调的那个馅料，还真的挺香的。我已经有点饿了。我也是。你说他真的是陆家小姐们？嘘，慎言，我们不是去过陆家，亲自叫他起来的吗？躲在很后面的工作人员小声讨论着。那个询问陆英涵的人，直接被旁边的同事一个巴掌呼在背后。刚结束对话，陆英涵就端着盘子，把多余的包子递到他们面前。大哥哥，吃包子。好的，好的，谢谢你。刚刚还在讨论陆英涵的这两个小哥，心里愧疚到不知十万八千里了。看着陆英涵回去的背影，直接一个小巴掌打在自己脸上。管他是不是，就算不是，他们也会对他好的。大口的炫了一口包子，嗯，真香。几十个包子在众人的努力下，都消失的干干净净。倩倩直接躺在沙发上，摸着自己圆滚滚的肚皮，动都不想动了。好啦，我们也先回去了，收拾好厨房。谢北跟陆英涵也回去小土屋。夜晚有了路灯，马路变得明亮起来。陆英涵的脚步比来时还要轻快，看起来心情很好。谢北看着这样的陆英涵，心里稍稍松了一口气。今天是真的活动超标了。两人洗漱完，粘到床的那一瞬间，直接秒睡。工作人员们轻轻的关上摄像机，也回到自己的营地休息。今夜大家都带着好心情入睡。第二天五点多，还在沉睡的两人就被重重的敲门声给吵醒。谢北反射性的坐起，起身帮陆英涵盖好被子，自己穿着外套去开门了。早上好。王导精神抖擞的站在谢北面前，本就不清醒的谢北这下更加不知道这是要做什么了。今天我们要去山里挖野菜，你们起来准备收拾收拾，我们可以先出发了。谢北懵懵的点头。王导见还不迷糊恶谢北，他拍了拍他的肩膀，你要抓紧时间，看看教英涵什么技能。王导这句话直接让谢北清醒一半，他奋力的睁着自己的眼睛，让自己清醒。我知道了，我先去叫英英起床。谢北告别王导，回到房间里，陆英涵已经起来，听话的把自己裹在被子里。早上好，谢北爸爸。专属小孩的声音还是迷糊的，又奶又惹人怜爱。谢北上前揉了揉他的脑袋，我们起床，今天的任务是去山上挖野菜。陆英涵点点小脑袋瓜，表示自己明白，抓起在自己身旁的衣服，准备穿衣。露出一截光滑的手臂，谢北瞟了一眼，转过头，猛地转回来，他扭扣也不扭了，来到陆英涵身旁，抓住他刚刚伸出的那只手。你昨天受伤了，在哪里磕到的？陆英涵这下冷意都不见了，他的心脏通通打鼓。啊，我也不知道，这个是卷发女上一次殴打留下的，有些地方打得很重，到现在都没有好。手臂上的淤青让谢北心里有一点担忧，站起来。让我看看你哪里还有伤。这下轮到陆英涵不动了。这要是给谢北看他身上有没有伤，那些还没有好的伤口就说不清道不明了。我我就这一个地方。这是陆英涵首次没有顺着谢北的话来，奇怪的反应还有抗拒检查的情绪，让谢北的眉头蹙得更紧。什么情况？一大早这里氛围怎么就严肃起来了？陆英涵手臂上有淤青，谢北担心他身上还有其他伤在要检查。陆英涵头一次没有听话，什么伤？图片？这个淤青好像手臂上还有一些，感觉有点奇怪。我也觉得淤青的范围好像有点广，而且形状很奇怪。我学医的，这个不是摔的，这是殴打造成的。我以我在某某医大的名誉为担保，这就是被人殴打后造成的。什么？第五十一章闹大了。王导，你看评论。后台的工作人员赶忙叫住了王导，让他看看直播的屏幕，公屏上网友们的评论。王导凑近手机，看着谢北这个直播间活跃的公屏，脸上的脸色逐渐黑起来。但也就一会儿，他恢复神色，让事情发酵，到时候看看陆家那边怎么做。我们太早就把他关掉，这样更加有鬼。王导说的不错，现在关掉的话，那就证实了陆英涵被打的事实。谢北抓住被子的手，开始逐渐用力，但是陆英涵怯懦的眼神让他还是松开了双手。行，我知道了，但是你手臂上的伤，我要给你涂药，可以吗？他最终还是上前询问了陆英涵，小心又温柔的摸了摸他的脑袋，眼底的戾气开始逐渐聚集。陆英涵看了眼还在外头的工作人员，纠结了一下，他点了点头。谢北马上向剧组问药，工作人员默契的什么话都没说，把摄像头给稍微偏移一下，不让直播间的人看清楚他们上药时候的样子。嗯，为什么上药不给我们看？上手臂上的药又没关系，转摄像头干什么？这不是就是有点此地无银三百两吗？所以陆英涵真的是被打的，不知道啊。但是看孩子那样，可能真的是。别乱说话，如果不是你们这些说的话被有心人传出去，你们自己知道结果的。网友们激动过后，被这一段话浇灭了兴致，纷纷选择了闭嘴。谢北拿过剧组的药膏，来到陆英涵面前，窝在被子里的陆英涵也乖乖的伸出自己的手臂。谢北一句话不说，皱着眉头，一点一点的给他涂着。这条手臂不止他看到的这一处伤口，其他地方还有大大小小的淤青。现在他看的仔细，还不明白这是什么造成的吗？直接一个低气压在土屋内环绕。陆英涵有点心虚，看着小心给自己上药的谢北，他张了张口，发现自己也不知道要说什么了
，烦躁的说了这三个字，陆月又想躺回去了。电话那头也不管陆月什么心情，他有点慌张的对着陆月小声说道：“陆总，不好了，关于陆小姐伤口的事情，现在网络上都传疯了，说是想问清楚陆小姐身上的伤到底是不是被打出来的，还说是不是陆家在虐待孩子什么的。”这下陆月困都不困了，他心头的冷水直接让他睡意全无。你说什么？我们陆家虐待孩子？聪明如他也猜得出来到底是什么一回事了。则。这个陆英寒怎么这么会给自己找事，这么爱博取关注？陆月真的是气头上了。这件事情要是被自家老爸知道，这个节目绝对马上就黄了。他穿上外套，来到陆建森房间门口。大哥，大哥，你醒了吗？有件急事要跟你商量。陆建森房间的门很快就打开，正在系领带的陆建森瞅了一眼，还是鸡窝头的陆月。什么事？让你一大早过来见我？陆建森说的随意，陆月可不是这样。他快速的说了事情的起因，还没等他说完，陆建森的脸色直接变得难看起来。还没系完的领带，他都不想继续打了。直接丢下来，坐在椅子上，审视的看着陆月。你明知道他有伤，你还让他去录综艺？大哥，我现在不想听你的解释。你这个节目，据我所知，你是想给瑶瑶的，但是你念及环境太差，所以拖了很久。既然为了瑶瑶，你能拖这么久，你让茵茵伤好了再去，这很困难吗？她也是你的妹妹，你知不知道？陆建森这几天看直播看的，本来心情就不是很好，现在又出了这样的事情，他一整个直接就是爆发性的责骂陆月，一边说一边拿起床头文件，狠狠的丢到陆月身上。他激动起伏着胸膛，脑海里回想着陆英寒对自己的态度，还有面对谢北的态度，这一对比让陆建森的心情更加的差劲。陆月自知理亏，面对陆建森丢过来的文件，他也没有闪躲